ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கதை கதைப்போம் தோழா ஈரோட் கார்த்திக் அவர்களின் ஊஞ்சல் அத்தியாயம் ஒன்று மோகன் தூக்கத்திலிருந்து உலுக்கி எழுப்பப்பட்டான் அவன் கண் விழித்த போது எதிரே நின்ற லீலா கையில் டீ டம்ளர் இருந்தது டாக்டர் ஹரிபிரசாத் அதுக்குள்ளே பால் வாங்கிட்டு வந்துட்டாரா என்றான் மோகன் ஆச்சரியமாக உங்களை எழுப்ப தான் வந்தார் தூங்குறத பார்த்துட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம்னு வாக்கிங் போயிட்டு பால் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டு இப்போ ஜாக்கிங் போயிருக்காரு என்றாள் லீலா அவரை பெயிங் கெஸ்டாக என்னால் நினைக்க முடியல அவர் வயசுக்கு மீறிய சில வேலைகளை செஞ்சு நம்ம சங்கடப்படுத்திடுறாரு சில நேரம் அவரை நினச்சா எனக்கு அப்பா மாதிரி ஃபீல் வருது எனக்கும் தா என்றான் மோகன் டீயை குடித்து விட்டு வெறும் டம்ளரை அவன் கீழே வைத்தபோது அவனது தொழில் இரண்டு பிஞ்சு கரங்கள் விழுந்தன தேவி நான் தான் குட் மார்னிங் டேடி என்றால் நான்கு வயது தேவி தன் முன்பற்களை இழந்த பொக்கை வாயோடு போய் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு வா அம்மா ஆர்லிக்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கா ஓகே ஆர்லிக்ஸ் குடிச்சதும் நான் ஊஞ்சலில் கொஞ்ச நேரம் ஆடுவேன் நீ திட்டக்கூடாது இல்லை திட்ட மாட்டேன் அடுத்த வருஷம் ஸ்கூலில் சேர்க்குற வர என்ஜாய் பண்ணிக்க அப்புறம் ஸ்கூல் போயிட்டா உன்னால் ஊஞ்சலில் ஆடவே முடியாது ஸ்கூலில் டீச்சர்லாம் அடிப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க போய் நல்லா படித்தா கணத்தில் முத்தம் கொடுத்து சாக்லேட் தருவாங்க நீ நல்லா படிக்கணும் சரியா நான் நல்லா படிப்பேன் டாக்டர் தாத்தா எங்கே போனார் வாக்கிங் போயிருக்காரு வந்துருவார் தேவி தன் பல்லை ப்ரஷ் செய்து விட்டு ஆர்லிக்ஸை உதட்டின் மீது வெண்மீசை படிய குடித்தாள் மம்மி நான் ஊஞ்சலில் விளையாட போகிறேன் அப்பா கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டேன் பார்த்து விளையாடு கீழே விழுந்து அடிக்கடி படப்போது என்றாள் லீலா அடுப்பின் மீது கவனமாக தேவி வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தாள் வீட்டிற்கு வெளியே இருந்த தோட்டத்தில் பூத்திருந்த ரோஜா மலர்களை பார்த்து வியந்தாள் நான் நட்டது அவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருக்கு என்று நினைத்தவள் செருப்பை அணிந்து கொண்டு நீண்ட தார்சாலையில் நடந்தாள் அவள் வீட்டை சுற்றி வேறு வீடுகளே இல்லை சுற்றிலும் புதர்கள் நிறைந்த ரோட்டில் மெதுவாக நடந்தாள் தேவி அவளது வீட்டிலிருந்து ஐம்பது அடி தொலைவில் மரத்தில் கட்டப்பட்டு காற்றில் மெதுவாக அசைந்து கொண்டிருந்தது அந்த பலகை உள்ள ஊஞ்சல் தரைக்கு சற்று மேலாக இருந்த பலகையில் உட்கார்ந்த தேவி தன் செருப்பு கால்களை உதைத்து மெல்ல காற்றில் ஆட ஆரம்பித்தாள் அவள் முகத்தில் மகிழ்ச்சியும் வியப்பும் மெல்லிய சிரிப்பும் படர ஆரம்பித்தது மோகன் இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடு என்றபடி ஹாலுக்கு வந்தான் சாப்பிடும்போது தெரியும் என்றாள் லீலா யூடியூபை பார்த்து ஏதாவது செஞ்சிருக்கியா என்றபடி ஜன்னலை திறந்து சின்ன முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியை அதில் மாட்டி சேவிங் செய்ய தேவையான பொருட்களை கடைவிரித்தான் மோகன் தொப்பையை குறைச்சிட்டு அப்புறமா பேசுங்க என்றால் லீலா கண்களால் முறைத்தபடி திறந்திருந்த ஜன்னல் வழியே வெளியே தேவி ஊஞ்சலாடும் காட்சி மெல்லிய பணிக்கு நடுவே தெரிந்தது தன் மகளின் சிரிப்பையும் மகிழ்ச்சியையும் ரசித்து கொண்டிருந்த மோகன் அப்போதுதான் அதை கவனித்தான் நேராக ஆட வேண்டிய ஊஞ்சல் குறுக்காக தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டிருந்தது மரத்தின் கிளையில் கட்டப்பட்டிருந்த இரண்டு கயிர்களும் பாம்பாக பிணைந்து ஒன்றோடு ஒன்றாக இணைந்து இறுகி கீழ் நோக்கி இறங்கி கொண்டிருந்தது இரண்டு கயிறுகள் ஒன்றாக இணையும் இடத்தில் தேவியின் கழுத்தும் முகமும் இருந்தது கையில் இருந்த ரேசரை கீழே போட்ட மோகன் தேவி என்றபடி வெளியே பாய்ந்து ஊஞ்சலை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தான் அவனின் உடலில் அடிநல் நதி ஒன்று உற்பத்தியாக ஆரம்பித்தது லீலா பதட்டத்தோடு நிமிர்ந்தாள் கயிறுகளின் இணைப்பு சராலென தேவியின் கழுத்தை நோக்கி இறங்கியது தேவி பொக்கை வாயோடு நிகழும் விபரீதம் அறியாமல் சிரித்து கொண்டிருந்தாள் அத்தியாயம் இரண்டு மோகன் தொட்டிலில் ஆடிக்கொண்டிருந்த குழந்தை துணி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டதில் கழுத்து இறுகி இறந்ததை செய்திகளில் படித்திருந்தான் அவன் தேவிக்கும் அதே விபரீதம் நிகழ்ந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக விழுந்து எழுந்து ஓடி வந்தான் ஊஞ்சலின் கயிறு பிணைந்து கொண்டே வந்து தேவியின் கழுத்தருகே வந்தபோது தேவி ஊஞ்சலிலிருந்து வெளியே உருவப்பட்டாள் அவளை இரு முதிய கரங்கள் தூக்கி தோளில் சாய்த்து கொண்டன ஓடி வந்த மோகனை பார்த்து கூல் என்றார் டாக்டர் ஹரிபிரசாத் புன்னகையுடன் நல்ல வேலை டாக்டர் சரியான நேரத்தில் வந்து தேவியை காப்பாற்றிட்டீங்க என்றான் மோகன் கை கூப்பியபடி அவன் குரல் தழுத்தொழுத்து கொண்டிருந்தது அவனுக்கு பின்னால் பதட்டமாக ஓடி வந்த லீலா தேவியை டாக்டரிடமிருந்து வாங்கி கொண்டாள் இட்ஸ் ஓகே மோகன் கீழே விழுந்ததில் காலில் லைட்டாக அடிபட்டிருக்கு வாங்க ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறேன் என்றார் டாக்டர் இனிமேல் இந்த ஊஞ்சலை விளையாட வந்து பாரு காலை உடச்சிடுறேன் என்றாள் லீலா கோபத்துடன் விடுமா அவ கூட விளையாட இங்கே யார் இருக்கா டிவியும் செல்போன் கேமும் தவிர வேறு என்ன பொழுதுபோக்கு இருக்கு ஸ்கூல் போனால் எல்லாம் சரியாயிடும் என்றார் டாக்டர் அம்மா எதுக்கு என்ன திட்டுறாங்க என்று தேவி புரியாமல் அழ ஆரம்பித்தாள் வீட்டிற்குள் நுழைந்த டாக்டர் 
தேவிய சமாதானம் பண்ணுமா நான் என்னோட ரூம்ல மெடிசின் எடுத்துட்டு வரேன் என்றபடி மாடியில் இருந்த அவரது அறைக்கு படியேறினார் இன்னைக்கு லீவ் போட்டுக்கிறீங்களா என்றாள் லீலா இன்னைக்கு ஆடிட்டிங் நான் போயே ஆகணும் மருந்தோடு வந்த டாக்டர் அதை மோகனுக்கு தடவி விட்டார் போதும் டாக்டர் நான் குளிச்சுட்டு கிளம்புறேன் ஏதோ யோசனையில் இருந்த டாக்டர் ம் என்றார் என்ன டாக்டர் யோசனை நான் இந்த வழியா ரெண்டு வருஷமா வாக்கிங் ஜாக்கிங் வரேன் இன்னைக்கு உன்னோட பொண்ணு ஊஞ்சல் ஆடுறதை பார்க்கும்போது எனக்கு வேற ஒரு விஷயம் நினைவுக்கு வருது என்ன டாக்டர் அது இல்ல வேணாம் அதை கேட்டா நீ சங்கடப்படுவ பரவாயில்ல சொல்லுங்க டாக்டர் நான் உங்களை அப்பா மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் நானும் உன்ன மூணாவது மனுஷனா பார்க்கல மோகன் இங்கிருந்து ஒரு மைல் தொலைவில் தான் என்னோட டிஸ்பென்சரி இருக்கு நான் தினமும் இந்த பக்கமா வாக்கிங் வருவதை பார்த்து நண்பனாக பழக்கமாகித்தான் நான் பேயிங் கெஸ்டாக உன் வீட்டுக்கு வந்தேன் யாருமே இல்லாத எனக்கு உன்னோட குடும்பம் தான் ஒரே ஆதரவு அதனால தான் சின்ன சின்ன உதவியெல்லாம் நீ கேட்காமலே செய்கிற அதான் தெரியுமே டாக்டர் நீங்கள் எதையோ சுற்றி வளைக்கிறீங்க மறைக்காம உண்மையை சொல்லுங்க சொல்ற நான் முதன் முதலா இந்த பகுதியில் வாக்கிங் வந்தப்ப இதே மாதிரி ஒரு பொண்ணை இதே ஊஞ்சலை பார்த்தேன் அவ பேரு மாயா அவளும் நானும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ யாரோட பொண்ணு என்றான் மோகன் ராம்சிங் யாதவ்ங்கிறது ஒரு இந்திக்காரனோட ஒரே பொண்ணு அந்த மாயாவும் ராம்சிங் யாதவும் இப்போ எங்க இதே ஊஞ்சல்ல உன் பொண்ணு ஆடிது போலவே ஆடி கழுத்து எலும்பு முறிஞ்சி இறந்துட்டா அவளோட இழப்ப தாங்க முடியாம ராம்சிங் வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போயிட்டான் பூட்டி கிடக்குதே ஒரு வீடு அது அவனுடையது தான் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க டாக்டர் அந்த மாயா இந்த ஊஞ்சல்ல திரும்ப வந்துட்டாலும்னு தோணுது ஊஞ்சல்ல ஆடுறதுன்னா மாயாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க இதையெல்லாம் நம்புறீங்களா அவனுக்கு பதில் சொல்லாமல் திறந்திருந்த ஜன்னலை வைத்த கண் எடுக்காமல் பார்த்த டாக்டர் அங்க பாரு வெளியே ஊஞ்சல் மேலும் கீழுமாக ஒரு ஆள் உட்கார்ந்து ஆடுவது போல் சீராக ஆடத் துவங்கியிருந்தது மோகனின் உடலில் ஒரு அட்டலின் நதி உற்பத்தியானது அத்தியாயம் மூன்று கடிகாரத்தின் மீண்டர் ஸ்பிரிங் ஓசையை கேட்டு கண் திறந்தான் தாஸ் அவனது கைகள் அணிச்சை செயலாக பக்கத்திலிருந்து அணித்தாவை தேடியது அவளது மென்மையான இடுப்பு கைக்கு அகப்படாமல் ஏமாற்றத்துடன் கண் விழித்தான் தாஸ் கடிகாரம் தன் ஓசையை நிறுத்திக் கொண்ட போது அனிதா கையில் ஆவின் பால் பாக்கெட்டுடன் நுழைந்தாள் பால் வாங்க போயிட்டியா இங்க வாவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என்றான் தாஸ் அவளை கிழக்கமாக பார்த்தபடி நீ நைட்டு பேசுனதே போதும் போய் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு ப்ரஷ் பண்ணிட்டு வா என்றாள் அனிதா லைட்டாக வீங்கியிருந்த உதடுகளை தேய்த்தபடி லிப்ஸ்டிக் போட்டு மறைச்சிரு என்றபடி அவன் பாத்ரூமிற்குள் நுழைந்தான் அவன் அரை மணி நேரம் கழித்து வெளியே வந்தபோது ஆவி பறக்கு டீ டம்ளருடன் நின்றிருந்தவள் இன்னைக்கு நீ வேலன் கம்பெனியில் கதை சொல்ல போகணும் ஞாபகம் இருக்கா இருக்கு ஆனால் இருக்கிற நாலு கதையில் எதை சொல்றதுன்னு குழப்பமாக இருக்கு ட்ரெண்டிங் வேற அடிக்கடி மாறிட்டே இருக்கு என்றபடி டீயை உறிஞ்சினான் உன்கிட்ட இருக்கிற நாலு கதையில் ஒன்று கூட அவருக்கு பிடிக்காமல் போயிட்டு போகுது நானும் அதை தான் நினைக்கிறேன் என்னோட டைரக்டர் வேற ரெண்டாவது ஷெடியூலோட படத்தை நிறுத்திட்டு ஊருக்கு போயிட்டாரு ஏ என்னாச்சு ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளம் தான் தயாரிப்பாளர்கிட்ட இருந்து காசு காலி ஆடிச்சு லேண்ட் ஒன்று விலை பேசிகிட்டு இருக்காரு அதை விற்று பணம் கைக்கு வந்தது தான் மூணாவது ஷெடியூல் ஷூட்டிங் ஆரம்பமாகும் அப்போ இனி உனக்கு வேலை இல்லை ஏன் இல்லை பகலில் நிறைய கம்பெனியில் கதை சொல்வேன் நைட்டு அனிதாங்கிற புத்தகத்தை பிரித்து படிப்பேன் இந்த லிவிங் டுகெதர் ரிலேஷன்ஷிப்பை விட்டுட்டு எப்போ தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற என்னை நம்பலையா நீ அதுக்கு இது பதில் இல்லை என்னோட முதல் படத்துக்கு பூஜை போடுற அன்னைக்கு நமக்கு கல்யாணம் உன்னை ஏமாத்த மாட்டேன் என்னை நம்பு மெடிக்கல் ஷாப்பில் செலவு அதிகமாகுது உங்கள் அக்காவும் மாமாவும் இது கொத்துக்கணுமே என்றால் அனிதா கவலையாக அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் தாஸ் அவளின் தலையை தட்டி இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி அக்காவுக்கு தெரியுமா தெரியாது தெரிஞ்சா விளக்கு மாற்ற கையில் எடுத்துருவா இதை ஏற்றுக்கிற அளவுக்கு அவளுக்கு பக்குவமும் பத்தாது மாமாவுக்கு லேசு பசா விஷயம் தெரியும் சரி நான் சமைக்கிறேன் குளிச்சுட்டு சீக்கிரமாக கிளம்பு தாஸ் கிச்சனில் டம்ளரை கழி வைத்து விட்டு துண்டோடு பாத்ரூமில் நுழைந்தான் ஒன்பது மணிக்கு அனிதாவை அவளுடைய ஆஃபீஸில் விட்டுவிட்டு வேலன் ஆஃபீஸை நோக்கி வண்டியை கிளப்பினான் அப்போதுதான் சாமி கும்பிட்டு விட்டு பூவை காதில் வைத்திருந்த பட்டை போட்டிருந்த வேலன் வாங்க தம்பி உக்காருங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்க சார் டீ காஃபி என்ன சாப்பிட்றீங்க அதெல்லாம் வேணாம் இப்போ தான் சாப்பிட்டேன் உங்களை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏவிஎம்ல அசிஸ்டண்டாக நீங்கள் வேலை செய்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன் நல்ல கதையாக ஒரு கதையை சொல்லுங்கள் 
வர்ற தையிலேயே பூஜையை போட்டு ஆரம்பிச்சிருவோம் நாலு கதை இருக்கு சார் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஜென்னர் வரிசையாக சொல்லுங்க கேட்போம் கண்ணை முன்னிட்டு தான் கதை கேட்பேன் தூங்கிட்டேன்னு நினச்சிடாதீங்க உள்ளே விஷுவலாக ஓடும் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு கைகளை உயர்த்தி நெட்டி முறித்து கொட்டாய் விட்ட வேலன் தம்பி நீங்கள் சொன்ன நாலு கதையும் நாலு ஜெனலும் நல்லதாக இருக்குது ஆனால் அதையெல்லாம் இப்போ எடுக்க முடியாது இப்போது பேய்கதை தான் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது நல்லதாக ஒரு பேய்கதையை சொல்லுங்க ஆடியன்ஸ் பயந்து நடுங்கணும் அதுக்கு முன்னால் நாம் பயப்படணும் அந்த மாதிரி ஒரு கதையை சொல்லுங்க தாஸ் மேஜையில் இருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து வாயில் கவிழ்த்து கொண்டான் எப்போதோ உருவாக்கி பாதியில் நிற்கும் ஒரு கதையை யோசித்தவன் இது வாழ்வா சாவா என்ற போராட்டம் கிடைத்த வாய்ப்பை விட்டுவிடக் கூடாது என்று நினைத்தவனாக இந்த கதையாவது இந்த ஆளுக்கு பிடிக்கணுமே என்ற தவிப்போடு அப்படி ஒரு கதை இருக்கு சார் கதையோட பேரு ஊஞ்சல் என்றான் டைட்டிலே வித்தியாசமா இருக்கேப்பா கதையை சொல்லு கேட்கலாம் என்றார் வேலன் தாஸ் கதை சொல்ல துவங்கினான் அத்தியாயம் நான்கு சக்கரவர்த்தி கால் டாக்ஸிலிருந்து இறங்கி கொண்டு அவள் கேட்ட தொகையை கொடுத்துவிட்டு நடந்தார் சக்கரவர்த்தியின் மாளிகையில் ஜாக்வர் உள்பட விலை உயர்ந்த பல கார்கள் உண்டு அவர் கை விரல் காட்டிய திசையில் நரசுவாக காரை ஓட்ட பல டிரைவர்களும் உண்டு வாடகை டாக்ஸியில் தன் அடையாளத்தை மறைத்து கொள்ள கூலிங் கிளாஸும் தொப்பியும் அணிந்து வெயிலில் நடக்க அவன்தான் காரணம் அவருக்கு தெரியும் அவனிடமிருந்து சாகும் வரை தப்ப முடியாது என்று அவனிடமிருந்து அவரை காப்பாற்றும் சக்தி படைத்தவர் ஒரே ஒருவர்தான் அவரை தேடிதான் மாறுவடத்தில் வந்திருக்கிறார் சக்கரவர்த்தி போதில் இருந்த ஹரிபிரசாத் எம்பிபிஎஸ்ஐ படித்துவிட்டு தனக்குள் புன்னகைத்து கொண்டார் அவர் ஒரு முகமூடிய இன்னொரு முகமூடிக்கு தானே தெரியும் என்று நினைத்தவராக வெறிச்சோடி கிடந்த டிஸ்பென்சரிக்குள் நுழைந்தார் அவர் டாக்டரிடம் ஏற்கனவே போனில் பேசி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருந்தார் அது இருவருக்குமான எழுதப்படாத நடைமுறை அவரை பார்த்ததும் டோக்கன் கொடுக்கும் நர்ஸ் சித்ரா சிநேகமாக புன்னகைத்து உள்ள போங்க உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறாரு என்றாள் அவர் டாக்டரின் அறைக்குள் நுழைந்தார் எழுதி கொண்டிருந்த டாக்டர் தன் பேனாவை மூடி வைத்துவிட்டு நிமிர்ந்தார் உட்காருங்க என்று காலியான எதிர் நாற்காலியை காட்டினார் டாக்டர் ஹரிபிரசாத் உட்கார்ந்த சக்கரவர்த்தி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் இங்கே யாரே இல்லை என்று டாக்டர் எழுந்து சென்று அரைக்கதவை உள்புறமாக தாழிட்டார் நர்ச சித்ராவுக்கு இது வழக்கமாக வாடிக்கையாக நடக்கிற விஷயம் என்று தெரியும் என்பதால் அவள் சலனமின்றி தன் வேலையில் ஆழ்ந்தாள் அவளுக்கு தெரியும் இன்னும் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு அந்த அரைப்பக்கம் யாரும் போகக்கூடாது என்று கதவை தாழிட்டுவிட்டு தன் நாற்காலியில் சாய்ந்தார் டாக்டர் சொல்லுங்க என்றது அவர் பார்வை நேற்று நைட்டு அவ வந்தா எத்தனை மணிக்கு நைட்டு பத்து மணி இருக்கும் நான் சாப்பிட்டுட்டு தூங்கலாம்னு என்னோட ரூமுக்கு போனேன் பெட்ரூம் லைட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு படுத்தேன் படுத்த உடனே லைட்டு மறுபடியும் எரியுது எந்திரிச்சு போய் பார்த்த சுவிட்சு ஆன் ஆயிருக்கு ஆஃப் பண்ண மறந்துருப்பீங்க இல்லை மூணு தடவையுமே மறந்து போவேன் மூணு முறை லைட்டு ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகுது சம்திங் ராங் எனக்கும் அப்படி தான் தோணுச்சு நாலாவது முறை லைட்டை ஆஃப் பண்ணும்போது இருட்டிலிருந்து அவன் வந்தா சாகும்போது பார்த்த அதே வெறித்த கண்களோடு உங்களை மட்டும்தான் அவன் பார்க்க வரான் இல்லை உங்கள் கண்ணுக்கு மட்டும்தான் அவன் தெரிகிறான் இல்லையா ஆமாம் வேற யாரும் நான் அவனை பார்த்து தான் சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க பைத்திய மாதிரி பார்க்குறாங்க அதனால் நான் யார்கிட்டையும் எதையும் சொல்கிறது இல்லை செத்தவன் உயிரோடு வந்து பேசுகிறான்னு சொன்னால் யாராவது நம்புவாங்களா அவன் ஏதாவது பேசுனானா இல்லை பேசலை மௌனமாக என்னை பார்த்துட்டு போயிடுறான் நீங்கள் தான் என்னை காப்பாற்றணும் பேசணும் அவன் வாய் திறந்து பேசணும் பேசினாதான் உண்மை தெரியும் அவன் என்ன பேசினான்னு நீங்கள் மறைக்காமல் சொல்லணும் சக்கரவர்த்தி டாக்டரின் கண்களை பார்க்காமல் குனிந்து கொண்டார் அவரின் உள்ளத்தில் இரண்டு இரகசியங்கள் ஒளிந்திருந்தன மறந்தும் அதை சொல்லிவிடக் கூடாது என்று அவர் மனம் நினைத்தது நான் கேட்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் பணம் தரணும் என்ற மகேந்திரனின் கர்ண கொடூர குரல் காதில் விழுந்தது அவரின் அதிர்ஷ்டம் பரசி கட்டக்கால் மகேந்திரன் கை கால் முடங்கி வாய்ப்பேசும் சக்தி எழுந்துவிட்டான் அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவன் கண்கள் கண்ணீரோடு பேசும் பாவி உன்னால் தான் இதெல்லாம் சக்கரவர்த்தி தலையை உலுக்கி கொண்டார் மேலே ஏறி படுங்க என்றார் டாக்டர் பெட்டை காட்டி ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு டாக்டர் ஏகத்துக்கும் கழித்து போய் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொண்டிருந்தார் உங்கள் மனசில் இருக்கிறத நீங்கள் மறைக்கிறீங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கீங்க உங்களை சரி பண்ண கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நான் எதையும் மறைக்கலையே டாக்டர் என்னை பின்தொடரும் நல்ல வராமல் பண்ணுங்க அது போதும் முயற்சி பண்ணுறேன் இந்த மருந்தை நான் சொன்ன கடையில் வாங்குங்க வேறு எங்கேயும் கிடைக்காது நான் இங்கே வரத வெளியில் யார்கிட்டையும் சொல்கிறதீங்க டாக்டர் அதையே நானும் திருப்பி சொல்கிறேன் 
நான் இப்படி ரகசியமாக ட்ரீட்மெண்ட் தரது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது நாம் ரெண்டு பேரும் ஒரே நிலைமையில் தான் இருக்கோம் புரிஞ்சா சரி நான் உண்மையாக இருக்கேன் நீங்கள் ஃபேக்காக இருக்கீங்க அதுக்கு நான் காரணம் இல்லைன்னு உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் சக்கரவர்த்திக்கு டாக்டர் ஃபீஸ் வாங்க மாட்டார் என்று தெரியும் போயிட்டு வரேன் டாக்டர் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் தலையசைத்த டாக்டர் நீ என்னைக்கு உண்மையை பேசுறியோ அன்னைக்கு தான் அவனும் உண்மையை பேசுவான் அதுவரை நாம் மூணு பேரும் கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் ஆட வேண்டியது தான் என்று முணுமுணுத்தார் அத்தியாயம் ஐந்து இரவு ஒன்பது மணி டிவி சைலண்டாக்கப்பட்டு ஜி இந்தி சேனல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது டைனிங் டேபிளில் சாப்பிட உட்கார்ந்திருந்தார்கள் டாக்டரும் மோகனும் சமையலறையில் வேலையாக இருந்த லீலாவை வேலையை முடிச்சுட்டு வாமா ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடலாம் என்று கூப்பிட்டார் ஹரிபிரசாத் பத்து நிமிஷம் வேலையை முடிச்சு வந்துடுறேன் ஓகேம்மா நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம் காலையில் அந்த ஊஞ்சல் பேய் வேகத்தில் ஆடுனது நினச்சா பயமா இருக்கு என்றான் மோகன் காத்து வேகமாக அடித்தா கூட ஊஞ்சல் ஆடும் பேய் பிசாசு இதெல்லாம் உண்மையா டாக்டர் தெரியாது ஆனால் சில விஷயங்களுக்கு கேள்விகளுக்கு விடை தெரியாத போது எதையாவது நம்பணுமே அப்படி சிலர் இதை நம்புறாங்க கடவுள் இருந்தா அதற்கு எதிரான ஒரு சக்தி இருக்கணுமே நான் பேய் இருக்கான்னு கேட்டதுக்கு நீங்க கடவுள் இருக்காரான்னு பதில் கேள்வி கேட்குறீங்க சில நேரத்தில் ஒரு கேள்விக்கு பதிலாக இன்னொரு கேள்வி இருக்கலாம் இல்லையா தெளிவாக கொழுப்புறீங்க முதல்ல சாப்பிடுங்க அப்புறமா பேசலாம் என்றார் லீலா தேவி அவ அப்பவே சாப்பிட்டா இவ்வளோ நேரம் பசி தாங்க மாட்டா இருங்க தூங்க வச்சுட்டு வந்துடுறேன் என்ற லீலா தேவியை பெட்ரூமிற்குள் அழைத்து சென்றாள் திரும்ப வந்த லீலாவோடு பேசியபடி இருவரும் சாப்பிட்டு முடித்தன கை கழுவிட்டு சோஃபாவில் உட்கார்ந்திருந்த டாக்டர் எனக்கு ஒரு டம்ளர் பால் கொடுத்தா குடிச்சிட்டு மாடிக்கு போய் படுப்பேன் பால் எதுக்கு டாக்டர் வாங்கிட்டு வரீங்க எனக்கே சங்கடமாக இருக்கு வர வழி தானே பூத் இருக்கு சும்மா தானே வரும்னு கையோடு வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் இதில் என்ன இருக்கு வாங்கிட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜிலே வைத்து விடுறாரு இவரால் பால் எப்போவுமே ஸ்டாக்கில் இருக்கு என்றாள் லீலா மூவரும் பாலை குடித்தன டாக்டர் குட் நைட் சொல்லிவிட்டு மாடியில் இருந்த ரூமிற்கு சென்றார் இரவில் வெள்ளி நிலவு உச்சிக்கு வந்திருந்தது ஊஞ்சல் காற்றில் வேகமாக ஆட ஆரம்பித்தது காற்றில் காய்ந்த எழைகளும் தழைகளும் மெலிதாக பறக்க ஆரம்பித்தன எங்கோ ஒரு ஒற்றை நாய் அபசுரமாக குலைக்க ஆரம்பித்தது வீட்டின் ஹாலின் உள்ளே மாட்டப்பட்டிருந்த வால் கிளக் விண்டர் ஸ்பிரிங் ஓசையை நிதானமாக பன்னிரண்டு முறை சத்தமிட ஆரம்பித்தது பெட்ரூமில் படுத்திருந்த தேவி திடீரென கண் விழித்தாள் அவளது கண்கள் நிலை குத்தி போயிருந்தன அவள் எழுந்த வேகத்தில் அருகில் படுத்திருந்த லீலா எழுந்து கொண்டாள் ஏதாவது கண கண்டியாமா தலைவிரி கோலமாக இருந்த தேவி மேலான மாயா என்னங்க என்ற லீலாவின் அலறல் கேட்டு எழுந்த மோகன் திடுக்கிட்டான் என்னாச்சு என்றபடி அறைக்குள் நுழைந்தவன் அதிர்ந்தான் தேவி படுக்கையில் இருந்து மெல்ல அந்தரத்தில் மிதக்க ஆரம்பித்தாள் டாக்டர் என்று அலறினான் மோகன் அத்தியாயம் ஐந்து விடிய விடிய தூங்காமல் தூங்கிக் கொண்டிருந்த தேவியை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் மூவரும் தன் கை கட்டை விரலை வாயில் வைத்தபடி உறங்கிக் கொண்டிருந்த தேவியை கண்களில் சிவப்போடு பார்த்து கொண்டிருந்தார் டாக்டர் ஹரிபிரசாத் நான் பார்த்தது என்னால் கொஞ்சம் கூட நம்ப முடியல நானும் தான் டாக்டர் அவ எப்படி ஹிந்தியில் பேசினான்னு எனக்கு புரியவே இல்லை நேற்று நைட்டு கூட டிவியில் ஜி இந்தி சேனல் தான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு அதிலிருந்து கூட சில ஹிந்தி வார்த்தைகளை தேவி கற்றுட்டு பேசியிருக்கலாம்ல என்றார் டாக்டர் நீங்கள் சொல்கிறத லாஜிக் படி சரின்னு வச்சுக்கிட்டாலும் அவ தேவின்னு தன்னோட பேரை சொல்லியிருக்கணும் ஏன் மாயான்னு வேறொரு பேரை சொன்னா இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியலை ஒருவேளை செத்து போன அந்த மாயா திரும்ப வந்துட்டாலும் சேச்சா அப்படிலாம் இருக்காது வேணால் கற்பனை பண்ணி மன உளைச்சல் ஆகாத டாக்டர் என் பொண்ணுக்கு என்ன தான் ஆச்சு கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்க என்றால் லீலா பதட்டத்துடன் ஸ்லீப்பிங் இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருக்கேன் அவ எந்திரிக்கட்டும் பிறகு பேசலாம் என் பொண்ணு பெட்லேருந்து மிதந்தது என்னால் நம்பவே முடியல டாக்டர் ஒருவேளை காத்து கருப்பு ஏதாவது அவசரப்படாத பொறு வெளியே கதிரவன் கிழக்கே எட்டி பார்க்க துவங்கியிருந்தான் டீ சாப்பிடலாமா என்றான் மோகன் டாக்டர் தலையசைத்தார் லீலா சமையலறைக்குள் நுழைந்தாள் சற்று நேரத்தில் தேவி எழுந்து உட்கார்ந்தாள் இரவு நடந்தவற்றின் அறிகுறி எதுவும் இல்லாமல் குட் மார்னிங் டேட் டாக்டர் என்றாள் அவளது மலர்ந்த முகத்தை பார்த்த மோகன் ஆண்டவா இந்த சின்ன ஜிறு பிஞ்சுக்கா சோதனை ஆர் யூ ஃபைன் பேபி ஃபைன் நைட்டு நல்லா தூங்கினியா அடிச்சு போட்ட மாதிரி தூங்கின ஆமாம் அம்மா எங்க டீ வைக்க போயிருக்கா லீலா 
பாப்பா எந்திரிச்சிட்டா அவளுக்கும் சேர்த்து பால் கொண்டு வா எந்திரிச்சிட்டாளா என்றபடி உள்ளே வந்த லீலா தேவியை கட்டி பிடித்து கொண்டு அழ தொடங்கினாள் ஏம்மா அழற என்று வாயில் விரல் வைத்து லீலாவை தடுத்த டாக்டர் ஒன்னு சொல்லவேணா பால் கொண்டு வாமா என்றார் லீலா கொண்டு வந்த பாலை உதட்டின் மீது வெள்ளை மீசை படர குடித்த தேவி அப்பா நான் நேத்து மாதிரி அந்த ஊஞ்சல்ல கொஞ்ச நேரம் ஆடவா என்றாள் மோகனும் டாக்டரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து அங்கெல்லாம் இனி போகக்கூடாது ஏன் போகக்கூடாது தேவியின் குரல் முற்றிலும் வேறாக கடுமையான தொனியில் ஒழித்தது அத்தியாய மாறு தேவியின் குரல் மாறிய திடீர் கேள்விக்கு மூவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டன நீ இனிமே அந்த ஊஞ்சல்ல ஆடக்கூடாது என்றால் லீலா கண்டிப்பான குரலில் அந்த ஊஞ்சல் இருந்தால் எல்லா பிரச்சனையும் ஆரம்பமாயிருக்கு என்றான் மோகன் எரிச்சலான குரலில் விடுப்பா சின்ன குழந்தானே அவ மேல ஏன் கோபத்தை காட்டுற பார் தேவி அந்த ஊஞ்சலுக்கு பக்கத்துல ஒரு பெரிய பாம்ப பார்த்த நீ தனியா அங்க போனா அந்த பாம்பு உன்ன கடிச்சிரும் என்றார் டாக்டர் பயமுறுத்தும் தோரணையில் சரி நான் இனிமே அங்க போகல ஆனா எனக்கு போர் அடிக்குமே போர் அடிச்சா டிவியில கார்ட்டூன் சேனல் பாரு அம்மாவோட செல்லுல கேம் விளையாடு விளையாட்டு சாமான் நிறைய அப்பா வாங்கி கொடுத்துருக்கல்ல அதெல்லாம் வச்சு விளையாடு சரிப்பா என்ற தேவியின் பார்வை ஊஞ்சலின் மீதே குவிந்திருந்தது மோகன் நீ போய் ரெடியாகி ஆஃபீஸ் கிளம்பு நான் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் என்றார் டாக்டர் நெட்டி முறித்தபடி விளையாடுவதற்காக ஹாலை நோக்கி செல்லும் மகளை பார்த்து கொண்டிருந்த மோகன் டாக்டர் உண்மை சொல்லுங்க என் மகளுக்கு என்னதான் நடக்குது அவ எப்படி பெட்ல இருந்து அந்தரத்துல தானா மிதந்தா உங்களோட விஞ்ஞான இதை பத்தி ஏதாவது சொல்லுதா என்று ஏக காலத்தில் ஏராளமான கேள்விகளை கேட்டான் மோகன் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல மோகன் ஒருவேளை தேவி மிதந்தத நான் பார்க்கலைனா நீங்க சொன்னதை சத்தியமா நான் நம்பியிருக்கவே மாட்டேன் நீங்களும் உங்க கண்ணால தேவி மிதந்தத பார்த்தீங்கல்ல அப்போ நான் கனவிதோ காணலைன்னு உறுதியா தெரியுதுல்ல இருவரின் பேச்சையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த லீலா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நான் ஃபாஸ்டர் லாரன்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் போது நிறுத்து அந்த ஆள் எப்படா மதம் மாத்தலான்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கா எனக்கு பயந்து இந்த வீட்டுக்குள்ளே வர்றதில்லை இப்போ கூப்பிட்டா இதான் சாக்குன்னு உள்ளே வந்து எல்லாரையும் மதம் மாத்திடுவான் என்றான் மோகன் கோபத்துடன் உங்களுக்கு பொண்ணு முக்கியமா சாமி முக்கியமா என் பொண்ணுக்காக நான் சாத்தானை கூட கும்பிடுவேன் என்றாள் கோபத்துடன் லீலா மிஷினரி ஸ்கூலில் சின்ன வயசுலேருந்தே இவளும் இவ தம்பியும் படித்ததோட விளைவிதெல்லாம் என்றான் மோகன் சலிப்பாக ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறது நிறுத்துங்க அவங்க அவங்க வேலையை பாருங்க நைட்டு மீதியை பேசலாம் என்றார் டாக்டர் சளிப்புடன் டாக்டர் வெளியேறி மாடிப்படி வழியாக மேலே ஏறி சென்றார் மோகன் குளித்து முடித்துவிட்டு சாப்பிட்டு விட்டு கிளம்பினான் அவன் ஆபீஸில் தன் வேலையில் மூழ்கியிருந்த போது போன் அடித்தது எடுத்து ஹலோ மறுமுனையில் லீலா அழும் சத்தம் கேட்டது என்னச்சு லீலா தேவியோட கையிலும் காலிலும் சிலுவக்குறி சிகப்புகளில் தானா வந்திருக்குங்க என்றார் லீலா என்னம்மா சொல்ற என்றான் மோகன் அதிர்ச்சியுடன் அத்தியாயம் ஏழு மோகன் தன் பைக்கை வீட்டிற்கு வெளியே நிறுத்திவிட்டு பதட்டத்தோடு வீட்டிற்குள் நுழைந்தான் பைக் சதத்தை கேட்டு வெளியே வந்த டாக்டர் ஹரிபிரசாத் மோகன் கோபப்படாம உள்ள வந்து நடக்கிறத பாரு என்று ஆதரவாக அவன் தோளில் கையை வைத்தார் அவரின் கையை தட்டிவிட்டு வேகமாக ஹாலுக்குள் நுழைந்த மோகன் அழுதபடி நின்றிருந்த லீலாவை பார்த்து என்னாச்சு லீலா தேவி எங்க என்றபடி படுக்கை அறைக்குள் நுழைந்தான் அங்கே சுய நினைவியின்றி படுத்திருந்த தேவியின் கையிலும் காலிலும் சிவப்பு நிற சிலுவை கூறி ரத்தம் ஸ்குன்றி காணப்பட்டது லீலா என்ன காலையில் நல்லதானே இருந்தா நான் சமையல் வழியில கவனமா இருந்துட்டேன் இவ வெளியே போகக்கூடாதுன்னு கதவை உள்புறமா பூட்டிட்டேன் இவ ஹாலில் தான் விளையாடிட்டு இருந்தா நான் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்தப்ப மயக்கமா விழுந்து கிடந்தா இவளோட கையிலும் காலிலும் சிலுவை அடையால இருந்திருக்கு இது சாத்தானின் சின்னம் என்றபடி உள்ளே நுழைந்தார் பாஸ்டர் லாரன்ஸ் அதுவரை அவர் ஹால் சோஃபாவில் உட்கார்ந்திருப்பதை மோகன் கவனிக்கவே இல்லை இவர் யார் உள்ள விட்டது லீலா தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னா சின்ன குழந்தையோட உயிரோட விளையாடி என் மதத்தை பரப்ப மனவிற்கு நான் கேவல மனவே இல்லை முதல்ல உன் மகளை அந்த சாத்தான் கிட்ட இருந்து காப்பாத்தும் வழியை பார்க்கலாம் என்றார் ஃபாஸ்டர் லாரன்ஸ் எவ்வளவு செலவானாலும் சரி என்னோட குழந்தைய நான் காப்பாத்திக்கிறேன் நீங்க முதல்ல வெளியில போங்க இது மருந்தாலையும் மருத்துவத்தாலையோ குணமாகிற விஷயம் கிடையாது அவளுடைய கையில் இருக்கும் சிலுவைக்குரிய நல்லா கவனிச்சு பாரு என்றார் லாரன்ஸ் அமைதி இழக்காமல் மோகன் தேவியின் கைகளை விரித்து பார்த்தான் அதில் வழக்கமான சிலுவை சின்னம் தலைகீழாக இருந்தது அதை புரியாமல் பார்த்த மோகனிடம் இது அந்தி கிறிஸ்தவனின் சின்னம் சாத்தானின் முத்திரை என்றார் லாரன்ஸ் எனக்கு புரியல நான் விளக்கமா சொல்றேன் உலகின் இறுதி காலத்துல ஒரு அவதாரம் தோன்றி 
உலக அழிவை துரிதப்படுத்தும் என்பது எல்லா மதத்திலும் இருக்கும் நம்பிக்கை இந்துக்களுக்கு கல்கி அவதாரம் முஸ்லீம்களுக்கு தஜால் எங்களுக்கு ஆண்டி கிறிஸ்து சாத்தான் உன் பெண்ணை பிடிச்சிருப்பது அவ்வளோ பெரிய தீய சக்தி அல்ல சாதாரண ஒரு ஆவிதா அதை சீக்கிரமா வெளியே ஓட்டிடலா என் பெண்ணை பிடிச்சிருக்கது யாரு மாயா என்றார் டாக்டர் அவ கழுத்து இறுகி ஊஞ்சலை செத்ததா சொன்னீங்களே இல்ல அவ அப்படி ஒரு விபத்து சாகல அவளை யாரோ விபத்து மாதிரி செட் பண்ணி கொலை பண்ணியிருக்காங்க இதை யாரு சொன்னா தேவியோட உடம்புல இருக்கிற மாயாதா எனக்கு எந்தி தெரியும் நான் அவகிட்ட பேசினேன் அப்பதான் அதை சொன்னா என் பொண்ணுக்கு தமிழை தவிர வேற எந்த மொழியும் தெரியாதே அவ இந்தியில பேசினது நெஜம் என்றார் லாரன்ஸ் அழுத்தமாக அவர் சொல்றது உண்மைதா என்றார் டாக்டர் அவளை கொன்னது யாரு லாரன்ஸும் டாக்டரும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டன அத்தியாயம் எட்டு அந்த மாயாவை கொன்னது யாரு என்றான் மோகன் தொண்டையை செருமிக்கொண்ட லாரன்ஸ் பாருங்க மோகன் அவளை யார் கொன்னதுன்னு அவளுக்கு சொல்ல தெரியல ஒருவேளை அடையாளம் தெரியாத நபரால் பேர் தெரியாத அறிமுகம் இல்லாத ஆளாகவும் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம மாயாவை கொலை செஞ்சிட்டாங்கன்னு போலீஸில் ரிப்போர்ட் கொடுப்போம் அவங்க கொலையாளியை கண்டுபிடிக்கட்டும் அதை நம்ம எப்படி கொடுக்க முடியும் நாம் யாரும் மாயாவுக்கு ரத்த சம்பந்தமான உறவு இல்லையே மேலும் இதுக்கு ஆதாரமாக எதை சொல்வது மாயாவோட ஆவி இப்படி தேவி உடம்புல வந்து சொல்லுச்சுன்னு யாராவது நம்புவாங்களா அப்படி நாம் ரிப்போர்ட் பண்ணாலும் தேவிக்கு குணமாகுமா நமக்கு அதான முக்கியம் என்றார் லாரன்ஸ் இப்போ என்னதான் செய்யலாம்னு சொல்றீங்க நடக்கிற எந்த விஷயத்துக்கும் என்னால் அறிவியல் பூர்வமான விளக்கம் எதையும் தர முடியல மாயாவுக்கு முன்னாடி என்னோட மருத்துவம் தோத்து போச்சு தேவி என்னோட பேத்தி மாதிரி அவ பழையபடி நல்லாகணும் அதுக்கு எதை வேணா முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாம் நானும் கிட்டத்தட்ட எத்த தின்ற பித்த தெளிவுங்கிற நிலைமை தான் எனக்கு எல்லா கடவுளும் ஒன்றுதான் எனக்கு என் மக வேணும் என்றான் மோகன் என நம்புங்க மோகன் உங்களையோ உங்கள் குடும்பத்தையோ மதம் மாத்திர எந்த எண்ணமும் எனக்கு இல்லை ஒரு சின்ன குழந்தைய காப்பாற்ற என்னால் முடிஞ்ச சின்ன உதவி செய்கிறேன் அவ்வளவுதான் நீங்கள் வீணா வேற எதையும் நினச்சி பயப்படாதீங்க நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க நான் இதை பற்றி என்னோட சுப்பீரியர் கிட்ட கலந்து பேசணும் கலந்து பேசிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை செய்வோம் என்றார் லாரன்ஸ் நீங்கள் பேய் இருக்குன்னு நம்புறீங்களா என்றான் மோகன் லாரன்ஸை பார்த்து கடவுளை நம்ப வைக்க அதற்கு எதிராக ஒரு பயமுறுத்தல் தேவைப்படுது இல்லைனா கடவுளை நம்ப எந்த காரணம் இல்லையே கடவுள் யாரிடமிருந்து மனிதனை காப்பாற்றுவாரு எல்லா கீழ்மையும் கெட்ட எண்ணங்களும் மனுஷனிடமிருந்து வருபோது தானே அப்போ இது எங்கிருந்து வந்தது ஆசை நிறைவேறாத ஆத்மாக்கள் தான் ஆசையை நிறைவேற்றி கொள்ள சில சமயம் திரும்ப வரதுண்டு அந்த மாயாவுக்கு இப்போ என்னதான் வேணும் சீக்கிரமாகவே அது தெரிய வரும் இப்போதைக்கு நான் கிளம்புறேன் என்ற லாரன்ஸ் வாயிலை நோக்கி நடந்தார் அவரை வழி அனுப்ப டாக்டர் பின்னாலேயே சென்றார் என் பொண்ணுக்கு என்னதான் நடக்குது என்றாள் லீலா எனக்கு ஒன்றும் புரியலமா என்றான் மோகன் அன்று இரவு தேவியின் படுக்கையை சுற்றி மூவரும் அரை தூக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தன மூவரும் கண் சொக்கி தூங்கி விழுந்து கொண்டிருந்த போது ஹாலில் இருந்த கடிகாரம் விண்டர் ஸ்பிரிங் சத்தத்தை எழுப்பியபடி இரவு பனிரெண்டு மணியானதை அறிவித்தது தேவி சட்டென்று கண்வழித்தாள் அவளது உடம்பு முறுக்கேறி முகம் விகாரமானது அதை கவனித்த டாக்டர் மோகன் என்று அவனை உசிப்பினார் மோகன் கண்களை கசக்கிக் கொண்டு நிமிர்ந்த போது தேவி படுக்கையிலிருந்து மிதக்க தொடங்கினாள் மூவரும் மிதக்கும் தேவியை திகிலோடு பார்த்தன அத்தியாயம் ஒன்பது சக்கரவர்த்தி தூங்கி எழுந்து கண்களை திறந்தபோது சூரியன் கிழக்கில் உதித்து கொண்டிருந்தான் டாக்டர் ஹரிபிரசாத் கடைசியாக கொடுத்த மருந்துகளும் மாத்திரைகளும் நன்றாகவே வேலை செய்கின்றன என்பதன் அறிகுறியாக இரண்டு நாட்களாக நன்றாக தூங்கி எழுந்து கொண்டிருந்தார் அதற்கு காரணம் ஸ்டீராய்டு அதிகமான மருந்துகள் என்று அவரின் மனதுக்கு தெரியும் தன்னிலை மறந்த அவரின் தூக்கம்தான் அவரிடமிருந்து அவரை காப்பாற்றுகிறது என்பதையும் அவர் அறிந்தே இருந்தார் இரண்டு நாட்களாக இருளின் நடுவே வந்து சலனமற்ற வெளிகளால் அவரை பேசாமல் முறைக்கும் அவனை பாராமல் இருப்பதே அவருக்கு பெரும் நிம்மதியாக இருந்தது அவரின் பிரம்மாண்ட மாளிகையின் சத்தமில்லாத தனிமை அவரை பயமுறுத்தியது கட்டிலிருந்து எழுந்து கொண்டவர் மெல்ல படிகளில் இறங்கினார் சமையலறையின் கொஞ்சப்பன் பாத்திரங்களை உருட்டும் சத்தம் கேட்டது அவனை கூப்பிடாமல் மெளிதாக இருமினார் சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தவன் நான் வரும்போது நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தீங்க நீங்க அப்படி தூங்கி நான் பார்த்ததே இல்லை அதான் எழுப்பாம வந்துட்டேன் காஃபியா டீயா என்ன வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா கொண்டு வர என்றான் பணிவுடன் காஃபியை கொண்டு வா என்றபடி ஹாலில் இருந்த சோஃபாவில் சாய்ந்தார் சக்கரவர்த்தி இப்போதெல்லாம் அவருக்கு தனிமைதான் துணையாக இருக்கிறது ஹால் மத்தியில் மரகதத்தின் போட்டோ மாலையுடன் அவரை பார்த்து சிரித்தது அவர் ஒரு காலத்தில் விரட்டி விரட்டி காதலித்த அழகு பெட்டகம் 
என்னென்னவோ செய்து அவளை திருமணமும் செய்து கொண்டார் அவரின் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமான நாட்கள் என்பது அவளுடன் இருந்த நாட்கள் மட்டுமே எல்லாம் போச்சு என்று பெருமூச்சு விட்டு கொண்டார் அதற்கு காரணமும் அவன்தான் எதற்காக இது செய்கிறாயோ அதை அடையும் போது எல்லாத்தையும் இழந்திருப்பாய் என்று அவன் சாகும் போது சொன்னது அவருக்கு நினைவு வந்தது மச்சனாக்குக்காரன் அவன் சொன்னது மாதிரி நடந்துவிட்டது வயிற்றில் குழந்தையோடு செக்கப்புக்கு மரகதத்தை சக்கரவர்த்தி தான் காலில் அழைத்து சென்றார் திரும்ப வரும்போது நடந்த விபத்தில் மரகதமும் வாரிசும் இறந்து போய்விட அதிர்ஷ்டவசமாக சக்கரவர்த்தி மட்டும் பிழைத்து கொண்டார் அதோடு வாழ்வின் மீதான எல்லா பிடிப்புகளும் அவரிடமிருந்து விடைபெற்று விட்டன அவன் சொன்னதுதான் உண்மையானது அவரிடம் சொத்து பணம் எல்லாம் இருந்தும் தனிமையாக அனாதை போல் உணர்ந்து கொண்டிருந்தார் வயது முப்பத்தெட்டை நெருங்கி கொண்டிருந்தாலும் பார்க்க ஐம்பது வயது போல் தெரிந்தார் முடியெல்லாம் வெண்ணிறமாகி சீக்கிரமாகவே முதுமையின் வசம் போயிருந்தார் அவருக்கு சில சமயம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் தன் கனவில் எப்போதும் ஏன் மரகதம் வருவதில்லை நேசமும் பாசமும் கொண்டவளாயிற்றே அவள் ஏன் ஒரு முறை கூட கனவில் வருவதில்லை தன் மீது கோபமும் குரோதமும் வஞ்சமும் கொண்ட அவன் தினமும் கனவிலும் நேரிலும் வருகிறான் இது என்ன வினோதம் என்று அவர் நினைத்தபடி குஞ்சப்பெண் கொடுத்த காஃபியை குடித்து கொண்டிருந்தார் வாசலில் கூர்க்க யாரோடோ மல்லுக்கட்டு மோசையை கவனித்தவர் குஞ்சப்பா என்ன சத்தாங்க பார்க்குறேனுங்க என்று கொஞ்சப்பெண் வாசலுக்கு போய் விசாரித்து விட்டு திரும்பி வந்தான் உங்களை பார்க்க மகேந்திரோட சம்சாரம் வந்திருக்கு வர சொல்லுவாங்க சக்கரவர்த்தியின் முதுகெலும்பில் ஒரு பூரான் ஊற தொடங்கியது அத்தியாயம் பத்து தன் அங்கம் எதிலும் பொட்டு தங்கம் இல்லாமல் ஏழ்மையை அடையாளமாக போத்தி தன் எதிரே நின்றிருந்த செண்பாவை நிமிர்ந்து பார்த்தார் சக்கரவர்த்தி அடக்கி வைத்த அழுகையை அணை உடைத்த வெள்ளமாக கண்களில் பெருகவிட்ட செண்பா யா என் புருஷன் கைகள் விளங்காம கட்டியே கதினு படுத்து படுக்க கிடக்கிறாரு பி மூத்திரமெல்லாம் நான் தான் அல்ற குடும்ப கஷ்ட ஜீவனமா இருக்குங்க யா ஐயா பார்த்து ஏதாவது பண்ணணும் என்றால் கண்களில் எதிர்பார்ப்பும் நம்பிக்கையே மிழையோட இங்க என்ன கொட்டியா கிடக்கு வந்து கேட்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அள்ளித்தர என்றார் சக்கரவர்த்தி வெற்றி சுவரை வெறித்தபடி உங்களுக்காக என் புருஷன் எவ்வளவு பண்ணிருக்காரு அதையெல்லாம் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க என்றாள் செண்பா அந்த எவ்வளவு என்ற வார்த்தை பிரயோகம் சற்று அழுத்தமாக உச்சரிக்கப்பட்டதாக சக்கரவர்த்திக்கு தோன்றியது இல்லை வெற்றி பிரமையோ என்று கூட அவருக்கு தோன்றியது சரி அழுவாத அவன் ஒன்னும் சும்மா எதையும் செய்யல எல்லாத்துக்கும் பணம் வாங்கிட்டுதான் செஞ்சா சிலதுக்கு பேசினதுக்கு மேலேயே கொடுத்துருக்குறேன் பிஸ்கட் போடுற கைய நாய் கடிச்ச மாதிரி அவனும் சில சமயம் என் கிட்ட இருந்து மிரட்டி பிடுங்கியிருக்கான் இப்ப எதுனா கொடுங்க புண்ணியமா போகும் இந்தா இப்போதைக்கு இவ்வளவுதான் இருக்கு வாங்கிட்டு போ அப்புறம் குஞ்சப்பங்கிட்ட கொடுத்து விடுறேன் என்ற சக்கரவர்த்தி கோட் பாக்கெட்டிலிருந்து பணத்தை கத்தியாக எடுத்து நீட்டினார் அவர் கண்களுக்கு மதிப்பில்லா வெற்றி பேப்பர் தான் அது செண்பாவுக்கோ அது மதிப்பு மிகுந்த பொருள் பணம்தான் ஒருவர் வாழ்க்கையை எப்படிலாம் மாற்றுகிறது குபேரனின் வாகனம் மனிதனாம் வாகனத்தை மாற்றி கொண்டே இருப்பது அவனுடைய இயல்பு அவர் கையிலிருந்த பணத்தை வாங்கி கொண்டு ஒரு கும்பிடு போட்டுவிட்டு அவள் வெளியேறினாள் அவள் வெளியே போவதை உறுதி செய்து கொண்டவர் கொஞ்சப்பா என்றார் ஐயா என்றபடி வந்து நின்றவனிடம் இனிமே இவளை உள்ள விடாத நான் ஊர்ல இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பிடு சாப்பாட்டை மாடிக்கு கொண்டு வா என்றார் பேப்பரை படித்து முடித்தவர் அதை மடித்து டீப்பாயில் வைத்துவிட்டு மாடிப்படி ஏறி மேலே அவர் அறைக்கு சென்றார் பேஸ்டை பிதுக்கி பிரஷில் வைத்து பல் விளக்கியவர் வாஷ்பேஷனில் நுரையை துப்பிவிட்டு நிமிர்ந்த போது அவர் பின்னால் அவன் வந்து நின்று கொண்டிருந்தான் அதே நிரசனமற்ற விழிகளோடு அவரை பார்த்து மெல்ல சிரித்தான் அவருக்கு குபீரன வியர்த்தது இரண்டு நாள் நிம்மதியாக இருந்தார் எங்கோ காணாமல் போயிருந்தவன் இப்போது திரும்பவும் வந்துவிட்டான் அதுவும் பட்ட பகலில் கொஞ்சப்பா அவன் திரும்ப வந்துட்டான் என்று அலறினார் அவர் கையிலிருந்த பிரஷ் நழுவி விழுந்தது தடத்தரவென மாடிப்படி ஏறி ஓடி வந்த கொஞ்சப்பெண் அவரை தவிர அறையில் யாரையும் காணாமல் திகைத்து நின்றான் அவனை போலவே அவரும் திகைப்போடுதான் நின்று கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் பதினொன்று அது ஒரு வெள்ளிக்கிழமை டாக்டரும் மோகனும் டிவியை மௌனமாக்கிவிட்டு ஹாலில் உட்கார்ந்திருந்தன டாக்டர் பேப்பரை கவனமின்றி புரட்டி கொண்டிருந்தார் தேவியின் உடல்நிலை சீர்கிட துவங்கியதும் வீட்டின் இயல்பு நிலை காணாமல் போய் டிவி பார்க்கும் நினைவு கூட யாருக்கும் வருவதில்லை வீட்டை சுற்றிலும் வீட்டுக்கு வெளியையும் நிலவிய மையான அமைதியை குலைத்தபடி ஒழித்தது ஒரு ஹாரன் சத்தம் வீட்டுக்கு வெளியே கார் நிற்கும் ஓசையை கேட்டு மோகனும் டாக்டர் ஹரிபிரசாத்தும் எட்டி பார்த்தன வெளியே பாஸ்டர் லாரன்ஸ் தன்னுடைய சுப்பீரியருடன் இறங்கி கொண்டிருந்தார் பாஸ்டர் லாரன்ஸ் டிரைவரிடம் கார் அப்படி ஓரம நிறுத்துப்பா என்று வீட்டின் அருகே இருந்த காலியிடத்தை காட்டினார் டிரைவர் காலியிடத்தை நோக்கி காரை நகர்த்தி செல்ல ஆரம்பித்தான் எட்டி பார்த்த இருவரையும் பார்த்து சிநேகமாக லாரன்ஸ் இவதான் என்னோட சுப்பீரியர் சேவியர் புனித கரங்கள் கிறிஸ்துவ சபையின் செக்ரட்டரி இந்த மாதிரி நிறைய கேச டீல் பண்ணியிருக்காரு ஹலோ என்று கையை இருவரின் கையையும் குறுக்கினார் சேவியர் 
உள்ள வாங்க என்றான் மோகன் சேவியர் கருத்த தலைமுடியும் வெளுத்த தாடியுமாக உயரத்திலும் சாயலிலும் அமிதாபை லேசாக நினைப்படுத்தினார் இருவரும் ஹாலில் இருந்த சோஃபாவிற்குள் உடம்பை கொடுத்தன எதிரில் இருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்தனர் டாக்டரும் மோகனும் லீலா என்று குரல் கொடுத்தான் மோகன் பெட்ரூமின் உள்ளே இருந்து வெளியே வந்த லீலாவின் கண்கள் சிவந்திருந்தன தலைமுடி கலைந்து ஒப்பனையின்றி சாயம் போன ஓவியமாக காட்சி அளித்தாள் லீலா ஃபாதர் எப்படியாவது என் மகளை காப்பாத்துங்க ஃபாதர் என்று சேவியரின் காலில் விழுந்து அழ ஆரம்பித்தாள் லீலா தன் காலில் விழுந்து ஆளும் லீலாவை தர்ம சங்கடத்துடன் பார்த்தார் சேவியர் கர்த்தர் உன்னையும் உன் மகளையும் காப்பாத்துவர் மகளே என்றபடி தன் கண்ணாடியை கழட்டி கையில் வைத்து கொண்டார் எந்திர லீலா அவங்களுக்கு குடிக்க ஏதாவது கொண்டு வா என்று அவளை தூக்கினான் மோகன் டீயா காஃபியா என்ன வேணும் ஃபாதர் டீ சுகர் கொஞ்சம் கம்மியா லீலா தலையசித்து விட்டு கிச்சனுக்குள் நுழைந்தாள் அவள் உள்ளே நுழைந்தை உறுதிப்படுத்தி கொண்ட செவியர் தன் தொண்டையை செருமி கொண்டு நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் லாரன் சொன்னாரு இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க டாக்டர் தேவியோட உடல் மற்றும் மனநிலையை பத்தி எனக்கு தெரியணும் என்றார் அவளோட உடல்ல எந்த கோளாரும் பிரச்சனை இல்லை நல்ல தரமான தனியார் ஹாஸ்பிட்டல் தான் நான் அது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துட்டேன் எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்கு மனசுல எந்த பாதிப்பும் இருப்பது போல எனக்கு தெரியல அவளும் நானும் பேட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே ஏதாவது விசேஷத்துக்கு போனா என்ன நம்பி தான் தேவி விட்டுட்டு போவாங்க அவ என்னோட சொந்த பேத்தி மாதிரி இது என்னோட குடும்பம் சந்தோஷமான எங்களோட குடும்பத்துல இப்ப மாயாவால புயல் வீசுது இத நீங்க தான் எப்படியாவது சரி பண்ணணும் என்றார் டாக்டர் யார் அந்த மாயா தேவி மாதிரி அவளும் ஒரு குழந்தை தான் ஆறு வயசுல ஒரு விபத்துல இறந்துட்டா இப்போ தேவியோட உடம்புல வந்து அது கொலைன்னு சொல்றா அவளுக்கு சுத்தமா தெரியாத இந்தியில பேசுறா நைட்டு படுக்கையில இருந்து மிதக்குறா பெட்டிலிருந்து மிதக்குறாளா நாங்க மூணு பேரும் எங்க கண்ணால பார்த்தோம் அவ மிதக்கிறத என்னால இது நம்ப முடியல இந்தாங்க டீ என்ற லீலா டீ டம்ளரை நீட்டினாள் நால்வரும் ஆளுக்கு ஒரு டம்ளரை எடுத்துக்கொண்டன டீயை குடித்துவிட்டு டம்ளரை டீ பாயில் வைத்த சேவியர் மற்றவர்கள் குடித்து முடிக்கும் வரை காத்திருந்தார் தேவியை பார்க்கலாமா வாங்க நால்வரும் லீலாவினை பின்பற்றி பெட்ரூமிற்கு நுழைந்தன உள்ளே வாடி போன கீரையாக துவண்டு கிடந்தாள் தேவி தேவிமா என்று அவளை உலுக்கினாள் லீலா கண்களை திறந்த தேவி நால்வரையும் பார்க்காமல் வெற்றி சுவரை வெறித்து கொண்டிருந்தாள் அவளது கைகள் மெல்ல திறந்து கொண்டன அதில் இரத்த சிகப்பான சிலுவை தலைகீழாக தெரிந்தது அந்த கிறிஸ்துவின் சின்னம் என்றார் சேவியர் மெல்லிய குரலில் அத்தியாயம் பனிரெண்டு அந்தி கிறிஸ்துவின் சின்னம் இது என்று சேவியர் சொன்னதும் மூவரும் அவரை பார்த்தன அப்போ இது மாயவோட ஆவி இல்லையா இறந்த போனவர்களின் ஆத்மா வேறு யாராவது உடம்புல புகுந்தா அதை விரட்டுறது எளிது அப்படி நான் நிறைய ஆவிகளை விரட்டியிருக்கேன் ஆனா இந்த சின்னம் புதுசு இயேசுவோட பனிரெண்டு சிடர்கள்ல பதினோரு பேர் கொலை செய்யப்பட்டு தான் மரணம் அடைந்தன அதுல ஒருவரை சிலுவையில் அறையும் போது என்னை நேரா வச்சு சிலுவையில் அறையாதீங்க நான் இயேசுவுக்கு சமமாகிடுவேன் அதனால என்னை தலைகீழா அறையுங்கன்னு சொன்னாரு தலைகீழான சிலுவை சாத்தானின் சின்னம் இப்போ தேவி மேல வந்திருப்பது மாயாவா இல்ல சாத்தானு குழப்பமா இருக்கு என்றார் சேவியர் தாடியை சொறிந்தபடி இந்த சிலுவை செலுத்த மறந்துருக்கும் பாதர் இது மாயாவோட வேலைன்னு நினைச்சு நீங்க ஆக வேண்டிய காரியங்களை பாருங்க என்றார் டாக்டர் டாக்டர் நீங்க இந்த பேய் ஓட்டுறதுல நம்புறீங்களா என்றான் மோகன் நமக்கு வேற வழி இல்லை மோகன் அறிவியல் பூர்வமா அவளுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு என்னால் சொல்ல முடியல எனக்கு நடக்கிற விஷயம் எல்லாம் சுத்தமா புரியல எத்த தின்ற பித்தம் தெளியும்ன்ற நிலையில நாம இருக்கோம் இப்ப இருக்கிற நிலையில எதையாவது நம்ம நம்ப வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கோம் இப்போதைக்கு இதை நம்புவோம் இதுவும் ஃபெயிலியர் ஆயிட்டா என்றார் மோகன் கேள்விக்குறியோடு இதுவரை சுப்பீரியர் எதிலும் தோற்றதில்ல அவரை நம்புங்க என்றார் லாரன்ஸ் உறுதியான குரலில் எங்களுக்கு இப்போதைக்கு உங்களை நம்புறத விட வேற வழி இல்லை நீங்க என்ன செய்யணுமோ செய்யுங்க என்றார் டாக்டர் ஓகே எல்லாரும் முதல்ல இந்த அறையை விட்டு வெளியே போய் ஹாலில் வெயிட் பண்ணுங்க லாரன்ஸ் நீ போய் டிரைவர் சாம்சனிடம் என்னுடைய பெட்டி ஒன்று இருக்கும் அதை வாங்கி வா லாரன்ஸ் வேக நடை போட்டு வெளியேறினார் மூவரும் ஹாலுக்கு வந்து நின்றன என்ன பண்ண போறாங்க தேவிய ஏன்றால் லீலா பொங்கி வரும் கண்ணீரை அடக்கியபடி தெரியலையம்மா சற்று நேரத்தில் டிரைவரும் லாரன்ஸும் ஒரு சின்ன பெட்டியுடன் நுழைந்தன ஹால் டீப்பாயில் வைத்துவிட்ட அந்த பெட்டியை திறந்த லாரன்ஸ் அதிலிருந்த ஒரு ஜப மாலியையும் புனித நீர் அடங்கிய ஒரு பாட்டிலையும் எடுத்தார் இந்த ஜப மாலியை உருட்டிட்டு பைபிள் வாசகத்தை சொல்லிட்டு இந்த புனித நீரை தெளிச்சா போதும் எந்த பேயும் ஓடிடும் என்றார் லாரன்ஸ் இந்து பேய் முஸ்லீம் பெய்னு எல்லாத்துக்கும் இந்த முறை அப்ளை ஆகுமா என்றான் மோகன் உசுரோடு இருக்கிற வரைதான் இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன் எல்லாமே 
செத்த பின்னாடி எல்லாருமே பெய்தா தொழில கத்துக்க டிரைவரையும் கூடவே கூட்டி வந்திருப்பீங்க போல என்றான் மோகன் போதும் மோகன் அவங்க என்னமோ பண்ணட்டும் நமக்கு தேவி குணமானா போதும் கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணாம சும்மாதான் இருங்கள என்றாள் லீலா கோபமாக சாரிமா சாத்திய அறைக்குள் இருந்து பரமண்டலத்தில் இருக்கும் என் பிதாவே என்று மெல்லிய குரலில் சேவியரின் குரல் கேட்க ஆரம்பித்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேவியரின் குரலில் டெசிபல் ஏற ஆரம்பித்தது போ சாத்தானே போய்விடு என்று உரத்த குரலில் சேவியர் கத்துவது வெளியே நின்றவர்களின் காதுகளில் தெளிவாக விழுந்தது தேவியின் கரடு முரடான குரல் ஓங்காரமாக இந்தியில் ஒழிக்க ஆரம்பித்தது இது என்னால் கேட்க முடியல நான் வெளியே போறேன் என்றார் டாக்டர் நானும் வரும் டாக்டர் இருவரும் வீட்டிற்குள் வெளியே வந்தன தற்செயலாக திரும்பி பார்த்த டாக்டர் மோகன் அங்க பாரு மோகன் டாக்டர் காட்டிய திசையில் பார்த்தபோது மரத்தடியில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த ஊஞ்சல் படு வேகமாக மேலும் கீழும் ஆடத் தொடங்கியிருந்தது அதே நேரம் அறையின் உள்ளே இருந்து மேரே நாம் மாயா என்று தேவியின் குரல் வீறிட்டது அத்தியாயம் பதிமூன்று கே எம் சி எச் மருத்துவமனை பெரும் பரபரப்போடு இயங்கிக் கொண்டிருந்தது ஆங்காங்கே வெண்ணிற ஆடை அணிந்த நர்சுகள் கால்களில் சக்கரம் கட்டி கொண்டு வேக நடை போட்டுக் கொண்டிருந்தன ரிசப்ஷனில் இருந்த நாற்பது இன்ச்சு டிவியில் கமலும் அம்பிகாவும் மௌனமான பாடலுக்கு நடனமாடி கொண்டிருந்தன மிதி கமல் நடந்து போங்க என்றபடி ஒரு வயதான ஆயா டைல் சரைக்கு மா போட்டுக் கொண்டிருந்தாள் ஐசியு என்ற ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்ட கண்ணாடி கதவிற்கு வெளியே நின்று கொண்டிருந்தனர் மோகனும் லீலாவும் அழுது கொண்டிருந்த லீலா என் பொண்ணுக்கு என்னங்க ஆச்சு வட்ட கண்ணாடியில் உள்ளே படுத்திருந்த தேவியை கவலையாக பார்த்து கொண்டிருந்த மோகன் லீலாவின் குரல் கேட்டு திரும்பினான் ரூமுக்குள்ள என்ன நடந்துச்சு என்று தெரியல லீலா லாரன்ஸும் சேவியரும் பதறி போய் கதவை திறந்தபோது தேவிக்கு வலிப்பு வந்து துடித்து கொண்டிருந்தாள் அதை பார்த்து நான் பயந்து போயிட்டேன் உங்க பிரார்த்தனையெல்லாம் போதும்னு சொல்லிட்டு நான் தான் அவளை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கார்ல கொண்டு வந்த என்ற மோகனின் முகம் கவலையில் மாறி இருந்தது நல்ல சந்தோஷமா தானே வீட்டில் விளையாடிட்டு இருந்தா எந்த பாவி கண்ணு பட்டுச்சுன்னு தெரியல என் பிள்ளை இப்படி சீரழிது என்ற லீலாவை தோலில் சாய்த்து கொண்ட மோகன் நாம் யாருக்கும் எந்த துரோகமும் தீங்கும் செய்யல லீலா ஏதோ கெட்ட நேரம் இப்படிலாம் நடக்குது கவலைப்படாத தேவி சீக்கிரமா குணமாயிடுவா ஆமா டாக்டரும் ஃபாதரும் ரெண்டு பேருமே எங்க போனாங்க என்றாள் லீலா கீழே கார் பார்க்கிங்ல பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலின் கீழே அண்டர் கிரவுண்ட் கார் பார்க்கிங்கில் டிரைவரும் டாக்டரும் லாரன்ஸும் சேவியரும் நின்று கொண்டிருந்தன ஃபாதர் உள்ள என்னதான் நடந்துச்சு என்றார் டாக்டர் நீ சொல்லு லாரன்ஸ் என்றார் சேவியர் தொண்டையை செருமிக்கொண்ட லாரன்ஸ் இந்தி சுத்தமாக தெரியாத தேவி திடீர்னு இந்தியில் பேசுகிறா அது எப்படின்னு தெரியணும்னு நான் அவகிட்ட ஹிந்தியில் பேச ஆரம்பித்தேன் மெல்ல மெல்ல பேச்சு கொடுத்து அவளை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண அவளுடைய அப்பா பெயர் அம்மா பெயர்னு எல்லாத்தையும் தெளிவாக சொன்னா அது எனக்கு குழப்பமாகவே இருந்துச்சு அவளை ஊஞ்சலை வச்சு கொலை செஞ்சது யாரு அவன் பேர் என்ன ஆள் எப்படி இருப்பான்னு கேட்க ஆரம்பிச்சேன் அதை நான் திரும்ப திரும்ப கேட்க ஆரம்பித்த போதுதான் அவருக்கு வலிப்பு வந்து வாயில் நுரை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை பார்த்து பயந்து போய் தான் நான் கதவை திறந்துட்டு உங்களை கூப்பிட்டேன் அந்த கேள்விக்கு மட்டும் ஏன் தேவி பதில் சொல்லாம வலிப்பு வந்து விழணும் என்றார் டாக்டர் ஒருவேளை அவளை கொண்ட கொலைகாரனோட பேரு தேவிக்கு தெரியாம இருக்கலாம் இல்ல அவ இந்த ஏரியாவுக்கே புதுசா இருக்கலாம் எத்தனை லாம்கள் ஆனா உங்களின் எல்லா முயற்சியும் வீணாயிடுச்சு ஆனா ஒரு விஷயத்த உறுதியா சொல்றேன் செத்து போன மாயாதான் திரும்ப தேவியோட உடம்புல வந்திருக்கா அவ அந்த கொலைகாரனை கொல்லாம தேவியோட உடம்புல இருந்து வெளியே போக மாட்டா எனக்கு புரியாத ஒரே விஷயம் அவளுடைய கையிலும் காலிலும் இருந்த தலைகீழ் சிலுவ சின்னம் எப்படி வந்திருக்கும் தான் நானே ஆன்டி கிறிஸ்டியன் திரும்ப வந்து விட்டானோன்னு பயந்துட்டேன் என்றார் சேவியர் தேவி குணமானதும் நாங்க வந்து பாக்குறோம் அவளுக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதான்னு டாக்டர்கிட்ட கேட்டு பாருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி எந்த பிரச்சனையும் அவளுக்கு இருப்பதா தெரியல எல்லாருக்கும் ஒரே கருத்து இருக்க வேண்டியதில்ல பார்க்கலாம் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னு என்றார் டாக்டர் நாங்கள் தேவிக்கு இப்படி வலிப்பு வரும்னு எதிர்பார்க்கல எங்களோட முயற்சி வெற்றியா தோல்வியான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியல என்றார் லாரன்ஸ் அறிவியல் பூர்வமான விஷயங்களை மட்டுமே நம்பணும்னு என்னோட மூளை சொல்றது ஆனா மனசு தேவி எப்படியோ குணமானா போதும்னு சொல்லுது அதற்காக நான் பேய் பிசாசு கடவுள்னு கண்ணில் பார்க்காத எதையும் நம்ப தயாராக இருக்க என்றார் டாக்டர் நல்லதை நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும் என்ற சேவியரும் லாரன்ஸும் காரில் ஏறி கொண்டன கார் டிரைவர் காரை கிளப்பினான் புகையை பார்த்தபடி திக் பிரமை பிடித்தபடி நின்று கொண்டிருந்தார் டாக்டர் அத்தியாயம் பதினான்கு தலையில் புதிதாக வாங்கிய தொப்பியை அணிந்து கொண்டு ஐசியு இருந்த பகுதிக்கு வந்தார் டாக்டர் நாற்காலில் அமர்ந்திருந்த மோகன் என்ன டாக்டர் தொப்பியெல்லாம் என்றார் வெளியே வெயில் அதிகம் 
என்னால் தாங்க முடியல அதான் ஒரு தொப்பியை வாங்கி மாட்டிக்கிட்டேன் என்றவர் அருகே அழுது கொண்டிருந்த நிலாவை பார்த்து டோன்ட் வரிமா தேவிக்கு ஒன்றும் ஆகாது மனசு தளர்விடாதீங்க டாக்டர் ஃபாதர் சேவியர் என்ன சொன்னார் என்றாள் லீலா தேவிக்கு திடீர்னு வலிப்பு வந்ததுல அவர் ரொம்ப பயந்து குழம்பி போயிட்டாரு தேவிக்கு உடல் ரீதியாக ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமோனு அவர் நினைக்கிறாரு அப்படி எதுவும் இல்லைன்னு முதல்ல தெளிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ட்ரீட்மெண்ட்ல சரி பண்ணிடலாம் சரி டாக்டர் ஏதோ சொன்னாரா இல்ல அவர் எதுவுமே சொல்லல சரி நீங்க இங்கேயே இருங்க நான் போய் டாக்டரை பார்த்து விவரம் கேட்டுட்டு வரேன் என்றபடி அந்த பக்கம் சென்ற நர்ஸை வழிமறித்தவர் என்ன டாக்டர் கிட்ட கொடுத்து போக முடியுமா நான் தேவியோட தாத்தா வாங்க சார் நீண்ட காரில் நடந்தவர் இந்த அருதா சார் என்றார் வெளியில் கதவில் ஒட்டப்பட்டிருந்த டாக்டர் தணிக்காச்சலம் என்ற பிளாஸ்டிக் எழுத்துக்களை பார்த்து பெருமூச்சு விட்டவர் கை விரல்களை மடக்கி கதவை தட்டி மேய் கமின் உள்ளே ஒரு பேஷண்டின் ஃபைலை புரட்டி கொண்டிருந்த டாக்டர் தணிக்காச்சலம் ஃபைலை மூடி வைத்துவிட்டு எஸ் கமின் என்றார் உள்ளே நுழைந்த டாக்டர் ஹரிபிரசாத் நான் தேவியோட தாத்தா என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டார் உக்காருங்க என்று எதிரில் இருந்த காளி நாற்காலியை காட்டினார் டாக்டர் தணிக்காச்சலம் காளி நாற்காலியில் தன்னை நிரப்பி கொண்ட ஹரிபிரசாத் தேவியோட நிலைமை இப்ப எப்படி இருக்கு என்றார் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தாச்சு சி இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் அவ உடம்புல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மனசுல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா இந்த மாதிரி வலிப்பு பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்கு என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க நான் சொல்ற விஷயத்த நம்ப மாட்டேங்க ஆனா நடந்த விஷயம் உண்மை போன வாரம் ஒரு பையன் அட்மிட் ஆனா பதிமூணு வயசு இருக்கும் நல்லதா இருந்தா திடீர்னு ஒரு கையும் காலும் வலிப்பு வந்து இழுத்துக்குச்சு இதே மாதிரி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து எல்லாமே நார்மல்னு ரிசல்ட் வருது அப்புறம் பையன்கிட்ட உட்காந்து மனசு விட்டு பேசின அப்புறம் தான் விஷயமே தெரிஞ்சுது என்ன காரணம் பையன் வகுப்புலேயே கொஞ்சம் உயரம் குறைவு மற்ற பசங்க அதை வச்சு இவனை குள்ளையா குள்ளையான்னு கிண்டல் பண்ணி கேலி பண்ணி சிரிச்சிருக்காங்க அது மனசுல பெரிய டிப்ரெஷன் ஆகி பள்ளிக்கே போகாம இருக்கணும்னு அடிக்கடி லீவ் போட்டுட்டு இருந்திருக்கான் டெஸ்ட்னு சொல்லி கட்டாயமா போயே திரும்பும்னு நிலைமை வந்த போது டிப்ரெஷன் அதிகமாகி அவனுடைய கையும் காலும் வலிப்பு வந்து பாதிப்படைஞ்சிருச்சு இப்ப ஸ்கூல்ல மாத்திடலாம்னு சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இப்ப சரியாயிட்டான் அந்த மாதிரி ஏதாவது வெளிப்புற பாதிப்பு இருக்கான்னு பாருங்க தேவி ஸ்கூலுக்கே போகலே டாக்டர் இப்ப அவளுக்கு என்ன வயசு அஞ்சு வயசு அவ பிறந்ததும் அவளை யார் வளர்த்தாங்கன்னு பாருங்க லீலாவோட அம்மா கூட மாட இருந்திருக்கலாம் இல்ல மோகனோட அம்மா ஒத்தாசைக்கு இருந்து அளவுக்கு அதிகமான அன்ப பாசத்தை தேவி கிட்ட காட்டியிருக்கலாம் இல்ல கூட்டு குடித்தனமா இருந்திருக்கலாம் வாடகைக்கு குடியிருந்த இடத்துல அவளுக்கு விளையாட நிறைய நண்பர்கள் இருந்து இப்போ யாரும் இல்லாம தனியா இருக்கலாம் உயிரியே வச்சிருந்த நாய் செத்து போயிருக்கலாம் சம்திங் ஏதாவது ஒண்ணு அவளை சுத்தி நடந்திருக்கலாம் என்றார் டாக்டர் தணிக்காச்சலம் நீங்க சொன்ன மாதிரி கூட ஏதாவது மனதை பாதிப்பது போல் நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு டாக்டர் அந்த பாதிப்பு என்னன்னு கண்டுபிடிங்க அந்த கோணத்துலயும் யோசிக்கிறேன் டாக்டர் ஆனா இந்த பிரச்சனை வேற என்ன சொல்றீங்க உங்களுக்கு பேய் பிசாசுல நம்பிக்கை இருக்கா எதுக்கு கேக்குறீங்க மாயான ஒரு பொண்ணு செத்து போய் ஆவியா வந்து தேவியோட உடம்புல இருக்கா டாக்டர் தேவிக்கு சுத்தமா தெரியாத ஹிந்தியில இப்ப அவ பேசுறா வாட் இது என்ன புது பிரச்சனை என்றபடி அதிர்ச்சியோடு தன் கண்ணாடியை கழட்டினார் தணிக்காச்சலம் அத்தியாயம் பதினைந்து டாக்டர் தணிக்காச்சலம் நர்ஸ் நலினாவிடம் சொல்லி கொண்டிருந்தார் அந்த தேவி பொண்ணுக்கு பிசிக்கல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை உடலில் நல்ல ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கு அந்த பொண்ணோட அப்பா அம்மாவும் தாத்தாவும் அவளுக்கு மாயான ஒரு பேய் பிடிச்சுக்க தான் சொல்கிறாங்க இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் இப்படியே சில பேர் இருக்காங்கிறது எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கு இத்தனைக்கும் மூணு பேரும் வெல் எஜுகேட் பர்சன் இது எல்லாம் எப்படி நம்புறாங்கன்னு ஆச்சரியமாக இருக்கு நைட்டு பன்னிரெண்டு மணி சுமாருக்கு அந்த பொண்ணு ஹிந்தியில பேசிட்டு பெட்ல இருந்து மிதக்கிறதா வேற சொல்லி வீதியை கிளப்புறாங்க இன்னைக்கு அந்த பொண்ணு இருக்கிற வார்டுக்கு நான் தான் இன்சார்ஜ் டாக்டர் என்றால் நளினா பயத்துடன் ஒன்னும் பயப்பட தேவையில்ல அப்படி ஏதாவது விபரீதமா நடந்தா உன்னோட செல்போன்ல அத வீடியோ எடுத்து வெய்யி மொபைல்ல சார்ஜ் ஃபுல்லா இருக்கு தானே என்றார் தணிக்காச்சலம் குறுகுறுக்கும் ஆர்வத்துடன் இது ஒரு வித்தியாசமான கேசு என்று ஆர்வ குறுகுறுப்பு அவரிடம் நிரம்பி வழிந்தது சார்ஜ் ஃபுல்லா இருக்கு டாக்டர் அப்படி ஏதாவது இடகுடமா நடந்தா உங்களுக்கு போன் செய்யவா அப்படி எதுவும் நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எது நடந்தாலும் நீ என்னை தாரணமா கூப்பிடலாம் என்றார் தணிக்காச்சலம் இன்று இரவு சிவராத்திரியாக இருந்து விடுமோ என்ற மெல்லிய பயம் அவரது மனதிற்குள் எழுந்தது அன்றைய வேலைகளை முடித்துவிட்டு தணிக்காச்சலம் வீட்டிற்கு கிளம்பினார் அதே நேரம் ஐசியூவிலிருந்து சாதாரண வார்டிற்கு தேவி மாற்றப்பட்டிருந்தாள் அவளுக்கென ஒதுக்கப்பட்டிருந்த தண்ணி அறையில் தேவி அயர்த்து தூங்கி கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு அருகே உட்கார்ந்து அவளையே பார்த்து கொண்ட
நான் உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் சில விஷயங்கள் பேசணும் ஒளிச்சை மறைச்சி பேசாம உண்மையா பேசணும் கேளுங்க டாக்டர் அவனுடைய முகம் குழப்பத்தில் இருண்டு கிடந்தது உங்க மூணு பேரையும் எனக்கு இந்த வீடு கட்டும்போது தான் பழக்கம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எங்க குடியிருந்தீங்க ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல வாடகைக்கு இருந்த அங்க தேவி தனியதா எப்பவும் இருப்பாளா இல்ல கூட விளையாட அவளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்களா இப்போ சம்மந்தமே இல்லாம இதை ஏன் டாக்டர் கேக்குறீங்க தன் நெற்றியை தேய்த்து கொண்ட டாக்டர் ஹரிபிரசாத் டாக்டர் தனிக்காச்சலன் சொன்னதை அவருடைய சந்தேகத்தையும் எடுத்து கூறினார் அவரு கேட்டது சரிதான் ஆனா அப்படி எதுவும் நடக்கல அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல தேவி எல்லாருக்கும் பெட்டு நாங்க ரெண்டு பேரும் லவ் மேரேஜ் லீலாவுக்கு ஒரே ஒரு தம்பி மட்டும்தான் அதனால எங்க ரெண்டு பேரை தவிர வேற யாரும் அவளை பாதிக்க முடியாது ஓ அப்படியா என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தார் டாக்டர் அப்படியே ஏதாவது பாதிப்பு தேவிக்கு இருந்தாலும் அவ ஏன் செத்து போன மாயாவை போல ஹிந்தில பேசணும் லாஜிக்கா சரியா வரலையே என்றான் மோகன் நீ சொல்றது சரிதான் எனக்கு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு நம்ம தேவி இந்தியில பேசி பெட்ல இருந்து விதக்கலாம்னு பாக்கலாம் என்றார் டாக்டர் ஹரிபிரசாத் அப்படி இந்தி பேசி தேவி மிதந்தா நாம என்ன செய்ய போறோம் இந்த கேள்விக்கு எனக்கு பதில் தெரியல என்றார் டாக்டர் ஹரிபிரசாத் பரிதாபமாக மருத்துவமனைக்கு வெளியே இருளும் அமைதியும் கவ்வ ஆரம்பித்தது நேரம் மெல்ல மெல்ல நள்ளிரவை நோக்கி நகர ஆரம்பித்தது தேவியின் அருகே இருந்த மூவரும் மெல்ல தூங்கி விழ ஆரம்பித்தன அறைக்கு வெளியே இருந்த வறண்டாவில் நடந்து வந்த நர்ஸ் நளினா தேவி இருந்த அறையை நெருங்கினாள் லேசாக திறந்திருந்த கதவை சத்தமின்றி தள்ளி திறந்து பார்த்தாள் ஹால் கடிகாரம் பனிரெண்டு மணிக்கு அடையாளமாக ஒழிக்க ஆரம்பித்தது அதன் டிங்டாங் என்ற சீரான ஒளி பனிரெண்டு முறை ஒழித்து அடங்கியது மீண்டும் பழைய அமைதியே அங்கு நிலவ ஆரம்பித்தது கடைசி டிங்டாங் ஒழித்து முடித்ததும் தேவி தன் கண்களை சற்றென்று திறந்தாள் அத்தியாயம் பதினாறு நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு தேவி டிச்சா செய்யப்பட்டாள் டாக்டர் தணிகாச்சலத்தின் தீவிர கண்காணிப்பில் தேவி மிக விரைவாகவே தன்னுடைய பழைய கலகலப்பான நிலையினை எட்டிவிட்டாள் அன்று இரவு பனிரெண்டு மணி ஒழித்ததுமே அறையில் இருந்த மூவரும் சட்டென்று விழித்து கொண்டன வீட்டில் நடந்தது போன்ற ஒரு விபரீதத்தை மூவருமே எதிர்பார்த்து திகிலோடு தேவியை பார்த்து கொண்டிருந்தன இவர்கள் மூவரும் சொன்ன பேய்கதை உண்மையா பொய்யா இன்று கண்ணால் பார்த்து தெரிந்து கொள்வோம் என்று அறைக்கு வெளியே அடக்க முடியாத ஆவலுடன் நர்ஸ் நளினாவும் நின்று கொண்டிருந்தாள் இவர்களை ஏமாற்ற விரும்பாதவள் போல் தேவி சட்டென்று தன் கண்களை திறந்ததும் மூவரையும் பயம் பிடித்து கொண்டது கண் திறந்த தேவியோ அம்மா ரொம்ப தாகமா இருக்கு தண்ணி கொடுமா என்றாள் லீலா பயந்தபடியே வாட்டர் பாட்டிலை கொடுத்தாள் மிகுந்த கலைப்புடனும் அதை வாங்கி வாயில் கவிழ்த்து கொண்டவள் வாயை துடைத்து கொண்டாள் வாட்டர் பாட்டிலை வாங்கி கொண்ட லீலா வேற ஏதாவது வேணுமாமா வேணா என்று தலையசித்து மறுத்தவள் மீண்டும் தூக்கத்தில் ஆழ்ந்தாள் அவள் தூங்கும் வரை பார்த்து கொண்டிருந்த டாக்டர் இது என்னால் நம்பவே முடியல என் பொண்ணு குணமாயிட்டா பழனிக்கு வந்து பூமுடி தர கடவுளே என்றாள் லீலா ஆனந்த கண்ணீருடன் என்னம்மா டக்குன்னு கடவுளை மாத்திட்ட எனக்கு கடவுள் முக்கியம் இல்ல என் மகதா முக்கியம் என்றாள் லீலா சரி தூங்கு மோகன் காலையில பேசிக்கலாம் எதிர்பார்த்தது போல் எதுவும் நடக்காததால் ஏமாற்றம் அடைந்த நர்ஸ் நரினா தன்னுடைய இடத்தை நோக்கி சளிப்புடன் நடந்தாள் விளையாடி கொண்டிருந்த தேவியை பார்த்தபடி சோஃபாவில் உட்கார்ந்தபடி காஃபி குடித்துக் கொண்டிருந்தனர் டாக்டரும் மோகனும் லாரன்ஸும் சேவியரும் பண்ணிய ஆவி விரட்டும் சடங்கினால்தான் தேவியோட உடல்நிலை மோசமாச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் டாக்டர் நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்றான் மோகன் மேபி இருக்கலாம் தேவிக்கு அவங்க ரெண்டு பேருமே முன்ன பின்ன அறிமுகம் இல்லாதவங்க அவங்க உள்ள என்ன செஞ்சாங்கன்னு நம்ம யாருமே பார்க்கல அவங்களோட செயல்பாடு தேவிய பயமுறுத்திருக்கலாம் இத மாதிரி இன்னும் எத்தனை குழந்தைகளை பயமுறுத்த போறாங்களோ என் பொண்ணுக்கு நடந்தது இன்னொரு பொண்ணுக்கு நடக்க கூடாது என்ன செய்ய போற மோகன் அவர்கள் இருவரின் மேலும் வழக்கு போட போற பேய் ஓட்டலன்னு சொல்லி என் மகளை கொல்ல பார்த்துதா கேஸ் போட போற உளராத மோகன் இதெல்லாம் கோட்ல நிக்காது நாம தான் தேவிய குணப்படுத்த சேவியரை கூப்பிட்டோம் நான் அதை இல்லைன்னு சொல்லலையே ஆனா தேவிய அவரால குணப்படுத்த முடியல அதை கூட விட்டுடலாம் உடல்நிலை மோசமாகும் அளவிற்கு எதையோ பண்ணி வச்சிருக்காங்க டாக்டர் தனிகாசலம் தானே என் பொண்ணு குணப்படுத்தினாரு மோகன் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோ பேய்கள் ஆவிகளை விரட்டும் சடங்கு என்பது எல்லா மதத்திலும் பொதுவாக காணப்படும் ஒரு விஷயம்தான் கடவுளுக்கு எதிராக சாத்தான் என்ற தீய சக்தி இருப்பதாக மக்கள் நம்புறாங்க சட்டம் இதையெல்லாம் நம்பாது ஆனா மக்களோட நம்பிக்கையில இந்த சட்டம் தலையிட முடியாது இப்ப நீ சொல்றது போல கேஸ் போட்டா நாடு இருக்கிற நிலைமையில பெரிய கான்ட்ரவர்சி ஆகும் உன் பொண்ணோட பேரு எல்லா பேப்பர்லயும் வரும் அவளுடைய எதிர்காலம் என்ன ஆகும் ஸ்கூல்ல மற்ற குழந்தைகள் பேய் பிடிச்ச குழந்தைன்னு உன் குழந்தைய தள்ளி வைப்பாங்க இது எல்லாம் நல்லா யோசிச்சு பார்த்துட்டு முடிவிடு என்றார் டாக்டர் கோபத்துடன் சாரி டாக்டர் 
நான் இதையெல்லாம் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம உணர்ச்சிசப்பட்டு பேசிட்டேன் என்றான் மோகன் கம்மிய குரலில் அதே நேரம் வீட்டின் வெளியே ஒரு பைக் வந்து நிற்கும் ஓசை கேட்டது இருவரும் வந்தது யார் என்று பார்க்க வீட்டிற்கு வெளியே வந்து நின்றன பைக்கை சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டு நிறுத்திவிட்டு வந்தவன் தன் கையை நீட்டினான் மோகன் அவன் கையை குலுக்கினான் ஹலோ சார் என் பேர் சிவனேசன் தினமரசு பத்திரிகை நிருபர் சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்றான் மோகன் இது தேவியோட வீடு தானே என்றான் சிவனேசன் டாக்டரும் மோகனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டன அத்தியாயம் பதினேழு சக்கரவர்த்தி தனக்கு எதிரே நின்றிருந்த குஞ்சப்பனை ஏறிட்டு பார்த்தார் அவரது பார்வையை எதிர்கொண்டதும் குஞ்சப்பெண் தன் தலையை வரட் வரட் என்று சொரிந்து கொண்டான் அதற்கு நான் எவ்வளவோ யோசித்து பார்த்துவிட்டேன் இதை விட்டால் எனக்கு வேறு வழி தெரியல என்று அர்த்தம் இந்த நிகழ்வு குஞ்சப்பனுக்கும் சக்கரவர்த்திக்கும் இடையே அடிக்கடி நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான் அதன் உள்ளர்த்தம் சக்கரவர்த்திக்கு மிக நன்றாகவே தெரியும் சொல்லு குஞ்சப்பா இப்போ எவ்வளவு கேட்க போற என்றார் சக்கரவர்த்தி தன் தாடையை தடவியபடி இவனை விட்டாலும் தன்னுடன் இந்த மாளிகையில் வாழ வேறு யாரும் இல்லை என்று நிதர்சனமான உண்மையை சக்கரவர்த்தி நன்றாகவே உணர்ந்திருந்தார் அவரை விட கொஞ்சப்பெண் அதை தெளிவாகவே உணர்ந்திருந்தான் தம்பிக்கு கல்யாணம் முதலாளி மனசு வச்சு ஏதாவது செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அண்ணனா நானும் சபையில பெருமையா ஜபதஸ்தா செய்ய முடியும் என்றான் கொஞ்சப்பன் திடுதிப்பென்று வரவழைத்த பணிவுடன் அது பணம் கிடைக்க போவதால் வந்த காரிய பணிவு பொண்ணு சொந்தமா இல்ல வெளியவா சொந்தம் தான் முதலாளி அத்த மக கல்யாணம் எப்ப இன்னும் ஒரு மாசம் இருக்கு மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதி எனக்கு ஒரு வாரம் லீவு வேணும் அப்ப ஒரு வாரம் நான் தனியா இருக்கணுமா ஆமா எப்படியாவது மேனேஜ் பண்ணுங்க முடிஞ்ச வர சீக்கிரமா வர முயற்சி பண்ற ஒன்னும் அவசரம் இல்ல நீ பொறுமையாகவே வா நான் இங்க சமாளிச்சுக்கிற ஊருக்கு போகும்போது சொல்லு பணம் தர நன்றி முதலாளி குஞ்சப்பன் சந்தோஷ பெருமூச்சோடு தன் உதடுகளை மூடவில்லை அதற்குள் கேட்டில் இருந்த காலிங் பெல் ஒழித்தது யாருன்னு பாரு இதோ என்றபடி ஏறக்குறைய ஓடினான் குஞ்சப்பன் வெளியே போய்விட்டு பத்து நிமிடம் கழித்து உள்ளே வந்த குஞ்சப்பன் சற்றே தயங்கி நின்றான் யாரு வாசல்ல மகேந்திரனோட சம்சாரம் திரும்பவும் வந்திருக்குங்க என்ன சொன்னாலும் போக மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்குதுங்க உங்களை பார்த்தே ஆகணும்னு ஒத்த காலம் நிற்குதுங்க என்னவா வேற என்ன கேட்க போதுங்க பணம்தா பணத்துக்காக நான் நிறைய எழுந்துட்டேன் சரி செண்பகாவை வர சொல்லு என்றார் சற்று நேரத்தில் உள்ளே நுழைந்த செண்பகா ஐயா என் புருஷன் கேஎம்சி ஹெச்சில் ரொம்ப சீரியஸாக படுத்திருக்காருங்க நீங்கள் தான் எப்படியாவது அவரை காப்பாற்றணும் என்று கதற ஆரம்பித்தாள் தன் காலில் விழுந்தவளை தூக்கிய சக்கரவர்த்தி நான் அவனுக்கு எவ்வளவோ செஞ்சிட்டேன் இன்னும் நான் என்ன செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் கடைசியா இந்த ஒரு முறை மட்டும் என் தாலியை காப்பாற்றி விட்டுருங்கய்யா உங்களுக்கு புண்ணியமாக போகும் கடனவுடனே வாங்கி அவரை பெட்டில் சேர்த்துருக்கேன் இதை உங்ககிட்ட காட்ட சொன்னாருங்க என்று ஒரு சிறு நியூஸ் பேப்பரையும் ஒரு கடிதத்தையும் நீட்டினாள் அதை வாங்கிய சக்கரவர்த்தி நியூஸ் பேப்பரின் வட்டமிட்ட பகுதியினில் கண்களை மேயவிட்டார் இறந்து திரும்பி வந்த சிறுமி என்ற தலைப்பில் சிவனேசன் எழுதிய பெட்டி செய்தி கண்ணில் பட்டது அதில் தேவியின் பெயர் மாற்றி வேறு பெயரில் எழுதப்பட்டிருந்தது அந்த சிறிய கட்டுரை நடுங்கும் கரங்களில் கடிதத்தை பிரித்தார் சக்கரவர்த்தி உள்ளே முடக்குவாத கைகளால் மகேந்திரன் கோழி கிருக்களாக எழுதியிருந்த வார்த்தைகள் கண்ணில் பட்டது அவள் திரும்ப வந்துவிட்டாள் சக்கரவர்த்தியின் கண்களில் பூச்சி பறக்க ஆரம்பித்தது அத்தியாயம் பதினெட்டு காலையில் வீட்டு வாசலில் வந்து விழுந்த நியூஸ் பேப்பரை பிரித்தபடி வீட்டிற்குள் நுழைந்த டாக்டர் ஹரிபிரசாத் அந்த நியூஸை பார்த்ததும் அதிர்ந்தார் மோகன் இந்த செய்தியை பாரு என்றார் பரபரப்புடன் அப்போதுதான் காலை கடனை முடித்துவிட்டு பாத்ரூமிலிருந்து வெளியே வந்து தன் டூத் பிரஷில் பேஸ்டை பிதுக்கிக் கொண்டிருந்த மோகன் என்ன நியூஸ் அது என்றபடி அஸ்வாரஸ்யமாக டாக்டரை நெருங்கினான் மோகனுடைய வீட்டில் தேவிக்கு நடந்த அத்தனை விபரீத சம்பவங்களும் விழாவரியாக பேரை மாற்றி எழுதப்பட்டிருந்தன இறந்து திரும்ப வந்த சிறுமி என்ற கவர்ச்சிகரமான தலைப்பின் கீழ் அத்தனையும் இடம்பெற்றிருந்தது வீட்டின் முகவரியையும் மோகனின் செல்போன் நம்பரையும் மட்டும்தான் அந்த சிவனேசன் விட்டு வைத்திருந்தான் நம் அவ்வளவு தூரம் விளக்கமா சொல்லியும் அந்த நிருவர் செய்திய பேப்பர்ல போட்டானே அவனு அவனோட போய் வாக்குறுதியை நம்பி நாம எந்த உண்மையையும் சொல்லிருக்கே கூடாது டாக்டர் அந்த பாவி பையப்படி பண்ணுவான்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல என்றான் கோபத்துடன் மோகன் விஜயகாந்த் இவனுகளை பார்த்து காரி துப்பிதில கொஞ்சம் கூட தப்பே இல்ல சிவனேசன் அழகா பக்தி பழமா பேர் வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு வேலையை செஞ்சிட்டா படுபாவி பையன் இந்த நியூஸை படிச்சுட்டு நீ ஒவ்வொருத்தனா நம்ம வீட்டை நோக்கி படையெடுப்பானுங்கன்னு நினைச்சா பயமா இருக்கு என்றார் டாக்டர் இந்த விஷயம் இவனுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும் டாக்டர் இது என்ன பெரிய விஷயமா ஹாஸ்பிட்டல் முழுக்க தெரிஞ்ச விஷயம் தானே 
அங்கு இருந்த யாராவது சிவநேசனுக்கு வேண்டப்பட்ட ஆளாயிருந்து விஷயம் அவனுக்கு கல்வி ஆயிருக்கு இப்ப என்ன டாக்டர் பண்றது எதுவும் பண்ண வேணாம் தேவி இப்போது பூர்ணம குணமாயிட்டா அதனால நாம பயப்படவோ மறைக்கவோ ஒண்ணுமே இல்ல அதெல்லாம் யாரோ கிளப்பிவிட்ட வதந்தின்னு சொல்லிடலாம் நீ எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் என்று டாக்டர் ஹரிபிரசாத் தைரியம் கூறினார் மூவரும் வழக்கமான அவரவர் வேலைகளில் மூழ்கின மூவரும் பயந்தது போல யாரும் தேவியை தேடி வரவில்லை தேவி தன்னுடைய இயல்பான சுட்டித்தனத்திற்கு திரும்பி இருந்தாள் அவள் அடிக்கடி ஊஞ்சலில் விளையாட வேண்டும் என்று அடம்பிடிக்கும் போதெல்லாம் லீலாவின் நிலைமை மோசமானது திட்டியோ கடிந்து பேசியோ அந்த ஊஞ்சலின் பக்கம் தேவி போகாமல் பார்த்து கொள்வதே லீலாவின் பிரதான வேலையாக இருந்தது எந்த சரணமும் இன்றி பகல் பொழுது கடந்து விட்டது அன்று இரவு டாக்டர் தன் இரவு உணவை டைனிங் டேபிளில் முடித்து கொண்டு தேவி இருந்த அறையை திறந்து பார்த்தார் பாலை குடித்துவிட்டு தேவி அப்போதுதான் அயர்ந்து தூங்க தொடங்கியிருந்தாள் டாக்டரின் உதட்டில் ஒரு திருப்தி புன்னகை மலர்ந்தது எப்படியோ தேவி பழைநிலைக்கு திரும்பிட்டா அதுபோது நமக்கு என்றவர் குட் நைட் என்றபடி மாடியில் இருந்த தன் அறையை நோக்கி நடந்தார் சாப்பிட்டு விட்டு லீலா பாத்திரங்களை கழுவ தொடங்கினாள் மோகன் மெயின் கேட்டை உட்புறமாக தாளிட்டு பூட்டை போட்டு பூட்டினான் படுக்கையை விரித்து போட்டுவிட்டு லீலாவின் வருகைக்காக காத்திருந்தான் சற்று நேரத்தில் வந்து சேர்ந்தாள் லீலா தேவிக்கு நல்லாச்சு தானே இனி என் பொண்ணு நிம்மதியா இருப்பா தானே என்றாள் லீலா ஏய் லூசு அவளோட கெட்ட நேரம் என்னமோ நடந்துருச்சு இப்ப நல்லதானே இருக்கா இனி அவளுக்கு எதுவும் நடக்காது என்றான் மோகன் லீலாவின் தோளில் ஆதரவாக கை வைத்தபடி மோகனின் ஆறுதல் மொழிகளை கேட்டபடி லீலா படுத்து கொண்டாள் சரியாக நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணி மரத்தடியில் இருந்த ஊஞ்சல் மெல்ல ஆடத் தொடங்கியது கடிகாரத்தின் மின்டர் ஸ்பிரிங் ஓசியை கேட்டு கண்விழித்த மோகன் உள்ளுணர்வால் உந்தப்பட்டான் தேவி இருந்த அறையை திறந்து பார்த்தவன் அதிர்ந்தான் தேவி படுக்கையிலிருந்து மிதந்து கொண்டிருந்தாள் டாக்டர் என்று அலறினான் மோகன் அவனது அலுதல் சத்தம் கேட்டு எழுந்த டாக்டர் தன் மூக்கு கண்ணாடியை தேடி எடுத்து அணிந்து கொண்டான் எதிர்ச்சியாக ஜன்னலை பார்த்தார் டாக்டர் வெளியே பரந்த புல்வெளியின் நடுவே ஒரு வெளிச்ச புள்ளி தத்தி தத்தி நகர ஆரம்பித்தது டாக்டரின் முகத்தில் ஒரு வியர்வை கோடு உற்பத்தியானது அத்தியாயம் பத்தொன்பது தன் அறை ஜன்னலுக்கு வெளியே தெரிந்த வெளிச்ச போட்டு என்னவென்று தெரியாமல் திகைத்த டாக்டர் அவசர அவசரமாக டேபிளில் இருந்த தன் மூக்கு கண்ணாடியை தேடி எடுத்தார் அதை அணிந்து கொண்டவர் வெளியே தெரிந்த வெளிச்ச புள்ளியை கவனமாக பார்க்க ஆரம்பித்தார் வீட்டின் முள்வேலி கம்பியை தாண்டி ஆள் உயரத்திற்கு வளர்ந்திருந்த கோரை பொருட்களின் நடுவே அந்த வெளிச்சம் தத்தி தத்தி முன்னேற ஆரம்பித்தது அந்த வெளிச்ச புள்ளி என்னவாக இருக்கும் என்று டாக்டர் யோசித்து கொண்டிருக்கும் போதே அவருடைய அரைக்கதவு தட்டப்பட்டது வெளியே மோகன் டாக்டர் பிளீஸ் தயவு செஞ்சு கதவு தருங்க என்று கத்தியவுடன் கதவை தட்டவும் செய்தான் டாக்டர் கதவை அகல திறந்தார் உள்ளே பதட்டமாக நுழைந்த மோகன் டாக்டர் கீழே வந்து பாருங்க தேவி பழையபடி மீண்டும் மிதக்க ஆரம்பிச்சுட்டா என்றான் அவனது கைகள் நடுங்கி உடல் வேர்க்க ஆரம்பித்திருந்தது மோகன் உள்ள வந்து ஜன்னல் வழியா வெளியே தெரிந்த பார என்றார் டாக்டர் அவரது ஆள்காட்டி வீரல் தன்னிச்சையாக ஜன்னலை நோக்கி நீண்டது ஜன்னலை நோக்கி எட்டி பார்த்த மோகன் ஏமாற்றத்துடன் உதட்டை பிதிக்கினான் வெளியே ஒன்னும் தெரியலையே டாக்டர் டாக்டர் மறுபடியும் வெளியே எட்டி பார்த்தபோது அந்த வெளிச்ச புள்ளி காணாமல் போயிருந்தது கோரை பொருட்கள் காற்றில் மெதுவாக ஆடிக்கொண்டிருந்தன வீட்டை சுற்றி காரிருள் சூழ்ந்து கொண்டிருந்தது மரத்தின் கிளையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த ஊஞ்சல் மட்டும் தன் வேகத்தை குறைத்து கொண்டு மெதுவாக ஆடத் தொடங்கியிருந்தது சற்று முன் தான் பார்த்த வெளிச்ச புள்ளி இப்போது காணாமல் போயிருந்தது டாக்டருக்கு பெரும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது இப்போ இங்கே ஒரு வெளிச்ச பொட்டு ஒன்னை பார்த்த என்றார் மோவாயை தேய்த்தபடி தூக்கத்திலிருந்து திடீர்னு எழுந்தா கூட ஒரு கருப்பு வட்டம் தற்காலிகமாக கொஞ்ச நேரம் தெரியும் டாக்டர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரம்ம தோற்றத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது இப்போ முக்கியம் இல்லை தேவியை முதல்ல பார்க்கலாம் என்றான் மோகன் படபடப்புடன் அதுவும் சரிதான் என்றபடி டாக்டர் மோகனுடன் கிளம்பினார் இருவரும் மாடிப்படிகளில் தடதடத்தி இறங்கினார்கள் இருவரும் பதட்டத்தோடு உள்ளே நுழைந்த போது எதிர்பட்ட லீலா இப்போ அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கல அவ மறுபடியும் தூங்க ஆரம்பிச்சுட்டா என்றாள் மறுபடியும் தேவி பழைய மாதிரி மிதந்தது நீங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்களா ஷுர் டாக்டர் என்னுடைய ரெண்டு கண்ணாலையும் அவ மிதப்பதை நான் பார்த்து நானும் தான் என்றாள் லீலா இந்த வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க நல்லா யோசிச்சு பருமோகன் தேவி நாள் நாளா தனிக்காய்ச்சலத்தோட கண்காணிப்பில் பிரைவேட் நர்சிங் ஹோம்ல இருந்தபோது எந்த அசம்பவிதமும் நடக்கல தேவி நார்மலாக தான் இருந்தா இன்னைக்கு காலையில் தான் அவளை வீட்டுக்கு அழிச்சிட்டு வந்தோம் வீட்டுக்கு வந்த முதல் நாள் ராத்திரியே தேவி பழையபடி அப்நார்மலாக ஆயிட்டா ஆமாம் டாக்டர் நீங்கள் சொல்றது உண்மைதான் அப்போ காலம் முழுக்க என் மக ஹாஸ்பிட்டலையே இருக்க வேண்டியதானா என்றாள் லீலா நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையேம்மா 
இந்த வீட்டில் ஏதோ தீய சக்தி இருந்து அவளை ஆட்டி படைக்கிறது போல தோணுது அதை நம்ம விரட்டுவோம் டாக்டர் ஏகப்பட்ட லோன் வாங்கி இந்த வீட்டை கட்டியிருக்க அப்படி திடீர்னு அப்படி விட்டு போயிட முடியாது எனக்கெனவோ நீங்கள் ஜன்னல் வழியாக பார்த்த வெளிச்சப்புள்ளிக்கும் தேவிக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குமோனு தோணுது என்றான் மோகன் நான் வேணா வெளியே போய் அது என்னென்னு பார்த்துட்டு வரவா என்று டாக்டர் செல்ஃபியில் இருந்த டார்ச்லைட்டை எடுத்துக்கொண்டார் அந்த பட்டனை தட்டியதும் வெளிச்சம் நேர்கோடாக பாய்ந்தது நோ வேறு டாக்டர் என்றான் மோகன் உள்ளே இருவரும் உரையாடி கொண்டிருக்கும் போதே கோரை பொருட்களின் நடுவில் இருந்த அந்த வெளிச்ச புள்ளி உற்பத்தியானது அத்தியாயம் இருபது தன் பேண்ட் பேக்கெட்டில் வைப்ரேஷன் மோடில் போட்டிருந்த செல்போன் ரே என்றதும் கதை சொல்வதை நிறுத்தினான் தாஸ் சத்தத்தை கிரகித்த வேலன் போனா என்றார் ஆமா சார் என்றான் தாஸ் செல்போன் குறுக்கிட்டால் எழுந்த எரிச்சலை அடக்கியபடி பேசுங்க என்றார் வேலன் ஒரு சாக்லேட்டை பிரித்து வாயில் போட்டபடி பேண்ட் பேக்கெட்டிலிருந்து போனை எடுத்து அதை அணைத்தான் தாஸ் பேசல இல்லை சார் எனக்கு எனக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் போயிடும் சார் அப்புறமா பேசுகிறேன் இதுக்கு முன்னே நீங்கள் கதை சொல்ல வேண்டாம் இந்த கதை நல்லா இருக்கு இதை நாம் பண்ணுறோம் என்றார் வேலன் உறுதியான குரலில் சார் இது உண்மையாகவே நல்லா இருக்கு தாஸ் இதை நல்லா டெவலப் பண்ணு இதை நிச்சயமாக ஹிட் பண்ணிடலாம் இதில் யார் வில்லனே தெரியல கண்டுபிடிக்கவும் முடியல அந்த சக்கரவர்த்தி டாக்டர் தேவின்னு எல்லாமே சஸ்பென்ஸாக இருக்கு உனக்கு ரெண்டு மாதம் டைம் தர முழு கதையோடு வந்து உட்காரு இதை வேறு யார்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டாம் அதிர்ச்சியிலிருந்து மெல்ல மெல்ல விடுபட்டு கொண்டிருந்த தாஸ் சார் உண்மையாகவே என்கிட்ட பாதிக்கிறது தான் சார் இருக்கு மீதி இனிமேல் தான் பண்ணணும் தன் ராவை திறந்து செக்புக்கை எடுத்த வேலன் அதில் ஒரு கனத்த தொகையை எழுதி சுவாமி படத்திற்கு முன்னால் வைத்து வணங்கினார் பிறகு அதை தாசிடம் நீட்டினார் உனக்கான அட்வான்ஸ் சட்டென்று அவரின் காலில் விழுந்து எழுந்தான் தாஸ் எழுப்பிவிட்டிடமிருந்து பயபக்தியுடன் செக்கை வாங்கி கொண்டான் தாஸ் தன் கண்களில் அதை ஒற்றி கொண்டு பேக்கெட்டில் வைத்த காசை பார்த்த வேலன் ஒன்று நல்ல புரிஞ்சுக்க தாஸ் வருஷத்துக்கு ஒரு படத்தை ஹிட் பண்ண முடியும் ஏப்ரல் மேனு பள்ளிக்கூட லீவு மாதங்களில் குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை வச்சு படம் பண்ணினா கண்டிப்பாக ஹிட் பண்ணிடலாம் நான் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப நாள் நீடிக்க இந்த ஃபார்முலா தான் காரணம் நீ மொத்த கதையோட வா எங்கே எதை எப்படி சேர்க்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் கதையில் தலையிடுறேன்னு தப்பாக நினைக்காத நம்ம படம் ஹிட் ஆகணும் அதுக்கு சில பல கமர்ஷியல் விஷயமெல்லாம் சேர்க்கணும் அதுக்கு தான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் புரியுதா புரியுது சார் சரி இனி ஆக வேண்டிய வேலையை பாரு வேலனிடம் விடைபெற்று பைக்கோடு வெளியே கிளம்பிய தாஸ் கண்ணில்பட்ட ஒரு பேக்கரி வாசலில் வண்டியை நிறுத்தினான் ஒரு டீயை சொல்லிவிட்டு கோல்டு ஃபில்டரை பற்ற வைத்து புகையை விட்டவன் போனை ஆன் செய்தான் அனைத்தவிடம் இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை சொல்ல வேண்டும் என்று அவன் மனம் துடித்தது செல்போன் திரை ஆன் ஆனதும் மணி அடித்தது யாரா இருக்கும் என்ற யோசனையோடு போனை காதில் வைத்தான் தாஸ் ஹலோ என்ன இரும்ப மாடு ஃபோனை ஆஃப் பண்ணிட்டு அக்கா சொல்லுக்கா தேவி ஹாஸ்பிட்டலில் செத்துருக்கோம் என்றபடி அழ ஆரம்பித்தாள் எ என்ன காச்சு விளக்கமாக சொல் லீலா நடந்ததை சொல்ல சொல்ல தாஸின் முதுகெலும்பு ஜில்லிட தொடங்கியது தாஸ் வேலனிடம் சொன்ன அந்த அரைகுறை சினிமா கதை அப்படியே லீலாவின் வீட்டில் நடந்து முடிந்திருந்தது தாஸின் கையிலிருந்த செல்போன் நழுவி விழுந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று அனிதா நான் ஒரு விஷயம் சொன்ன நம்புவியா என்றான் தாஸ் அவனது கைகள் தன்னிச்சையாக நடுங்க தொடங்கியிருந்தது நம்புற மாதிரி சொல்லு நம்புற என்று அனிதாவை இழுத்து அருகே உட்கார வைத்தான் தாஸ் அனிதா இதுவரை இவ்வளவு பதட்டமாக அவனை பார்த்ததில்லை ஏய் என்ன பாச்சு உனக்கு இன்னைக்கு நீ நார்மலாகவே இல்லையே கதை சொல்ல போன இடத்துல ஃப்ளாப் ஆயிட்டியா என்றாள் அனிதா குழப்பத்துடன் தாஸ் தன் சட்டை பையில் இருந்த செக்கை எடுத்து நீட்டினான் அதை விரைத்து பார்த்த அனிதாவின் கண்கள் வியப்பாலும் மகிழ்ச்சியாலும் விரிந்தது வாவ் ஃபென்டாஸ்டிக் இது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமாச்சே இதுக்கு நீ சந்தோஷப்படணுமேப்பா எதுக்கு இஞ்சி தின்ன குரங்க மாதிரி முகத்தை வச்சிருக்க சொல்ற என்ற தாஸ் தன்னுடைய மூன்று கதைகள் நிராகரிக்கப்பட்டு நாலாவதாக திடீரென தான் சொன்ன கதை செலக்ட் செய்யப்பட்டதை எடுத்து கூறினான் நல்ல விஷயம் தானே அந்த பாதி கதையை டெவலப் பண்ணு வேலனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் என்றவளை இழுத்து அவள் கண்களை அருகிலிருந்து பார்த்தவன் நான் சொன்ன அந்த திகில் பேய் கதை அச்சு அசலா என் அக்கா வீட்டில் நடந்துட்டுருக்கு என்னோட அக்கா இதை ஃபோனில் சொன்னபோது என்னால் நம்ப முடியல என்ன சொல்கிறீங்க ஆமாம் அனிதா நான் சினிமாவுக்காக சொன்ன அந்த கற்பனை கதை என்னோட அக்கா வீட்டில் உண்மையாகவே நடந்துட்டுருக்கு அதான் எப்படின்னு எனக்கு புரியலை இது தேஜா ஒன்று சொல்வாங்க அது கனவுல வர விஷயம் உண்மையாகவே நடப்பதா உணர்றது ஆனால் இது எப்படி சாத்தியம் நான் கற்பனை செஞ்சு சொல்கிற கதை எப்படி உண்மையாகவே நடக்க முடியும் எனக்கும் இது ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சரித்திரத்தில் உண்மையாகவே நடந்திருக்கு என்ன சொல்கிற அனிதா நான் சொல்கிற விஷயத்தை நீங்கள் நம்புவீங்களான்னு தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் டைட்
அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல மார்கன் ராபர்ட்சன் எழுதிய நாவல் தான் த ரேக் ஆஃப் த டைட்டன் அந்த நாவல்ல அவர் எழுதிய பல விஷயங்கள் டைட்டானிக் மூழ்கிய போது நடந்த பல விஷயத்தோடு ஏறக்குறைய ஒத்து போச்சு நம்ம சுஜாதா கூட கற்பனைகள் உண்மையாகும் சாத்தியங்கள் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்காரு கற்பனையை எழுதின ஒரு கதை உண்மையாகவே நடந்திருக்கா இது என்னால் நம்ப முடியல நம்பினா நம்புங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்கன்னு பல சம்பவங்கள் சரித்திர முழுக்க இறைந்து கிடக்கு சரி நீங்கள் கற்பனையாக சொன்ன ஒரு கதை எப்படி உண்மையாகவே நடந்திருக்க முடியும் இதுக்கு சினிமா டைரக்டராக ஒரு சரியான காரணத்தை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எனக்கு என்னவோ அப்படி தோணலை அக்கா வீடு கட்டும்போது நான் கொஞ்ச நாள் மேற்பார்வை செஞ்சேன் அப்போ வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தொங்கிக்கிட்டு இருந்த ஒரு ஊஞ்சலை பார்த்து என்னோட உள் மனசு இந்த கதையை யோசிச்சிருக்குன்னு தோணுது அப்படியும் கூட இருக்கலாம் ஆனால் கேரக்டரோட பேரெல்லாம் எப்படி சரியாக ஒத்து போகும் மாயாவை தவிர மற்ற எல்லாரையும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஓகே இதை நான் அப்புறமா யோசிப்போம் நான் நாளைக்கு அக்காவை பார்க்க ஊருக்கு போகிறேன் நானும் கூட வர உனக்கு வேலை இல்லையா பத்து நாள் மோடி புண்ணியத்தில் கம்பெனி லீவு நானும் உங்கள் கூட வரேன் உன்னை என்னென்ன சொல்லி அறிமுகப்படுத்த சரி பார்த்துக்கலாம் ஆனால் அங்கே வந்து ஒரு விஷயம் செய்ய முடியாதே வாய்ப்பில்லை ராஜா என்றவள் செல்ஃபிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட பேக்கெட்டை காட்டினாள் ஐ எம் கிளீன் போல்டு என்றபடி படுக்கையில் விழுந்தான் தாஸ் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு சென்னையிலிருந்து எட்டு மணி நேரம் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸில் பயணித்து ஈரோட்டில் இறங்கி பனிரெண்டாம் நம்பர் டவுன் பஸ்ஸில் ஏறி புறவைப்பாளையத்தில் இருவரும் இறங்கிய போது மாலை மணி ஐந்தாகி இருந்தது வெயில் குறைந்து இதமான வானிலை அவர்களை வரவேற்றது புகையை கக்கியபடி பஸ்ஸு கிளம்பிய பிறகு அவரவர் பேக்குடன் இருவரும் நடக்க தொடங்கின பஸ் ஸ்டாப்பில் ஒரே ஒரு டீ கடை பிளஸ் மளிகை கடை ஏயோட்டி கொண்டிருந்தது ஒரே ஒரு ஒரு ஹிந்திக்காரன் பெஞ்சில் உட்கார்ந்து தினத்தந்தி பேப்பரை படிக்க முடியாமல் நயன் தரவின் புகைப்படத்தை வெறியோடு ரசித்து கொண்டிருந்தான் ரோட்டில் வாகனங்கள் புயல் வேகத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தன ரொம்ப ரிமோட் விலேஜ் போல தெரியுது என்றாள் அனிதா அப்படியும் சொல்ல முடியாது பெருந்துரைக்கு இன்னும் சரியா ரெண்டு கிலோமீட்டர் தான் இங்கு சிப்கார்ட் தான் முக்கியமான இடம் அதுவும் அந்த இரும்பு கேட் வழியாக தான் வீட்டுக்கு போகணும் பைபாஸ் ரோட்லேருந்து அந்த இரும்பு கேட் தனித்து தெரிந்தது அதன் உள்ளே இருபுறமும் மரங்கள் அடந்து ஆங்காங்கே குண்டும் கொழியுமான ஒரு தார் ரோடு நீளமாக சென்றது அவர்கள் தார் ரோட்டில் நடக்க தொடங்கினர் சாலையோர பள்ளத்திலிருந்து ஒரு வெள்ளை முயல் யார் இது என்பது போல் குறுகுறுவென்று பார்த்துவிட்டு செடிகளுக்கிடையே ஓடி மறைந்தது ஏய் அந்த முயல் எவ்வளவு அழகாக இருக்கு பார்த்தியா இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனால் மயில் கிளி எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் வெட்டா சிங்கம் புலி எல்லாத்தையும் காட்டுவ போல இருக்கு அதோ அந்த மாமரத்தில் நிறைய கிளி இருக்கு இந்த பக்கம் செடிக்கு நடுவில் நிறைய மயில்கள் தெரியும் போய் சொல்லாத இன்னும் இருபது அடி தூரம் போனதும் நான் சொன்னது உண்மைன்னு நீயே தெரிஞ்சுக்குவ கொஞ்ச நேர நடையில் தா சொன்னது போலவே காட்சிகள் வந்தன சூப்பர் இயற்கை எழில் சூழ்ந்த இடம் காட்டுக்குள்ள இருக்கிற இந்த இடத்த புரோக்கரும் இப்படி சொல்லித்தான் வித்தான் இருந்த காட்டையும் தோட்டத்தையும் அழிச்சு வீடு கட்டிட்டு கிரீன் கார்டனு பேர் வச்சிருக்காங்க நிறைய மயில்கள் இருப்பதால் இங்கே பாம்புகளும் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை நினைக்கிறேன் நினைப்பு நான் பில்டிங் மேற்பார்வை செய்யும்போது செப்டி டேங்க் தண்ணியில் தினமும் நாலு பம்பு செத்து மிதப்பு தான் பார்த்துருக்கேன் அதோ அதுதான் நம்ம வீடு இரண்டு அடுக்குகளோடு தலையில் டிஷ் குடையோடு அமானுஷிய அமைதியில் மூழ்கியிருந்தது அந்த வீடு வீட்டை சுற்றி முள்கம்பி வேலி பாதுகாப்பாக போடப்பட்டிருந்தது வீட்டை சுற்றி கோரை பொருட்களும் குத்துச்செடிகளும் காடாக மண்டி இருந்தன தாரோடு நேராக வீட்டு வாசலை கடந்து முடிந்திருந்தது அந்த சாலையில் கடைசி முடிவாக டெட் இண்டாக வீடு இருந்தது முப்பது லட்சம் வெறும் சுவராக நிற்கிறது என்று பெருமூச்சு விட்டான் தாஸ் மாமரத்தில் கொஞ்சி கொண்டிருந்த கிளிகளையும் கரட்டில் மேய்த்து கொண்டிருந்த மயில்களையும் பார்த்தபடி நடந்து கொண்டிருந்த அனிதாவின் கண்களில் பட்டது அந்த ஊஞ்சல் பெயர் தெரியாத இரு கிளைகளுக்கிடையே சலனமின்றி தொங்கி கொண்டிருந்தது அந்த ஊஞ்சல் இதில் நான் கொஞ்ச நேரம் ஆடட்டா உன்னோட வெயிட் அது தாங்குமா என்று தாஸ் கேட்டு முடிக்கும் முன்பாக அனிதா ஊஞ்சலை நோக்கி வேகநடை போட துவங்கியிருந்தாள் தாஸ் மகிழ்ச்சி பொங்க ஊஞ்சலை நோக்கி நடப்பவளை தடுத்து நிறுத்தும் வழி தெரியாது திகைத்து நின்று கொண்டிருந்தான் அனிதா ஊஞ்சலை நெருங்கி கொண்டிருந்தாள் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து வாங்க என்று வரவேற்ற மோகனின் முகம் தாஸின் அருகே இருந்த அனிதவனை பார்த்ததும் கேள்விக்குறியோடு மாறியது இது மாமா இதுதான் அனிதா நான் ஏற்கனவே ஃபோனில் சொல்லியிருக்கேன் ஆமாம் அக்கா இங்கே கிச்சனில் இருக்கா இங்கே நடக்கிற கலவரத்தில் நீ சொன்னது எதுவும் ஞாபகத்தில் இல்லை நீ உள்ள வாமா என்றான் மோகன் அனிதாவை பார்த்து உள்ளே வந்த அனிதாவை பார்த்த லீலா கையிலிருந்த தோசை கரண்டியை வைத்துவிட்டு உள்ள வாமா அனிதா கிச்சனுக்குள் நுழைந்தாள் காஃபி டீ என்ன சாப்பிட்ற அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் எங்கேயும் செல்லக்குட்டி என்றபடி பெட்ரூமில் நுழைந்தான் தாஸ் 
படுக்கையில் சோர்ந்து கலைந்து போய் படுத்திருந்தவளை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்த அந்தாஸ் மாமா பாப்பாக்கு என்னாச்சு ஏன் இப்படி இருக்கா என்றான் படபடப்புடன் அக்கா ஃபோனில் சொல்லியிருப்பாளே சொல்லிச்சு ஆனால் எதுவும் நம்புற மாதிரி இல்லை நம்பளினாலும் அவ சொன்னதுதான் உண்மை இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு எதுவும் புரியல ஒரே குழப்பமா இருக்கு லீலா காஃபியுடன் வந்தாள் நால்வரும் காஃபியை அறிந்து தொடங்கின அதுவரை நடந்த அத்தனை விஷயங்களையும் ஒன்றுவிடாமல் சொல்லி முடித்தான் மோகன் மாமா நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை நம்பணும் சொல்லுதாஸ் நேற்று ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்ட கதை சொல்ல போனேன் நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த நாலு கதையை அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு அவசர அவசரமாக வாய்ப்பை வீணடிக்க விரும்பாமல் ஒரு பேய் கதையை சொன்னேன் நான் சொன்ன அந்த பேய் கதை அச்சு பிசகாமல் இந்த வீட்டில் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அதைத்தான் என்னால் நம்ப முடியல சத்தியமாக நீ சொல்கிற விஷயத்த என்னாலே நம்ப முடியல மீதி கதையை ரெடி பண்ணா தேவியை காப்பாற்றி விடலாம்னு தோணுது என்றாள் அனிதா என்னமா சொல்ற ஆமா இவர் கற்பனையா சொன்ன விஷயம் உண்மையா நடக்குதுன்னா அந்த கதைய முழுசா ரெடி பண்ணி முடிச்சா கதைப்படிதான உண்மை சமூகம் நடக்கும் நீ சொல்றது சரிதான் ஆனா அத சரியான சோதித்து பார்க்க வேற ஒரு சுழுவான வழி இருக்கு என்னது டாக்டரிடம் நம் கதையில் வருவது போலவே சக்கரவர்த்தினு யாராவது சிகிச்சைக்கு வராங்களான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணா போதும் இதுவும் நல்ல ஐடியா அக்கா டாக்டர் எங்க அவர் ரூம்ல தான் இருக்காரு அவரை காஃபி சாப்பிட கூப்பிடுறேன் என்றாள் லீலா லீலாவின் அழைப்பை ஏற்று கீழே வந்த டாக்டர் தாசை பார்த்ததும் வாட் ஏ சர்ப்ரைஸ் நீ எப்போது வந்த என்று கை கொளுக்கினார் அது அனிதா என்னோட கேர்ள் பெஸ்டி என்று அனிதாவை அறிமுகம் செய்தான் தாஸ் காஃபியை குடித்த டாக்டரிடம் தேவி விவகாரத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுத தாஸ் ஒன்றும் புரியல கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி இருக்கு டாக்டர் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் டாக்டர் உங்ககிட்ட பர்சனலாக ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா கேளுப்பா உங்ககிட்ட சக்கரவர்த்தின்னு யாராவது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வராங்களா ஆமா உனக்கு எப்படி தெரியும் மூவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டன நீ சொன்ன கதை உண்மையாகவே நடக்குது என்றான் மோகன் மோகன் என்ன சொல்ற என்றார் டாக்டர் பொறுங்க மாமா அந்த சக்கரவர்த்தி என்ன பிரச்சனைக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராரு நோயாளிகளின் மருத்துவ ரகசியங்களை வெளியே சொல்லக்கூடாது தேவி அதில் சம்மந்தப்பட்டிருந்தாலும் கூடவா இங்கே நடக்கிற சம்பவத்துக்கும் அந்த சக்கரவர்த்திக்கும் எல் முனையளவு கூட சம்மந்தம் இல்லை அது ஒரு உளவியல் ரீதியான கேஸ் சுருக்கமாக அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் உன்னோட கதையில் சக்கரவர்த்திக்கு என்ன ரோல் என்றான் மோகன் இன்னும் முடிவு பண்ணலை என்றான் தாஸ் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு நோயாளியின் நோயை பற்றி வெளியே பகிரங்கப்படுத்தக்கூடாது என்று டாக்டர் நழுவி கொண்டார் மோகன் இடையில் நீ சொன்ன கதை உண்மையாகவே நடக்குது என்று சொன்னதின் விளக்கத்தை தாசு விளக்கிய போது டாக்டரின் முகம் மாறியது என்னால் இதை கொஞ்சம் கூட நம்ப முடியல நீ கற்பனையே சொன்ன கதை உண்மையாகவே நடக்குது என்பது ஹாலிவுட் திகில்பட மாதிரி இருக்கு என்றார் டாக்டர் மீதி கதையை கற்பனை செஞ்சா அதுவும் உண்மையாக நடக்கக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு தானே டாக்டர் என்றாள் அனிதா நடக்கலாம் அல்லது நடக்காமலும் போகலாம் அந்த கற்பனை கதையில் என்னை விலனாக்கிடாதீங்க என்று சிரித்தார் டாக்டர் சேச்ச ஏன் டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த நாலு நாளில் தேவி நார்மலாக தானே இருந்திருக்கா இல்லையா ஆமாம் இந்த வீட்டுக்கு வந்தால் தான் அவளுக்கு அமானுஷ்யமான விஷயமெல்லாம் நடக்குது ஆமாம் ஒருவேளை இந்த வீடு இங்கே இருப்பது யாருக்காவது தொந்தரவாக இருக்கா இல்லை யாராவது இதை விலைக்கு வாங்க முயற்சி பண்ணுறாங்களா ஓனா முட்டையிடாத காடு பாயுது இங்கே நம்ம வீடு கட்டியதே பெரிய விஷயம் இதை யாரும் வாங்க போகிறா பக்கத்தில் யாரும் விவசாயமோ ஃபேக்ட்ரியோ கட்ட போகிறது இல்லை இந்த இடம் யாருக்கும் தொந்தரவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியலை என்றான் மோகன் நம்ம வீடு இங்கே இருப்பது யாருக்கோ இடைஞ்சலாக இருந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறாங்களோன்னு டவுட்டாக இருக்குது என்றான் தாஸ் இதுவும் ஒரு பாயிண்ட் தான் ஆனால் உறுதியான ஆதாரம் இல்லாததால் இதை நாம் நிராகரிச்சிடலாம் ஓகே டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு வந்த அன்னைக்கு நைட்டு பழைய மாதிரியே தேவி இந்தியில் பேசி பெட்டில் மிதந்திருக்கா ஆமாம் அப்போ இந்த வீட்டில் ஏதோ அமானுஷ்யமாக இருக்குது நேற்றிரவு கூட வீட்டை சுற்றி டார்ச் லைட் வெளிச்சமெல்லாம் வந்துச்சு அது என்னென்னு பார்க்கலாம்னு நினச்சேன் மோகி என்னை தடுத்துட்டா ஏன் மாமா டாக்டர் தடுத்தீங்க இருட்டு வேலை வெளிச்சம் எங்கேருந்து வருதுன்னே சரியாக தெரியல இவர் வேற வயசானவர் பாம்பு பல்லின்னு ஏதாவது கடிச்சு வச்சுட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு தான் அவரை தடுத்து நிறுத்திட்டேன் அப்படியானா இன்னைக்கும் அந்த வெளிச்சம் வரும் வரலாம் வராமலும் போகலாம் அப்படி இன்றைக்கி நைட்டு அந்த வெளிச்சம் திரும்ப வந்தால் அது என்னென்னு பார்க்க நான் போகிறேன் நீங்கள் தேவியை கவனிங்க என்றான் தாஸ் நீ தனியாக போக வேணாம் நானும் உனக்கு துணையாக வரேன் என்றார் டாக்டர் நைட்டு என்ன வேணும் நடக்கலாம் டாக்டர் நாம் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் வயசான காலத்தில் டாக்டர் ஜேம்ஸ் பாண்டை மாற்ற ட்ரை பண்ணுறீங்களா என்றாள் அனிதா இது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க ஒரு ஆர்வம் முந்தி தழுதுமா என்றார் டாக்டர் ஆமாம் டாக்டர் 
நைட்டு தேவி படுக்கையிலிருந்து மிதப்பது நீங்க உங்க கனால பாத்தீங்களா நான் மட்டும் இல்ல உன்னோட அக்கா மாமா எல்லாருமே பார்த்தோம் இன்னைக்கிறது நீங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்க போறீங்க தேவி படுக்கையிலிருந்து அந்தரத்தில் மிதந்தது மூணு பேர்ல யாராவது ஒருத்தராவது போட்டோவும் வீடியோவும் எடுத்தீங்களா எதிர்பாராத தாசின் கேள்வியில் மூவரும் திருக்கிட்டு போய் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டன இல்ல நாங்க அப்படி எதுவும் எடுக்கல ஓய் ஏன் எடுக்கல என்று குரலை உயர்த்தினான் தாஸ் அப்ப இருந்த மனநிலையில எங்களுக்கு தோணல மிஷின் பொய் சொல்லாது என்று புன்னகைத்தான் தாஸ் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு அன்று இரவு ஏழு மணி மொட்டை மாடியில் இருந்த அறையில் டாக்டர் ஏழு மணி செய்திகளை டிவியில் பார்த்து கொண்டிருந்தார் திறந்த வெளியில் இருந்த துணி துவைக்கும் கல்லில் உட்கார்ந்திருந்தான் தாஸ் அவனை ஒட்டியபடி நெருங்கி உட்கார்ந்திருந்தாள் அனிதா எப்பவும் இடிச்சுதான் இருப்பியா டாக்டர் வெளியே வந்து ஏதாவது நினைச்சுக்க போறாரு என்றான் தாஸ் இதுவரை இருக்கா என்று எழுந்து நின்று கொண்ட அனிதா நீ நினைச்ச மாதிரி என்னை பத்தி உன்னோட அக்காவும் அம்மாவும் தப்பா எதுவுமே சொல்லலையே இரு கோடுகள் தத்துவம் தான் ஒரு கோட்டை சிறியதாக்க அதை விட பெருசா ஒரு கோடை பக்கத்துல போடணும் தேவியோட மேட்டர் இங்க பெருசா ஓடுறதுனால உன்னை கவனிக்க யாருக்குமே டைம் இல்ல இதான் உண்மை நீ சொல்ல வருவது புரியுது இப்ப தேவிக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரலன்னா நான் தான் பெரிய இஷ்யூவா மாறி இருப்பேன் நீ இல்ல நம்மளோட காதல் உனக்கு தேவியோட பிரச்சனை பெருசா இருக்கு எனக்கு வேற ஒரு பிரச்சனை பெருசா இருக்கு உனக்கு என்னமா பிரச்சனை என்ன தவிர நீ பண்ணிது தான் பிரச்சனை நான் என்ன செஞ்சேன் நான் நேத்தே டைம் ஆயிருக்கணும் இன்னும் ஆகல அதான் பயமா இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு நாள் தள்ளி போறது சகஜம் தானே இதை கூட நீ தானே சொன்ன இது சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் வழக்கமா என்னோட உடம்பு இல்லைன்னு தோணுது பீரியடுக்கான எந்த அறிகுறியும் காணும் நான் சேஃப்டி தானே இருந்தேன் என்ன சொல்ல வர எப்பவோ அலட்சியமா இருந்துட்டு போல இருக்கு போரு என்னை நம்பு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம் வீட்டுக்குள்ள வந்ததுமே புதுசா ஒரு பிரச்சனை உருவாகுது அவசரப்படாத எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுவோம் நான் இருக்க பயப்படாத எது வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்தாவது நீ தான் அதுக்கு காரணம்னு ப்ரூவ் பண்ணிடுவேன் ஆமா நீ ஏன் அந்த ஊஞ்சல்ல ஆட போன போது பயந்த நானா பயந்தனா டேய் பொய் சொல்லாத உன்னோட முகத்தை பார்த்தாலே நீ பயந்து போனது தெரியுது இல்லம்மா அந்த ஊஞ்சலால தான் எல்லா பிரச்சனையும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு புதுசா இப்போ ஒரு பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அதான் கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் அப்படி உண்மையை ஒத்துக்கோ இன்னைக்கு நைட்டு நீ எதிர்பார்ப்பது போல ஏதாவது நடக்குமா நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கறேன் நீ உன்னோட செல்போனை சார்ஜ் போட்டு ரெடியா வச்சுக்கோ எது நடந்தாலும் வீடியோ எடுத்துடு எக்காரணம் கொண்டும் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துடாத வெளியே இரவு கவிழ்ந்து கொண்டிருந்தது டாக்டர் நீங்க ரெடியா என்றான் தாஸ் நான் ரெடி டார்ச் லைட் எல்லாம் எடுத்து ரெடியா வச்சுக்கிறேன் என்றார் டாக்டர் ஓகே நான் இரவு டிஃபனை முடிச்சிருவோம் பிறகு என்ன செய்யறதுன்னு யோசிப்போம் மூவரும் கீழே இறங்கி வந்தன லீலாவோடும் மோகனோடும் சாப்பிட்டு முடித்தன தேவி சாப்பிட்டாளா சாப்பிட்டா ஆனால் முன்ன போல சாப்பிட்றது இல்லாவ என்றாள் லீலா கவலைப்படாதாக்கா சீக்கிரமா எல்லாமே முடிவுக்கு வந்துடும் வால்யூமை குறைத்து விட்டு மூவரும் டிவி பார்க்க துவங்கினர் ஹாலில் கிடந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்த டாக்டரை பார்த்த தாஸ் அந்த வெளிச்சம் எங்கிருந்து வந்தது டாக்டர் தார் ஓட்டிலா இல்ல அவ வீட்டுக்கு எதிரில் இருக்கும் கோரை பொருட்கள் நடந்த பகுதியில் இருந்தா வரா தார் ஓட்டில் வராம பூச்சி போட்டுக்கு பயப்படாம இந்த இரவு நேரத்துல எதை தேடிக்க வரா தெரியலையே எனக்கு என்னவோ இங்க நடக்கும் விஷயங்களுக்கும் அவனுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்குமோனு தோணுது இன்னைக்கு உண்மை தெரிஞ்சிடும் அனைவரும் அரைகுறை தூக்கத்தில் உழன்று கொண்டிருக்கும் போது கடிகாரத்தின் ஓசை கேட்க ஆரம்பித்தது மாடியில் இருள் சூழ்ந்த பகுதியில் மறைந்து நின்று கொண்டிருந்த தாசின் கண்களில் தென்பட்டது அந்த வெளிச்ச புள்ளி அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு தூரத்தில் தென்பட்ட வெளிச்ச புள்ளியை பார்த்ததும் தாசின் உடலில் ஒரு அற்றினல் நதி உருவானது உடல் முழுவதும் பரபரப்பு தொற்றிக்கொள்ள மாடிப்படிகளை கடந்து ஹாலுக்கு ஓடி வந்தான் அவனது பரபரப்பை பார்த்த டாக்டர் என்னாச்சு தாஸ் அந்த வெளிச்ச புள்ளி கிளம்பி வருது டாக்டர் எனக்கு அந்த டார்ச்சை கொடுங்க நான் வெளியே போறேன் அவசரப்படாத தாஸ் நானும் கூட வர நோ டாக்டர் நான் வெளியே போனதும் கதவை தாழ் போட்டுக்குங்க நான் விசில் அடிச்ச பின்னால் நீங்க வெளியே வந்தா போதும் சேஃப்டிக்கு கையில் ஆயுதம் எதுவும் இல்லையேப்பா என்றார் டாக்டர் கவலைப்படாதீங்க என்னோட பேண்ட் பாக்கெட்ல ஒரு கத்தி வச்சிருக்கேன் அதை வச்சு நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் நீங்க வெளியே வரும்போது அந்த கிரிக்கெட் ஸ்டெம்ப பாதுகாப்புக்கு வச்சுக்கோங்க தேவைப்பட்டா அதை பிரயோகப்படுத்துங்க இப்போது கதவை திறங்க என்றான் தாஸ் கதவை சத்தம் எழுப்பாமல் மெல்ல திறந்த டாக்டர் ஜாக்கிரத தாஸ் நான் பார்த்துக்கிறேன் கதவை தாழ் போட்டுக்குங்க தாஸ் தன் கையில் இருந்த டார்ச் லைட்டின் சுவிட்சை அழுத்தாமல் குனிந்த வாக்கில் நடந்தான் கையில் அகப்பட்ட ஒரு மரத்தின் மீது ஆஸ்வாசமாக சாய்ந்து கொண்டு பெருமூச்சு விட்டான் தன்னை சுற்றி சூழ்ந்திருந்த கார் இருளுக்கு அவன் கண்கள் பழக்கமாக ஆரம்பித்தன 
தூரத்தில் தெரிந்த லைட் வெளிச்சம் பொற்களின் நடுவே அரைகுறையாக தெரிந்தபடி முன்னேற ஆரம்பித்தது தாசின் இதயம் தாறு மாறாக துடிக்க ஆரம்பித்தது திடீரென்று தார் சாலையில் ஜல்லிக்கற்கள் விழும் ஓசை கேட்க ஆரம்பித்தது தாசு தலையை பீத்து கொண்டான் இதுவரை இல்லாமல் இப்போது யார் கற்களை எறிவது என்று அவனுக்கு குழப்பமாக இருந்தது கோரை பொருட்களின் நடுவிலிருந்து அவன் வெளிப்பட்டான் அவன் கையிலிருந்த டார்ச் லைட் நேர்கோட்டின் ஒளியை உமிழ்ந்து கொண்டிருந்தது தலையை முக்காடு போட்டு மறைத்து வைத்திருந்தான் அவன் அணிந்திருந்த ஜர்கின் கோட்டிலிருந்து ஒரு கை பொடிக்கற்களை அதிலிருந்து வீசிக் கொண்டிருந்தது இரவில் நடமாடும் பாம்பு போன்ற விஷ ஜந்துக்கள் தன்னை தீண்டிவிடக் கூடாது என்பதற்காக அவன் முன்பே தன் பாக்கெட்டில் கற்களை சேகரித்து வைத்திருந்தான் நான்கைந்து கற்களை அவன் ஒன்றாக தான் போகும் பாதையில் வீசும்போது அவை பாதையை விட்டு விலகிச் சென்றுவிடும் என்பதால்தான் அவன் கற்களை வீசுகிறான் என்பதை தாஸ் தெளிவாக புரிந்து கொண்டான் இவ்வளவு முன்னேற்பாடுகளுடன் இரவில் வந்து இவன் என்ன செய்யப் போகிறான் என்று யோசித்தபடி தாஸ் அவனை கவனிக்க ஆரம்பித்தான் கோரை பொற்களிலிருந்து தார்ச்சாலைக்கு வந்தவன் இருளில் இருந்த வீட்டை பார்த்து தலையை ஒருமுறை ஆட்டிக் கொண்டான் சாலையில் எச்சலை துப்பியவன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் தாஸ் தான் அவன் கண்ணில் பட்டுவிடக்கூடாது என்பதற்காக பின்னோக்கி நகர்ந்தான் தாசின் துரதிர்ஷ்டம் அவனது கால்கள் காலியான வாட்டர் கேனை மிதித்து சத்தம் எழுப்பியது பிளாஸ்டிக் பாட்டில் நசுங்கும் ஓசை கேட்டதும் அவன் சத்தம் அந்த திசையில் திரும்பினான் வாய்ப்பை வீணடிக்க விரும்பாத தாஸ் தன் டார்ச்சை ஆன் செய்து அவன் முகத்திற்கு எதிரி நீட்டினான் எதிர்பாராத வெளிச்ச வெள்ளத்தால் அவனது கண்கள் கூசின தன் கண்களை கைகளால் மறைத்துக் கொண்டவன் திரும்ப வந்த வழியை ஓட முயன்றான் டே யார் நீ இங்கென்ன செய்யற என்றான் தாஸ் அவனது கேள்விக்கு பதில் சொல்லாதவன் கோரை பொருட்களுக்கு நடுவே தான் வந்த வழியை ஓட ஆரம்பித்தான் ஓடாதே நில்லு என்றபடி தாஸ் அவனை துரத்த ஆரம்பித்தான் ஓடுபவனுக்கு பல வழி துரத்துபவனுக்கு ஒரே வழி என்ற பழமொழிக்கேற்ப அவன் தாறு மாறாக ஓட ஆரம்பித்தான் செடிகளின் அசைவை வைத்து அவன் ஓடும் திசையை அனுமானித்து துரத்தி கொண்டிருந்த தாஸ் களைப்படைந்து நின்றான் தாஸிற்கு முன்னால் ஓடியவன் தன் பேண்ட் பாக்கெட்டில் இருந்த லைட்டரை எடுத்தான் காய்ந்து கிடந்த கோரை பொருட்களில் அதன் ஜீவாலியை பற்ற வைத்தவன் இருளில் நழுவினான் திடீரென தீப்பிடித்து எறிவதைக் கண்ட தாஸ் இது முன்னால் ஓடியவனின் வேலை என்பதை உணர்ந்தான் நெருப்பு குபேரென காய்ந்த பொருட்களில் பற்றி பரவியது நெருப்பும் புகையும் தன்னை சுற்றி பரவுவதை உணர்ந்த தாஸ் விசிலடித்து உதவிக்கு டாக்டரை அழைத்தான் அதே நேரம் அனிதாவின் செல்போன் படுக்கை அறைக்குள் நடப்பதை படம் பிடிக்க துவங்கியது அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு தாசின் விசில் சத்தத்தை கேட்டதும் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்த டாக்டரின் கையில் கிரிக்கெட் ஸ்டெம்பும் டார்ச் லைட்டும் இருந்தது என்னச்சு தாஸ் என்னுடைய உதவனுக்கு தேவையா அங்கே என்ன நடக்குது தீப்பிடிச்சு எறியது போல தெரியுது என்று பதறினார் டாக்டர் உள்ள வராதீங்க அங்கேயே நில்லுங்க நானே இந்த நெருப்பை அணைச்சிடுறேன் என்று கத்தினான் தாஸ் தாசுக்கு சர்வ நிச்சயமாக அவன் தப்பி போய்விட்டான் என்று தெரிந்தது தண்ணியால் உன்னால் எப்படி நெருப்பு அணைக்க முடியும் நான் வேணும்னா ஃபயர் சர்வீஸ் ஃபோன் செய்யிட்டா இல்லை இல்லை வேண்டாம் என்ற தாஸ் தன் பேண்டிலிருந்து கத்தியை எடுத்துக்கொண்டான் சட்டென்று குனிந்து கைப்பிடி அளவிற்கு கோரை புல்லை அறுத்து எடுத்தவன் அதை கையில் வைத்து கொண்டு தீப்பிடித்த பொருட்களின் மேல் அதை அடித்து தீயை அணைக்க ஆரம்பித்தான் காட்டுப்பகுதியில் ஏற்படும் தீ விபத்துகளை எப்படி கையாள்வது என்பதை பற்றி தாஸ் ஒரு கட்டுரையில் படித்திருந்தான் அதில் படித்த ஒரு முறையை தான் இப்போது பயன்படுத்தினான் எப்போதோ படித்த ஒரு விஷயம் இப்போது சரியான நேரத்தில் உதவுவது அவனுக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது தன் கைக்கு கிடைத்த கோரை பொருட்களை வைத்தே அவன் மூட்டிய தீயை அணைத்து விட்டிருந்தான் உடல் முழுவதும் சாம்பலுடன் அடையாளம் தெரியாத வகையில் கையில் டார்ச் லைட்டுடன் வெளியே வந்தான் தாஸ் என்னாச்சுப்பா அவன் யார்னு பார்த்தியா அவன் தப்பிச்சு ஓடிட்டான் டாக்டர் ஆள் யாருன்னு அடையாளம் தெரியல தப்பிச்சு போகத்தான் தீயை வச்சு என்னை டைவர்ட் பண்ணா உனக்கு அடி எதுவும் படலையே அப்படி ஏதாவது காயமாக இருந்தவா ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணிடுறேன் தன் கை கால்களை திருப்பி பார்த்த தாஸ் நீங்கள் பயப்படுறது போல எந்த காயம் எனக்கு ஆகல இருவரும் மௌனமாக வீட்டை நோக்கி நடந்தன இருவரும் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தன மையான அமைதியுடன் இருந்த ஹாலை கடந்து பெட்ரூமில் இருவரும் நுழைந்தன பேய் அறைந்தது போன்ற முகத்துடன் இருந்த மூவரையும் பார்த்து என்னாச்சு என்றான் மோகன் நேற்று இரவு நடந்த அதே விஷயம்தான் அச்சு பிசகாம இன்னைக்கு இரவு நடந்திருக்கு என்றான் மோகன் இல்ல இன்னைக்கு நடந்த விஷயமே வேறு என்னோட மொபைல நான் படம் எடுத்திருக்கேன் அதை பாருங்க என்றாள் அனைத்தா அவள் முகம் வெளுத்திருந்தது எடுத்த வீடியோவை போட்டு பார்த்தியா என்றான் தாஸ் பார்த்த பார்த்ததும் தான் குழப்பம் அதிகமாயிடுச்சு தேவி பெட்டிலேருந்து மிதப்பத நீ உன் கண்ணால் பார்த்தியா நாங்கள் மூணு பேருமே பார்த்தோம் ஆனால் வீடியோ வேறு மாதிரி காட்டுது என்று அனிதா குழப்பத்துடன் செல்போனை நீட்டினாள் அதை வாங்கிய தாஸ் வீடியோவை தேடி பிடித்து பிளே செய்தான் செல்போன் திரையில் காட்சி விரிய துவங்கியது தேவி படுக்கையில் சலனமற்ற உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்க மூவரும் அவளை சுற்றி உட்கார்ந்திருந்தன அவர்களின் கண்கள் நம்ப முடியாத திகைப்பிலும் மிரட்சியிலும் ஆழ்ந்திருந்தன ஓரத்தில் நேரம் ஓட ஆரம்பித்தது வீடியோ முழுவதும் ஓடி முடிந்தது என்ன அன
ஒருவேளை அவ மிதப்பதாக நீங்க கூறது பொய்யா இல்ல வீடியோவில் நான் பார்க்கது பொய்யா நாங்க மூணு பேரும் தேவி மிதந்ததை பார்த்தது உண்மை ஆனா அது ஏன் வீடியோவில் இப்படி வருதுன்னு தெரியல என்றான் மோகன் இந்த வீடியோவை பாருங்க மாமா இதுல தேவி மிதக்கவே இல்லை நல்ல தூக்கத்தில் இருக்கா ஆனா உங்கள் மூவரின் கண்களும் படுக்கையில் இருந்து ஒரு அடி மேல பாக்குது இது எப்படி சாத்தியம்னு தெரியல என்றான் தாஸ் அப்போ உண்மையாவே தேவி படுக்கையிலிருந்து மிதக்கல அப்படித்தானே என்றார் டாக்டர் அப்படிதான் தோணுது மிஷின் பொய் சொல்லாதே என்றான் தாஸ் அப்ப தேவி மிதந்ததை நாங்க பார்த்தது தெரியல என்றான் உதட்டை பிதுக்கியபடி அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது உண்மையாவே தேவிக்கு அமானுஷ்யமா எதுவுமே நடக்கல அப்படி நடந்ததா நாம நம்பியிருக்கோம் என்றான் தாஸ் நீ சொல்றது வாஸ்தவம்தா செல்போன் வீடியோவுக்கும் நம்ம நேரில் பார்த்ததுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லைன்னு தெரியுது ஆனால் ஒரு கேள்விக்கு நமக்கு பதில் தெரியல இந்தி தெரியாத தேவி எப்படி இந்தியில் பேசுனா என்றான் மோகன் அவளோட கையில் எப்படி சிலுவை குறி வந்தது இதுக்கு ஏதாவது லாஜிக்கான பதில் உங்ககிட்ட இருக்கா என்றார் டாக்டர் ஒவ்வொரு கேள்விக்காக பதில் தேடுவோம் இப்போது எல்லோரும் தூங்கலாம் இனிமே எந்த அசம்பாவிதமும் நடக்க வாய்ப்பில்லைன்னு நினைக்கிறேன் சரிப்பா நான் மாடிக்கு போகிறேன் வெளிக்கதவை பூட்டிக்கோ என்று டாக்டர் எழுந்து மாடியில் இருந்த அவருடைய அறைக்கு சென்றார் தாஸ் கதவை உள்ளே போட்டும்போது கம்பி வழியாக பக்கவாட்டில் தெரிந்த ஊஞ்சலை பார்த்தான் அது காற்றில் சிறு சலனத்துடன் ஆடிக்கொண்டிருந்தது பெருமூச்சு விட்டபடி தாஸ் தன் படுக்கைக்கு திரும்பினான் மறுநாள் காலையில் வீட்டின் பக்கவாட்டில் முள்வேலி சூழ்ந்திருந்த தோட்டத்தில் பல் விளக்கியபடி நடந்து கொண்டிருந்தான் தாஸ் வீட்டிற்கு தேவைப்பட்ட கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் இவற்றையெல்லாம் தோட்டத்தில் விளைய வைத்திருந்தாள் லீலா அவளுடைய திறமையை மனதிற்குள் மெச்சி கொண்டிருந்த போது வாயில் பிரஸ்ஸுடன் உள்ளே நுழைந்தாள் அனிதா நைட்டு நல்ல தூக்கமா என்றான் தாஸ் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே தானே தூங்கினேன் அதான் அடிச்சு போட்டது மாதிரி தூங்கிட்டேன் நேற்று நீ எடுத்த வீடியோவால் ஒரு உண்மை வெளியே வந்திருக்கு தேவிகிட்ட எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நம்மிடம் தான் பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சிருக்கு அதான் எப்படி யாராவது ஒருத்தரை ஏமாத்தலாம் நாம் எல்லாரும் எப்படி ஏமாற்ற முடியும் அதைத்தான் நானும் யோசிக்கிறேன் இந்த வீட்டில் தான் தேவி மிதப்பதை எல்லாரும் பார்த்துருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலில் தேவி இருந்த நான்கு நாட்களில் தேவி மிதக்கவே இல்லை அதை யாரும் பார்க்கவும் இல்லை அப்ப ரெண்டு இடத்துலையும் ஏதோ ஒன்னு மிஸ் ஆகுது அது என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா இந்த விளையாட்டு முடிவுக்கு வந்துடும் அது கண்டுபிடிக்க நாம ஹாஸ்பிட்டல் போயாகணும் ஆமா அந்த பிரச்சனை இருக்கட்டும் என்னோட பிரச்சனை தள்ளி போகுதே என்று அனைத்தா முள்வெளியில் தன் கைகளை வைத்தாள் இன்னைக்கு நாளைக்குள்ள உன்னோட பிரச்சனை ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் டோன்ட் வரி லூசு மாதிரி பேசாதரா அதுக்கான சிம்டம்ஸ் எதையும் என்னோட உடம்புல பார்க்க முடியல மார்வழி அடிவயிற்று வழி எதையுமே காணும் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் தானே போகிறோம் அங்கே டாக்டர்கிட்ட காட்டுவோம் லேடிஸ் டாக்டராக இருந்தால் பரவாயில்ல சரி பார்ப்போம் தேவி என்ன செய்கிறா அவள் நல்ல தூக்கத்தில் இருக்கா ரொம்ப நாளைக்கு பின்னால் நிம்மதியாக தூங்குறதா உங்கள் அக்கா சொன்னாங்க பாவம் அவள் ரொம்ப பயந்து போயிட்டா நான் வந்த பின் தான் அவளுக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்திருக்கு ஆமாம் நைட்டு வந்தவள் யாருன்னு ஏதாவது தெரிஞ்சுதா ஒன்றும் தெரியலம்மா ஆனால் அவள் இங்கே வர வலுவாக ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது அது என்னென்னு தான் தெரியல என் கைக்கு அகப்படாமல் தப்பிச்சு ஓடிட்டான் அவன் பேசுவதை கேட்டபடி தூரத்தில் தெரிஞ்ச ஊஞ்சலை வெறித்து கொண்டிருந்தால் அனிதா எல்லா பிரச்சனையும் அந்த ஊஞ்சலை தான் தொங்கிட்டுருக்கு என்றான் தாஸ் அனிதாவின் கண்கள் ஊஞ்சலை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் கைகள் முள்வேளியை இறுக்கி பிடித்திருந்தது ஏ அனிதா என்னாச்சு என்று தாஸ் அவளை உழுக்கினான் சுய உணர்வுக்கு வந்து திரும்பினாள் அனிதா சும்மா அப்படி ஹேங் ஆயிட்ட ஏதோ நினைப்பில் நின்னுட்ட ஹேய் பயந்துட்டியா என்று அனிதா அவன் கண்ணத்தை தட்டினாள் தட்டிய கைகளை உற்றி பார்த்தான் தாஸ் ஏய் என்னாச்சுப்பா அவளுடைய உள்ளங்கையில் இரத்த சிகப்பான ஒரு சிலுவை குறி விழுந்திருந்தது அத்தியாயம் முப்பது அனிதா தன் கையையை உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கும் தாசின் கண்களை பார்த்து புரியாமல் என்னாச்சு இதை பாரு என்று அனிதாவின் உள்ளங்கையை அவளிடமே காட்டினான் தாஸ் தன் கையில் அழுத்தமாக பதிந்திருந்த சிவப்புனிர சிலுவை சின்னத்தை பார்த்த அனிதா ஓ மை காட் என்றாள் இது எப்படி உன்னோட கையில் வந்துச்சுன்னு தெரியுதா என்றான் தாஸ் தெரியலையே என்றால் அனிதா குழப்பத்துடன் நல்ல யோசி பரணிதா இந்த முழ்கம்பில் இருக்கும் மூழ்ச்சடியை தான் இவ்வளவு நேரம் இருக்கமா பிடிச்சிருந்த அதோட ஆச்சுதான் உன்னோட கையில சிலுவை மாதிரி விழுந்திருக்கு இதே மாதிரிதான் தேவியோட கையிலும் சிலுவை தரம் வந்திருக்கணும் இந்த நாலடி வெளியில தேவி ஏறி நின்றதால அவளுடைய காலிலும் சிலுவை குறி தோன்றியிருக்கலாம் என்றான் தாஸ் நீ சொல்றது லாஜிப்படி சரியா இருக்கு உண்மையாகவே நீ சொன்னபடி கூட நடந்திருக்கலாம் என்றாள் அனிதா அப்ப தற்செயல் நடந்த எல்லா விஷயங்களும் ஒன்னா சேர்ந்து அமானுஷ்யமான ஒரு உருவத்தை கொடுத்துருதா நான் நினைக்கிறேன் இருங்க இதை நான் அக்கா கிட்ட சொல்கிறேன் என்று அனிதா வீட்டினுள் சென்றாள் சற்று நேரத்தில் டாக்டரும் லீலாவும் மோகனும் தோட்டத்திற்கு வந்து சேர்ந்தன 
தாசியின் யூகத்தை கேட்ட மோகன் நீ சொல்ற மாதிரி கூட இருந்திருக்கலாம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஊஞ்சல்ல ஆடணும்னு அவ அடம் பிடிச்ச போது நான் தோட்டத்துல போய் விளையாடுன்னு அனுப்பின அன்னைக்கு நீ சொன்னது போல் நடந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்கவே இல்லையே என்றார் டாக்டர் இப்ப அனிதா கிட்ட பேசும்போது தான் தற்செயலா இதை கண்டுபிடிச்சேன் இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர் தனிக்காய்ச்சல் சந்திக்க போறோம் நீங்களும் வரீங்களா டாக்டர் என்றாள் அனிதா இல்லம்மா டிஸ்பென்சரில் கொஞ்சம் வேலை என்னால் வர முடியாது ஐ எம் சாரி ஓகே பரவாயில்ல டாக்டர் என்றான் தாஸ் காலை பத்து மணி டாக்டர் தனிக்காய்ச்சலத்தின் முன்னால் உட்கார்ந்திருந்தன அனிதாவும் தாஸும் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி தன் முன்னால் உட்கார்ந்திருந்தவர்களை பார்த்த டாக்டர் தனிக்காய்ச்சலும் சொல்லுங்க உடம்புக்கு என்ன பண்ணுது உடம்பு கொண்டுமில்ல டாக்டர் இந்த பேஷண்ட்டை பற்றி சில விஷயங்கள் தெரியணும் நீங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு தாய்மப்ப முறையாகுது ஓ இந்த குட்டி பொண்ணா இவ அப்னர்மலாக பிஹேவ் பண்ணுறதா இவங்க பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்க என்னுடைய எக்ஸாமினில் இவங்க இங்கே நார்மலாக தான் இருந்தாங்க இங்கே வித்தியாசமாக எதுவும் நடக்கலை டாக்டர் நோ சி இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் இதைத்தான் அந்த பொண்ணோட டாக்டர்கிட்டையும் கூறினே அவரும் ஒரு டாக்டர் தான் டாக்டர் இஸ் இட் இது அவர் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே என்ற தனிக்காய்ச்சலம் அவர் எங்கே வேலை செய்கிறார் வீட்டிலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சின்னதாக ஒரு டிஸ்பென்சரி வச்சுருக்காரு என்னோட நாலேஜுக்கு இப்படி ஒரு டிஸ்பென்சரி இருப்பதாக தெரியலையே நான் கேட்குறது தப்பாக நினைக்காதீங்க டாக்டர் தேவி வீட்டில் படுக்கையிலிருந்து மிதந்ததாக எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அதை வீடியோ எடுத்த போது அப்படி அவன் மிதக்கவே இல்லை ஆனால் எங்கள் கண்களுக்கு மட்டும் மிதப்பது போல் தெரிகிறா இது எப்படி டாக்டர் சாத்தியம் வாட் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்தை என்னால் நம்பவே முடியல இந்த வீடியோவை பார்த்தா நீங்களே நம்புவீங்க டாக்டர் என்ற தாஸ் தன் செல்ஃபோனில் இருந்த வீடியோவை பிளே செய்தான் முழு வீடியோவையும் இரண்டு முறை ஓடவிட்டு பார்த்த டாக்டர் தனிக்காய்ச்சலம் சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்தார் அந்த வீடியோவில் இருப்பவர்களின் கண்களை மட்டும் பாருங்க டாக்டர் கட்டிலில் இருந்து அரையடி தூரத்தில் வேறு எதையோ பார்க்குது போல இருக்கு என்றாள் அனிதா செல்லில் இருக்கிறதும் உண்மை நீங்கள் பார்த்ததும் உண்மை என்றார் டாக்டர் தனிக்காய்ச்சலம் இது எப்படி சாத்தியம் டாக்டர் என்றான் தாஸ் பதற்றத்துடன் சாத்தியம் என்றார் டாக்டர் தனிக்காய்ச்சலம் அமைதியாக அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று டாக்டர் தனிக்காய்ச்சலம் சொன்னதை அதிர்ச்சியுடன் ஏறிட்ட தாஸ் டாக்டர் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அமைதியாக தாஸை பார்த்த டாக்டர் நான் சொல்கிற விஷயத்த கவனமாக கேளுங்க உங்களால் நான் சொல்கிறத நம்ப முடியாமல் கூட போகலாம் நீங்கள் பார்த்தபோது தேவி மிதந்ததும் செல்ஃபோன் வீடியோவில் அப்படி மிதப்பது போல் எந்த காட்சியும் பதிவாகாமல் இருந்ததும் உண்மைதான் என்னோடய யூகமும் உண்மையாக இருக்க சாத்தியம் உண்டு உங்களோட யூகத்தை சொல்லுங்கள் டாக்டர் நாங்கள் நம்ப முயற்சி பண்ணுறோம் நான் சொல்கிற விஷயம் நான் படித்து கேள்விப்பட்ட மருத்துவ அறிவை வச்சு யூகமாக சொல்கிறது அது அப்படியே உண்மையாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை மனித உடலை குணமாக்க எத்தனையோ மருந்துகள் இருக்குது அதில் பல பிரிவுகளும் இருக்குது அப்படி ஒரு பிரிவு தான் ஹாலுசினேஷன் இதை எதற்கு பயன்படுத்துவோம்னா கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் இருக்கும் மன நோயாளிகளை கட்டுப்படுத்த தனிமையில் வைக்க பயன்படுத்துவோம் இந்த மருந்தோட விசேஷம் என்னென்னா இதை எடுத்துக்கிட்டதும் பொய்யான பிரமையான தோற்றங்கள் அவனை சுற்றி ஏற்பட்டு உண்மை எது பொய் எதுன்னு அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு குழப்பி விட்டுடும் இந்த மருந்தோட தாக்கத்தால் நோயாளிக்கு மனக்கிளர்ச்சி ஏற்பட்டு அவனே பறப்பது போலவும் பொருட்கள் தலைகீழாக மிதப்பது போலவும் தோணும் அப்படி ஏதோ ஒன்று ஆலோசனேஷன் ட்ரக் உங்களுக்கு தெரியாமல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதோட விளைவாக தேவி பறப்பது போன்ற பிரம்மையான தோற்றம் உங்களுக்கு தோன்றிருக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் மருத்துவம் படிச்சிருக்கால் தானே செய்ய முடியும் அதுவும் ஒரு சின்ன குழந்த பறப்பது போல எங்களுக்கு காட்டுறதால யாருக்கு என்ன நன்மை சரியான கேள்வி எனக்கு என்னவோ தேவியோட தாத்தா அந்த டாக்டர் மேல்தான் டவுட்டாக இருக்கு ஆனால் அவரும் தானே தேவி மிதக்கதை பார்த்துருக்காரு அப்போ வேற யாரையாவது இதையெல்லாம் செஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் எதற்காக ஏன் செஞ்சாங்கன்னு நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே டாக்டர் எதுக்கும் டாக்டர் மேலே ஒரு கண்ணி இருக்கட்டும் என்னோட நாலேஜுக்கு அவரோட டிஸ்பென்சரி வரவே இல்லை நானும் அவரை பற்றி விசாரிச்சு பார்க்குறேன் உங்கள் நம்பரை கொடுத்துட்டு போங்க என்றார் தனிக்காய்ச்சலம் ஃபோன் நம்பரை கொடுத்து விட்டு கார்டனில் நடக்கும்போது டாக்டர் ஒரு வேலை போலி டாக்டராக இருப்பாரோ என்றாள் அனிதா இந்த சின்ன கிராமத்தில் டிஸ்பென்சரி வச்சு என்ன பண்ண போகிறாருன்னு பல தடவை யோசிச்சிருக்கேன் என்றான் தாஸ் ஆனால் அவரோட பூர்வீகத்தை பற்றி உங்கள் யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியலையே அது அவரோட பர்சனல் அதை கேட்டது நாகரிகம் அல்ல தேவியை அவரோட சொந்த பேத்தி மாதிரின்னு பல முறை சொல்லியிருக்காரு அவரை வில்லனா நினைக்கவே என்னால் முடியல இந்த பிரச்சனையில் என்னோடய பீரியட் ப்ராப்ளத்தை மறந்துட்டேன் நீ சொன்னது போல் நாளைக்கு ஒரு நாள் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்றாள் அனிதா ஓகேவா எதிர்த்த பேக்கரியில் ஒரு டீயை போட்டுட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கலாம் இருவரும் ஹாஸ்பிட்டல் எதிரே இருந்த பேக்கரியில் நுழைந்தன என்ன சாப்பிட்றீங்க என்ற பையனிடம் இரண்டு டீ என்றான்
ஒருவேளை நம்ம தினமும் பயன்படுத்தும் பொருள் ஏதாவதுல அந்த ட்ரக்க கலந்திருப்பாங்களோ நீ நினைச்சது போலவும் இருக்கலாம் அந்த பொருள் நாம தினமும் இரவு சாப்பிடுற பொருளாக தான் இருக்கணும் அதனாலதான் இரவுல தேவி மிதக்கிறது போல நமக்கு தோணிருக்கு அது என்ன பொருள்னு இனிதா யோசிக்கணும் வந்த டீ டம்ளரை எடுத்துக்கொண்டு உறிஞ்சியதாஸ் அந்த பத்திரிகை நிருபர் சிவநேசனுக்கு எப்படி தேவியோட நியூஸ் போச்சுன்னு தெரியணும் ஆமா அத நான் மறந்துட்டேனே கடைக்குள் யாரோ இன்னைக்கு என்ன தேதி என்றார்கள் கடைக்காரன் மந்த்லி கலண்டரை பாருங்க என்றான் எதிர்ச்சியாக கேட்ட சம்பாசனையில் ஈர்க்கப்பட்ட தாஸ் மாத காலண்டரை பார்த்தான் கேலண்டரின் முகப்பை பார்த்தோனின் முகம் மலர்ந்தது அனிதா அங்க பாரு உன் கேள்விக்கு விடை கிடைச்சிருச்சு என்று சிரித்தான் தாஸ் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு தாஸின் உற்சாக குரலை கேட்ட அனிதாவிற்கு ஒன்றும் புரியவில்லை கேலண்டரில் எதை பார்த்து தாஸ் இப்படி சந்தோஷ குரலை வெளிப்படுத்துகிறான் என்று அவளுக்கு சுத்தமாக புரியவில்லை தாஸ் நீ சொல்றது எனக்கு புரியல இந்த கேலண்டரோட மேற்பகுதியை கவனி அனிதா இது பெருந்துறை பத்திரிகையாளர்கள் சங்கம் சார்பாக அச்சரிக்கப்பட்ட கேலண்டர் இதோட மேல் பக்கத்துல தலைவர் செயலாளர்னு எல்லாருடைய பதவியும் பேரும் போன் நம்பரும் இருக்கு அதுல சிவனேசனின் ஃபேன்சி போன் நம்பரும் இருக்கு இந்த சங்கத்துல அவன் பொருளாளர் பதவியில இருப்பது போல தெரியுது இந்த ஃபேன்சி போன் நம்பரை எங்கேயோ பார்த்தது போல இருக்கேன்னு நினைச்சேன் என்ற தாஸ் தன் மணிபர்சில் வைத்திருந்த சிவனேசனின் விஸ்டிங் கார்டை தூக்கி போட்டான் அதை எடுத்து கேலண்டர் நம்பரோடு ஒப்பிட்டு பார்த்த அனிதா தாஸ் சொல்றது உண்மை என்று உணர்ந்து கொண்டாள் இது மூலமான என்ன சொல்ல வர எனக்கு என்னவோ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற யாரோ இந்த கேலண்டர்ல இருக்கிற சிவனேசனுடைய எண்ணுக்கு போன் பண்ணி தேவி விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்கன்னு தோணுது அது யாருன்னு நினைக்கிற டாக்டர்னு டக்குன்னு சொல்லிடலாம் அதனால அவருக்கு என்ன கிடைக்க போகுதுன்னு தெரியல ஆனா இந்த விஷயம் பேப்பர்ல வரணும்னு யாரும் நினைச்சிருக்காங்க அதற்கு சிவனேசனை பயன்படுத்திருக்காங்க இந்த நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து கான்ட்ரவர்சியான மூலம் யாரோ எதையோ சாதிக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க நீ சொல்றது உண்மையிலே வச்சுக்கலாம் பேப்பர்ல நியூஸ் வர வைத்தது டாக்டர் என்றே வச்சுக்கலாம் அந்த நியூஸ் மூலமா டாக்டர் என்ன விதமான பலனை அடைஞ்சிட போறாரு ஒண்ணுமே புரியல இப்போதைக்கு உன்னுடைய கேள்விக்கு என்கிட்ட பதில் இல்ல ஆனா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே உன்னுடைய கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிரும் என்னுடைய இந்த செல்போன் நம்பர் கண்டுபிடிப்பு கூட வெறும் யூகமாக போய்விட வாய்ப்பு அதிகம் தண்ணீர்ல மிதக்கும் ஐஸ் கியூபின் மேல் முடைய நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் தண்ணீருக்கு உள்ள மூழ்கி இருக்கும் முக்கால் பாக ஐஸ் கியூபை பத்தி நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அதான் உண்மை நமக்கு கிடைக்கும் ஆதாரங்களை யூகங்களை வச்சு நாமாக ஒரு உருவம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அது பிள்ளையாரா குரங்கான்னு இனிமே தான் தெரியும் அதே நேரம் ஒரு வயதான பெரியவர் ஹாஸ்பிட்டல் ரோடை கடந்து பேக்கரியில் நுழைந்தார் என்ன வெயில அப்பா ஆளை கொண்டுடும் போல மாஸ்டர் ஒரு டீ என்றபடி அனிதாவிற்கு எதிரே இருந்த சேரில் உட்கார்ந்தார் அவரது முகம் தாசிற்கு ரொம்ப பரிச்சயமான பழகிய முகமாக தெரிந்தது தாஸ் தன் மூளையை கசக்கி கொண்டிருந்த போது தாசை அடையாளம் கண்டு கொண்டதன் அடையாளமாக சிநேகமாக சிரித்த பெரியவர் என்ன தம்பி சௌக்கியமா என்ன ஞாபகம் இருக்கா எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு சரியா ஞாபகம் வரல மன்னிச்சிருங்க பெரியவரே உங்க அக்கா வீடு கட்டும் போது அந்த பில்டிங் முடிகிற வரைக்கும் நான் தான் வாட்ச்மேனே இருந்தேன் அக்காவும் அம்மாவும் சௌக்கியமா தம்பி ஐயையோ நாராயணன் தானே நீங்க வயசானதுனால சரியா அடையாளம் தெரியல எனக்குமே உங்களை அடையாளம் தெரியல தம்பி கொஞ்சம் குண்டாயிட்டீங்க இது அனிதா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணு மகராசியா இருமா தம்பி மாதிரி நல்ல பிள்ளைய இந்த காலத்துல பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம்மா கேட்டுக்க என்று காலரி நிமித்திய தாஸ் எங்க இந்த பக்கம் பேரனுக்கு தீக்காயின் தம்பி அதான் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணிருக்க தாஸ் சட்டென்று நிமிர்ந்தான் தீக்காய்மா எப்ப நடந்துச்சு நேத்து நைட்டு தம்பி நாராயணன் நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் மறைக்காம உண்மையை சொல்லணும் கேளுங்க தம்பி தாஸ் நள்ளிரவில் வரும் லைட் வெளிச்சத்தை விவரிக்க ஆரம்பித்தான் அதை கேட்க கேட்க நாராயணனின் முகம் இருளடைய ஆரம்பித்தது இன்னும் அந்த வெளிச்சம் வருது என்றார் நாராயணன் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று சக்கரவர்த்தி சமையல்காரன் கொஞ்ச பணி இல்லாத வெறுமையை மாளிகையின் தனிமையில் உணர்ந்து கொண்டிருந்தார் மகேந்திரனின் மனைவி செம்பாவிற்கு கணிசமான பணத்தை கொடுத்து அனுப்பினாலும் அவரது உள்மனம் மகேந்திரன் குணமடைந்து வந்துவிடக்கூடாது என்று வேண்டியபடி இருந்தது நல்ல நிலையில் இருந்தபோதே ஒரு ஒட்டுண்ணியாக சக்கரவர்த்தியை அவன் உறிஞ்சி கொளுத்தியிருந்தான் தன்னை மிரட்டி மிரட்டி பறித்த அத்தனை பணமும் எங்கேதான் போய் தொலைந்திருக்கும் என்று சில நேரம் சக்கரவர்த்திக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அத்தனை பணமும் பெண்கள் சீட்டாட்டம் என்றே மகேந்திரன் கரைத்திருப்பான் என்று மகேந்திரனின் குணத்தை அறிந்த ஆழ்மனது சொன்னது தான் செய்த தவறுக்கு ஒரே சாட்சியாக இருக்கும் மகேந்திரன் செத்து தொலைந்துவிட்டால் எஞ்சிய நாட்கள் நிம்மதியாக கழியும் என்று சக்கரவர்த்தி நம்பினார் டாக்டரால் திறக்க முடியாத தன் மனதிற்கு தான் போட்டு வைத்திருக்கும் மனப்போட்டு மகேந்திரனின் மரணத்தின் மூலம் திறந்து கொள்ளும் என்பதால் சக்கரவர்த்தியின் திறமான நம்பிக்கை மகேந்திரன் மிரட்டி மிரட்டி பணம் பறித்ததாலேயே டாக்டரும் தன்னிடம்
சமையல்கார கொஞ்சப்பெண் தன் தம்பியின் கல்யாணத்திற்கு கிளம்பி போன பின் ஸ்விக்கியில் தனக்கு விருப்பப்பட்டதை ஆர்டர் செய்து ஐந்து நட்சத்திரங்களை அள்ளி வழங்கி கொண்டிருந்தார் சக்கரவர்த்தி அன்றைய நாள் ரொம்பவும் போரடித்ததால் ரீடிங் ரூமிற்குள் நுழைந்தார் சக்கரவர்த்தி அவர் எப்போதும் அந்த பக்கம் வந்ததில்லை அது அவருடைய அண்ணன் வினோத் சக்கரவர்த்தியின் உருவாக்கம் அவன் ஒரு புத்தக புழு முகப்பில் தொங்கி கொண்டிருந்த பிரேம் செய்யப்பட்ட தன் அண்ணனின் புகைப்படத்தை நின்று நிதானமாக பார்த்தார் சக்கரவர்த்தி வசீகரமான புன்னகையுடன் பெண்களை ஒருமுறை திரும்பி பார்க்க வைக்கும் அழகில் இருந்தான் வினோத் சக்கரவர்த்தி பெயரும் புகழும் கொண்ட பரம்பரையின் இரண்டு வாரிசுகள் வினோத் சக்கரவர்த்தியும் ராகுல் சக்கரவர்த்தியும் அண்ணன் வினோத் சக்கரவர்த்தி நல்ல படிப்பாளி பெண்களை வீழ்த்துவதில் மன்னன் பிளேபாயாக இருந்தாலும் அதை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் சாமர்த்தியமாக நல்லவன் வேடம் போட்டு ஏமாற்ற தெரிந்தவன் ராகுல் சக்கரவர்த்திக்கு வினோத் மீது எப்போதும் எல்லா இடங்களிலும் முதல் மரியாதை அவனுக்கே கிடைக்கிறதே என்ற பொறாமையும் கால்புணர்ச்சியும் உண்டு அதை மறக்க பெரும் பாடுபட்டு கொண்டிருந்தார் வினோத் சக்கரவர்த்தி இல்லாமல் போய்விட்டால் அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய எல்லா மரியாதைகளும் மகுடங்களும் தனக்கே சூட்டப்படும் என்பது சக்கரவர்த்தியின் தீர்மானமான எண்ணம் யாரையாவது காதலித்து இழுத்து கொண்டு வந்து தன் குல பெருமைக்கு அண்ணன் இழுக்கை தேடி தருவான் என்று சக்கரவர்த்தி வெகு ஆவலாக காத்திருந்தார் ஆனால் வினோத் சக்கரவர்த்தி பெண்கள் விஷயத்தில் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் சுவர்களுக்கு விலை உயர்ந்த பரிசுகளை கொடுத்து எப்படியோ செட்டில் செய்து பிரச்சனையை முடித்துவிடுவான் இளவு காத்து கிளியாக காத்திருந்த சக்கரவர்த்திக்கு ஜாக்பாட்டாக கிடைத்தது ஒரு வாய்ப்பு ஒரு முறை கொடைக்கானலுக்கு டூர் போய்விட்டு வந்த வினோத் சக்கரவர்த்தி காய்ச்சல் வந்து படுத்த படுக்கையானான் சக்கரவர்த்தியின் உள்ளிருந்த மிருகம் இதுதான் அண்ணனை வீழ்த்த சரியான தருணம் என்று உணர்ந்து இறை தேட ஆரம்பித்தது தனக்கு தோதான சில டாக்டர்களை விலைக்கு வாங்கிய சக்கரவர்த்தி ஆரோக்கியமான தன் அண்ணனுக்கு பிளட் கேன்சர் என்று சொல்ல வைத்தான் வினோத் சக்கரவர்த்தி தலையில் இடி விழுந்ததைப் போல் உணர்ந்தான் தான் செய்த பாவமே தன்னை தண்டிப்பதாக குற்ற உணர்வில் தவிக்க ஆரம்பித்தான் கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி இல்லாத சக்கரவர்த்தி பிளட் கேன்சருக்கான மருந்துகளையும் மாத்திரைகளையும் ஊசிகளையும் போட வைத்து சிகிச்சையை துவக்கினான் சக்கரவர்த்தி ஹோமியோபதியை பற்றியும் அதை கண்டுபிடித்த சார்லஸ் அணிமேனனை பற்றியும் படித்து தெரிந்து வைத்திருந்தார் அதை நேரெதிராக நோயே இல்லாத ஒருவனுக்கு பரீட்சை செய்து கொண்டிருந்தார் ஆரோக்கியமான வினோத் சக்கரவர்த்தி வீரியமான மருந்துகளை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டதால் உடல் நலிவடைய தொடங்கி மரணத்தை நோக்கி பயணமாக ஆரம்பித்தான் அண்ணனை காப்பாற்ற என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வேன் என்ற பாச போர்வையில் எமனது பாச கயிற்றுக்கு அருகே அண்ணனை கொண்டு போய் நிறுத்தி கொண்டிருந்தார் சக்கரவர்த்தி சாகும் தருவாயில் வினோத் சக்கரவர்த்தி ஒரு ஆப்பை ராகுல் சக்கரவர்த்திக்கு வைத்துவிட்டு போனதில்தான் சக்கரவர்த்தி சிக்கிக் கொண்டார் அதிலிருந்து மீண்டு திரண்ட சொத்துக்களை தன் வசம் கொண்டு வர இரண்டாவதாக இன்னொரு கொலையை செய்தார் சக்கரவர்த்தி தன் அண்ணனின் புகைப்படத்தின் மீது எச்சிலை துப்பிய சக்கரவர்த்தி அந்த கொலைக்கு காரணமே நீ தாண்டா என்றார் ரவுத்ரமாக அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு தன் அண்ணனின் புகைப்படத்தில் துப்பிவிட்டு ரீடிங் ரூமிற்குள் நுழைந்தார் சக்கரவர்த்தி ஒவ்வொரு செல்ஃபிலும் துறை வாரியாக பிரித்து அடுக்கப்பட்டு அந்த சிறிய நூலகம் அவரை வரவேற்றது மேஜை மேல் கிடந்த புத்தகம் ஒன்றை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அதன் தலைப்பை பார்த்தார் சக்கரவர்த்தி இறந்தவன் இன்னும் இருக்கிறான் என்றது தலைப்பு புத்தகத்தை தூக்கி ஒரு மூளையில் வீசினார் சக்கரவர்த்தி அவரால் அந்த புத்தகத்தின் தலைப்பு தரும் வீதியிலிருந்து வெளியே வர முடியவில்லை அவருடைய மூடிற்கு அந்த புத்தகத்தை படித்தாலும் அவருடைய குற்ற உணர்வு உறுத்தத்தான் செய்யும் புத்தகத்தில் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு வாக்கியம் அவரை குறிப்பதாக அவர் மறக்க நினைப்பதை நினைவூட்டுவதாக அவருக்கு தோன்றும் என்பதால் எந்த புத்தகத்தையும் படிக்க விரும்பாமல் மௌனமாக வெளியே வந்தார் ஹாலில் இருந்த சோஃபாவில் தனியாக நெடுநேரம் அமர்ந்திருந்தவர் கடிகாரத்தின் ஓசையை கிட்டு நிமிர்ந்தார் மணி மதியம் இரண்டு மணி ஸ்விகியில் உணவு ஆர்டர் செய்ய செல்போனை எடுக்க திரும்பினார் அவர் வழக்கமாக வைக்கும் டீபாயின் மீது செல்போனை காணவில்லை எங்கே வைத்து தொலைத்திருப்போம் என்று நியூஸ் பேப்பரை எல்லாம் எடுத்துவிட்டு தேட ஆரம்பித்தார் மேஜை டிராயரை திறந்தவரின் கண்களில் அகப்பட்டது அந்த சின்ன பெட்டி அது என்னவாக இருக்கும் என்ற ஆவல் சக்கரவர்த்திக்கு உண்டானது அதே நேரம் அந்த சின்ன பெட்டியை எங்கேயோ பார்த்தது போலவும் அவருக்கு தோன்றியது தன் நடுங்கும் கரங்களால் அந்த பெட்டியை மெதுவாக திறந்தார் சக்கரவர்த்தி பெட்டியின் உள்ளே வெல்வெட் பரப்பில் கச்சிதமாக உட்கார்ந்திருந்தது அந்த மோதிரம் பார்க்கவே வித்தியாசமாக கண்களை கவரும் அழகுடன் இருந்த அந்த மோதிரத்தை விழிகள் விரிய வெறித்து பார்த்தார் சக்கரவர்த்தி இது அவனுடையது இது எப்படி இங்கே வந்துச்சு சக்கரவர்த்தியின் தலை கிருகிருவென்று சுழல ஆரம்பித்தது அருகில் இருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து வாயில் கவிழ்த்து கொண்டவர் தன் உடைகளை நனைத்து கொண்டு சோஃபாவில் விழுந்தார் அவரது மனம் பின்னோக்கி ஒரு கால எந்திரமாக பயணம் செய்தது வினோத் சக்கரவர்த்தி மரண படுக்கையில் கிடந்தபோது தனி அறையில் டாக்டரும் சக்கரவர்த்தியும் தனித்திருந்தன சாரி மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி உங்க அண்ணன் இறந்து அரை மணி நேரம் ஆகுது நடக்க வேண்டிய காரியங்களை பாருங்க என்றார் டாக்டர் நேத்தே சொந்தக்காரங்களுக்கு தகவல் சொல்லிட்டேன் டாக்டர் ஓகே தயவு செஞ்சு பாடியை
வினோத்தோட பாடியில் இருக்கும் செயின் மோதிரம் பிரேஸ்லெட் எல்லாத்தையும் கழட்டிக்குங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் டாக்டர் அதற்கு பின்னால் வெளியே வந்த சக்கரவர்த்தி அண்ணனுக்காக போலியாக அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்தார் அப்போது கழற்றிய மோதிரத்தை செயினை பிரேஸ்லெட்டை டிராவல் வைத்து பூட்டியது அவருக்கு மெல்லியதாக நினைவுக்கு வந்தது அவர் முணுமுணுத்தார் இனி இது இங்கே இருக்கக்கூடாது அவர் மனம் நினைத்தது இந்த சனியன்கள் கொஞ்ச நாட்கள் முன்பாக கிடைச்சிருந்தா செம்பவிடமோ அல்லது குஞ்சப்பிடமோ கொடுத்து தாளம் மூழ்கியிருக்கலாம் இனி இது இங்கே இருக்கும் வர அவருடைய நினைவுகள் தொடர்ந்து வந்து நிம்மதியை கொலைக்கும் இதை யார்கிட்டையாவது கொடுத்து தலை முழுகணும் யார்கிட்ட கொடுக்கறது சக்கரவர்த்திக்கு ஏனோ டாக்டரின் முகம் நினைவுக்கு வந்தது பாவம் அவரு நமக்கு எவ்வளவோ செஞ்சிருக்காரு நாம் அவரை இதுவரை மிரட்டி மீன் பிடித்திருக்கோம் சிகிச்சை கட்டணம் என்று எதையும் இதுவரை அவருக்கு கொடுத்ததில்லை பேசாம இதை கட்டணமா அவருக்கு கொடுத்து திக்கு முக்காட வச்சிடலாம் என்று சக்கரவர்த்திக்கு தோன்றியது டாக்டரை பற்றிய எல்லா ரகசியங்களும் சக்கரவர்த்திக்கு தெரியும் அதை வெளியிடாமல் இருக்கவே எந்த கட்டணமும் வாங்காமல் தனக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறார் என்பதையும் இந்த நகைகளை ஒரு பொருட்டாக அவர் மதிக்கப் போவதில்லை என்பதையும் சக்கரவர்த்தி அறிந்திருந்தார் தான் எப்படி மகேந்திரனிடம் மாட்டிக்கொண்டு தவிக்கிறோமோ அதே போல் தன்னிடம் சிக்கிக்கொண்டு டாக்டர் தவிப்பதையும் சக்கரவர்த்தி நன்றாகவே அறிவார் தன் மனப்பூட்டை டாக்டர் உடைத்துவிட்டால்தான் டாக்டரிடம் மாட்டிக்கொள்வோம் என்பதும் சக்கரவர்த்திக்கு தெளிவாகவே தெரியும் அத்தியாயம் முப்பத்தைந்து நாராயணன் இன்னும் அந்த வெளிச்சம் வருது என்று கேள்விக்குறியோடு கேட்டதும் தாசிடம் பரபரப்பு தோற்றி கொண்டது என்ன சொல்றீங்க நாராயணன் அப்ப நம்ம வீடு கட்டும் போதிருந்தே அந்த வெளிச்சம் வருதா நீங்க அதை பார்த்திருக்கீங்களா நம்ம வீட்டுக்கு பவுண்டேஷன் போட்டதுல இருந்து அந்த வெளிச்சம் வரத நான் பார்த்திருக்கேன் தம்பி அது இனிமே வராதுன்னு நினைச்சேன் நீங்க சொல்றதை பார்த்தா எனக்கு சந்தேகம் வருது அந்த வெளிச்சம் எங்க இருந்து வருது நைட்டு டார்ச்சோட நம்ம வீட்டுக்கு வருபோன நோக்கம் என்ன அவனுடைய நோக்கம் தான் என்ன என்றான் தாஸ் என் பின்னாடியே வாங்க தம்பி உங்களோட எல்லா கேள்விக்கும் விடை கிடைக்கும் எங்க போக போறோம் ஆஸ்பத்திரிக்கு தம்பி எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணி கொடுங்க அங்கு நடக்கிற எந்த விஷயத்தையும் தயவு செஞ்சு வெளியே சொல்ல மாட்டேன்னு என்னமோ புதிர் போடுறீங்களே நாராயணன் எல்லாமே காரணம் தான் கேட்குறேன் தம்பி சரி அங்கே என்ன நடந்தாலும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வெளியே மூச்சிட மாட்டோம் என்னை நம்புங்க நம்புறேன் தம்பி என்ற நாராயணன் இருவரையும் அழைத்து கொண்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நுழைந்தார் ஏற்கனவே பழக்கப்பட்ட கார்டனில் நடந்து ஒரு அறைக்குள் நுழைந்தார் வாங்க தம்பி இருவரும் உள்ளே நுழைந்ததும் கதவை சாத்தி உள்ளே தாழிட்டவர் படுக்கையில் படுத்தபடி எதுவும் புரியாமல் வீழ்த்தவனை காட்டி நேற்று உங்க வீட்டுக்கு வந்து தீ வச்சது இவன் தானு பார்த்து சொல்லுங்க கை கருகி போய் படுத்திருந்தவனை பார்த்த தாஸ் இவனும் மாதிரிதான் தெரியுது நாராயணன் கோபமாக நீ இன்னும் திருந்தலையா என்றார் கோபமாக அவன் தலையை குனிந்து கொண்டான் தாஸ் குழப்பத்துடன் இங்கே என்னதான் நடக்குது என்றான் நான் சொல்றேன் தம்பி இவன் என் மகன் அம்மா இல்லாத பிள்ளை நான் அளவுக்கு அதிகமாக செல்லம் கொடுத்து வளர்த்து தருதலையாக்கிட்டேன் சாராயம் காய்ச்சிறது பவுடர் விற்கிறதுன்னு வழித்தவரை போயிட்டான் உங்கள் வீட்டு வேலை நடக்கும் போது எனக்கு உடம்பு சரியில்லாத போது இவன் அனுப்புவேன் இவன் அங்கே எங்கேயோ பவுடர் பொட்டலத்தை ஒழிச்சு வச்சுட்டு நைட்டு எடுத்துகிட்டு போவத வாடிக்கையே வச்சிருக்கான் கொஞ்ச நாளில் நான் அதை கண்டுபிடிச்சவனை கண்டிச்சேன் உங்கள் வீட்டு வேலை முடிஞ்சு கிரகப்பிரவேசம் நடக்கும்போது ஒரு அடிதடி பிரச்சனையில் ஒருத்தனை கத்தியால் குத்திட்டு ஜெயிலுக்கு போயிட்டான் இப்போ தான் ஒரு மாதம் முன்னாடி வெளியே வந்தான் இதை வெளியில் சொல்லிடாதீங்க தம்பி என்றார் நாராயணன் இதான விஷயம் என்றான் தாஸ் ஏமாற்றத்துடன் ஆமா அப்பா அங்கே இல்லாதது எனக்கு வசதியாக போயிடுச்சு நான் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்த பின்னாடி அங்கே ஒழிச்சு வச்சுருந்த மீதி சரக்கை எடுத்து விற்க ஆரம்பித்தேன் கடைசியாக இருந்த கொஞ்சம் சரக்கை எடுக்க வந்தபோது தான் உங்ககிட்ட மாட்டினேன் அப்படி மாட்டாமல் தப்பிக்கும் போது தான் கோர புள்ளிற்கு தீ வச்சேன் அதில் எனக்கும் காயம் ஆயிடுச்சு என்றான் நாராயணன் மகன் என் பேரை கெடுக்கவே பொருந்தியா என்று அழ ஆரம்பித்தார் நாராயணன் இனிமே தப்பு பண்ண மாட்டேன் என்னை நம்புப்பா நீ பண்ணிய வேலையால எங்களுக்கு எவ்வளவு குழப்பம் தலைவலி தெரியுமா என்ற தாஸ் வீட்டில் நடந்தவற்றை விவரித்தான் எனது குழந்தை மிதக்குதா என்று பீதி அடைந்தவன் அந்த பொண்ணு பேர் என்ன தேவி இல்லை இல்லை ஊஞ்சலை செத்து போச்சே அந்த பொண்ணு பேரு மாயா அந்த பொண்ணு சாகல அவளை ஒருத்த ஊஞ்சல் கயிற்றால கழுத்து நிறுச்சி கொண்டான் அதை நான் என் கண்டால பார்த்த என்ன சொல்ற ஆமா நான் சொல்றது உண்மை ஒரு நாள் பவுடர் எடுக்க வந்த நான் போது அதிகமாகி புதருக்குள்ளையே படுத்து தூங்கிட்டேன் காலில் தூங்கி இருக்கும் போது அந்த பொண்ணு ஊஞ்சல ஆடுறத பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் அந்த டாக்டர் வாக்கிங் போனார் அவர் போன பின்னால் அவன் அங்கே வந்தான் அந்த குட்டி பொண்ணு கைத்தை இறுக்கி கொண்டான் யார் அது அவன் பேர் தெரியாது ஆனால் அவனை அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து பார்த்த நீயே இந்த வெளியில் சொல்லலை நான் ஒரு அக்யூஸ்டு என்னை யாரும் நம்ப மாட்டாங்க மேலும் அவனுக்கு செல்வாக்கு அதிகம் அவன் எனக்கு தெரியும் யார் அது ரூம் நம்பர் பன்னெண்டில் அவனையும் அவன் மனைவியையும் எடுத்து பார்த்து தேங்க்ஸ்
இப்ப நம்ம எங்க போறோம் பனிரெண்டாம் நம்பர் பேசண்ட பாக்க பார்த்து நாராயணின் மகன் சொன்னதெல்லாம் உண்மையான கேட்க போறியா ஆமா தாஸ் நிலம உனக்கு புரியுதா நாராயணின் மகன் ஒரு அக்யூஸ்ட் அவன் சொன்னதை யாரும் நம்ப மாட்டாங்க கோர்ட்டுக்கு போனா கூட நம்ப தகுந்த சாட்சி அல்லன்னு இவனுடைய சாட்சிய ஒரு திறமையான வக்கீலால தள்ளுபடி செய்ய வைக்க முடியும் எனக்கு புரியுது அனிதா நான் வீச போவது வெறும் கல் தான் விழுந்தா மாங்கா இல்லைனா வெறும் கல் தான் எனக்கு என்னவோ அந்த பத்திரிகை நிபுணர் சிவநேசனுக்கு இந்த விஷயத்த சொன்னது கூட பனிரெண்டாம் நம்பர் நோயாளியாக கூட இருக்கலாம் ஆனா இவனுக்கு ஏதாவது பெரிய லாபம் கிடைச்சிருக்கலாம் இதெல்லாம் அவன்கிட்ட நாம் பேசினா தெளிவாகும் என் ரன்தாஸ் போகும் வழியில ஸ்டூல் மேல் யாரோ வைத்திருந்த பழம் பிஸ்கட் அடங்கிய கேரி பகை சுற்று முற்றும் பார்த்துவிட்டு யாரும் கவனிக்கவில்லை என்று முடிவு செய்த பின் எடுத்துக்கொண்டான் பட்ட பகல திருட்டா கம்முனுவா என்ற தாஸ் பனிரெண்டாம் நம்பர் ரூம் கதவை தட்டினான் வெளியே இரண்டு ஜோடி செருப்புகள் மட்டுமே கிடப்பதை அவன் கண்கள் கவனித்தன கதவை திறந்த செம்பா யாரு என்றாள் நல்லா இருக்கானா நான் அவனோட ஃப்ரெண்டு என்ற தாஸ் பழுப்பையை நீட்டினான் உங்களை நான் இதுக்கு முன்னால பார்த்ததே இல்லையே நான் ஆந்திராவிலேருந்து வரேன் என்னோட பால்ய தோஸ்தீவன் பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சுன்னு பசங்கிட்ட விசாரித்தேன் அப்போ தான் இவனோட நிலைமையை பற்றி சொன்னாங்க அதான் பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் இப்போ எப்படி இருக்கா தாசியின் சரளமான பொய்யை கண்கள் இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தால் அனிதா இது யாரு உங்கள் பொஞ்சாதியா ஆமாம் லவ் மேரேஜ் நல்லா இருமா இவருக்கு பக்கவாதம் வந்து கை கால் எழுத்துக்குச்சு பேச்சு சுத்தமாக வரல அவங்க முதலாளி ஏதோ பணம் கொடுத்து உதவுறாரு இல்லைனா பொழப்பு நாறி போயிருக்கும் முதலாளியா இவன் யார்கிட்ட வேலைக்கு போறான் சொன்னா அவருக்கு நன்றி சொல்லிட்டு போவேன் உடம்பு சரியில்லைனாலும் அக்கறையா பார்த்து கொள்ற முதலாளி கிடைப்பது அபூர்வம் பெரிய வீட்டு சக்கரவர்த்தி இருக்காரு அவர் தான் முதலாளி யார கேட்டாலும் அவரோட வீட்டை காட்டுவாங்க நேத்து கூட ஒரு பேப்பரை கொண்டு போய் காட்ட சொன்னாரு அதுல என்ன இருந்தோ தெரியல வேர்த்து விறுவிறுத்து போய் பணத்தை கத்தையா கொடுத்தாரு தாசுக்கு அந்த பேப்பர் கட்டிங் என்னவென்று புரிந்தது அது சிவனேசன் எழுதிய பத்திரிகை செய்தியாகத்தான் இருக்கும் என்று அவனுக்கு தெளிவானது அந்த பேப்பர் கூட இங்கதான் எங்கேயோ கிடந்துச்சு என்றாள் சம்பா சரி நாங்கள் கிளம்புறோம் ஸ்னேகிதம் சொல்றீங்க ஆந்திராவில இருந்து வந்துட்டு பேசாம போறீங்களே நான் வேணா அவர் எழுப்புவா இல்ல வேண்டாம் அவனை தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம் என்று தாசு சொல்லும் முன்பாக செம்பா மகேந்திரனின் தோலை உலுக்கினாள் இந்தா எந்திரி உன்னை பார்க்க உன்னோட ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காரு என்ற சம்பாவின் குழுக்களில் மகேந்திரனின் தலை ஒரு கழித்து விழுந்தது தாசு செய்வதறியாது திகைத்தான் அனிதா திகைப்போடு தாசை பார்த்தாள் தன் பட்டன் போனை எடுத்த செம்பா அவரோட முதலாளிக்கு தகவல் சொல்லுங்க என்றாள் தாஸ் கால் லிஸ்டை பார்த்தான் கடைசியா நானூத்தி ஐம்பதுன்னு முடியும் அந்த நம்பர் என்றாள் செம்பா தாசு அந்த எண்ணை கண்டுபிடித்து டயல் செய்தான் மிக நீண்ட ரிங் ஒன்று போய் யாரும் எடுக்காமல் கட்டானது போனை யாரும் எடுக்கல என்றான் தாஸ் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு பாத்ரூமில் இருந்து வெளியே வந்த சக்கரவர்த்தி தன் செல்போன் ஒளி எழுப்பி அணிவதை பார்த்தார் யாரா இருக்கும் என்று நினைத்தவர் அதிலிருந்து மிஸ்டிகால் எண்ணை பார்த்து சளித்து கொண்டார் அதில் இருந்தது செம்பாவின் ஃபோன் நம்பர் என்னவாக இருக்கும் எதற்காக தனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருப்பாள் ஒருவேளை கொடுத்த பணம் போதவில்லை என்று மேலும் பணம் கேட்க ஃபோன் செய்திருப்பாளோ என்று பலவாறாக நினைத்து குழம்பியவர் அந்த எண்ணை திரும்ப அழைத்தார் ஃபோனை எடுத்த செம்பா அழுக்குரலோடு முதலாளி என்றாள் என்னச்சுமா அவர் போயிட்டாருங்க என்ற செம்பாவின் குரல் விம்மியது அடக்கடவுளே எப்போ என்ற சக்கரவர்த்தியின் மனம் மகிழ்ச்சியில் துள்ளியது எப்படியோ ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சு என்று நிம்மதி பெருமூச்சு அவரிடம் பிறந்தது இப்பதாங்க செலவுக்கு பணம் ஏதாவது இருக்கா இல்ல யார்கிட்டயாவது கொடுத்து அனுப்பட்டுமா பணம் நீங்க கொடுத்ததே மீதமா இருக்குங்க கோவப்படாத செம்பா என்னால இப்ப வர முடியாத சூழ்நிலை எல்லா காரியத்தையும் பார்த்துட்டு என்னை வந்து பாரு உனக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை நினைச்சே செய்யற சொன்னது புரியுதா புரியுதுங்கய்யா அப்போ ஆக வேண்டிய காரியத்தை கவனி சரிங்கய்யா மனதில் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டபடி போனை அணைத்த சக்கரவர்த்தி நகை பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு மாளிகை கதவை பூட்டிவிட்டு தெருவில் இறங்கி டாக்ஸி என்றார் தனக்கு முன்னால் உட்கார்ந்திருந்த சக்கரவர்த்தியை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்தார் டாக்டர் ஹரிபிரசாத் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பீங்க போல தோணுது வழக்கமா ஒரு கலைப்பு உங்களிடம் எப்பவுமே இருக்கும் இந்த முறை அந்த கலைப்பு மிஸ்ஸிங் என்னாச்சு மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி ரொம்ப நல்லா இருந்த ஒரு பிரச்சனை என்னையோட ஒரு முடிவுக்கு வந்துச்சு டாக்டர் என் மன குழப்பத்துக்கு இனி எந்த காரணமும் இல்லை நான் இனி பர்ஃபெக்ட் ஆல்ரைட் ஹலோ மிஸ்டர் நீங்கள் ஆல்ரைட்டுன்னு நான் தான் சொல்லணும் நான் தான் தீர்மானிக்கணும் உண்மைதான் டாக்டர் நான் கொஞ்சம் உணர்ச்சிசப்பட்டுட்டேன் உங்களோட மனோவியல் சோதனைகள் கூட இன்னும் எனக்கு தேவைப்படாது அப்படி இதை திடுதிப்புன்னு பாதியில் நிறுத்திட முடியாது சக்கரவர்த்தி எல்லாத்தையும் முறைப்படி தான் செய்யணும் ஓகே டாக்டர் நீங்கள் முறைப்படியாக எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னால் என்னோட சின்ன கிஃப்டை ஏற்றுக்குங்க சக்கரவர்த்தி தன் கோட் பேக
இதெல்லாம் இதுக்கு எனக்கு நீங்கள் எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு எதுவுமே செஞ்சதில்லை இப்போ அதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு பதில் மரியாதை செய்கிறேன் ஏற்றுக்கங்க டாக்டர் நான் இங்கே என்ன மாதிரி நிலையில் இருக்கிறேன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ இது தேவையா உங்களோட நிலைமை எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எந்த நிலைமையிலையும் நான் உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்க மாட்டேன் இது என்னுடைய அன்பு பரிசு தயவு செஞ்சு வேண்டாம்னு சொல்லி என் மனதை புண்படுத்திடாதீங்க ஓகே உங்களுக்காக நான் இதை வாங்கிக்கிறேன் இதில் அப்படி என்னதான் இருக்கு திறந்து பாருங்க டாக்டர் உங்களுக்கே தெரியும் டாக்டர் நகைப்பெட்டியை திறந்தார் உள்ளிருந்து செயினையும் பிரேஸ்லெட்டையும் எடுத்தார் வா சூப்பர் இது உங்களுடையதா இல்லை என் அண்ணனுடையது உள்ள ஒரு மோதிரம் இருக்கும் அதை பார்த்தா அசந்து போயிடுவீங்க அப்படி ஒரு டிசைனை நீங்கள் பார்த்துருக்கவே முடியாது டாக்டர் பெட்டியின் ஓரத்தில் கிடந்த அந்த மோதிரத்தை கையில் எடுத்தார் அதன் முகப்பை பார்த்தவரின் முகத்தில் புன்னகை நின்றது இது அவரால் நம்ப முடியவில்லை இந்த மோதிரத்தை எங்கெங்கோ தேடி களைத்து போயிருந்தார் அது தேடும்போது கிடைக்காமல் இப்போது தேடாமல் கையில் வந்து உட்கார்ந்திருந்தது டாக்டரின் உடம்பில் அற்றினல் நதி ஓட ஆரம்பித்தது தன் ராவை சாவி போட்டு திறந்தவர் அதிலிருந்து சின்ன பெட்டியை திறந்து பார்த்தார் அதனுள் சக்கரவர்த்தி கொடுத்த மோதிரத்தை போல் இன்னொரு மோதிரம் இருந்தது இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று முனுமுடுத்த டாக்டர் சக்கரவர்த்தி உங்க வீட்டுக்கு என்ன நீங்க இதுவரை அழைச்சிட்டு போனதே இல்லை என்னை அழைச்சிட்டு போறீங்க அங்க நான் சிகிச்சை தரலாமா சாரி டாக்டர் என்னோட வீட்டிற்கு உங்களை இதுவரை அழைக்காததற்கு வாங்க போகலாம் அங்கு நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க வாங்க போகலாம் என்று டாக்டர் தன் மெடிக்கல் கிட்டே எடுத்துக்கொண்டார் அவர் மனம் இதற்காகத்தானே இத்தனை நாள் காத்திருந்தேன் என்றது அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு செம்பா சக்கரவர்த்தியிடம் போனில் பேசும் வரை அருகில் இருந்தான் தாஸ் செம்பாவிடம் கையில் இருந்த கணிசமான பணத்தை அவள் மறுக்க மறுக்க கையில் திணித்தவன் அவளுடைய உறவுக்காரர்கள் வரும் வரை காத்திருந்தான் தலையை ஒருகளித்து படுத்திருந்த மகிந்தனின் முகத்தை பார்த்தவன் முகத்தில் ஆயிரம் எண்ணங்கள் ஓடியது யார் இவன் இவனுக்கும் தேவிக்கும் என்ன சம்பந்தம் செத்துப்போன மாயாவின் பத்திரிகை செய்தியை வைத்து இவன் சாதித்தது என்ன விடை தெரியாத பல கேள்விகளால் தாசியின் தலை கிருகிருக்க தொடங்கியது செம்பாவின் உறவுக்காரர்கள் ஒவ்வொருவராக அறையை தேடி வர துவங்கிய போது தாஸ் அனிதாவோடு வெளியேறினான் இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் அந்த சக்கரவர்த்தியோட வீட்டுக்கு ஊர்லேயே பெரிய மனுஷன் போல தெரியுது அதனால் அவருடைய வீட்டை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அவனும் அனிதாவும் ரிசப்ஷனை தாண்டி வெளியே வந்தபோது கார் பார்க்கிங்கில் நின்று கொண்டிருந்த டாக்டர் தனிக்காய்ச்சலம் இவர்களை பார்த்து அகலமாக புன்னகைத்து மை குட்னஸ் நீங்கள் இன்னும் இங்கே தான் இருக்கீங்களா உறவுக்காரர் ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லை இங்கே தான் அட்மிட் ஆயிருக்காரு அதான் பார்த்துட்டு வந்தோம் யார் அது மகேந்திரன்னு அவர் பேர் அவர் பக்கவாத பேஷண்ட் ஆச்சே ஆமாம் ஆனால் இப்போ அவர் உயிரோடு இல்லை உயிர் போய் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு எதிர்பார்த்தது தான் என்ற தனிக்காய்ச்சலம் நீங்கள் சொன்ன அந்த டாக்டர் ஹரிபிரசாத் சொல்லுங்கள் சார் அவரை பற்றி எனக்கு தெரிந்த சர்க்கிளில் நன்றாக விசாரிச்சிட்டேன் அப்படி ஒரு டாக்டர் இருப்பதை பற்றியோ ஒரு டிஸ்பென்சரி இருப்பதை பற்றியோ யாருக்குமே எதுவுமே தெரியல என்னிடம் ஒரு மெடிக்கல் சேல்ஸ்மேன்களுக்கு கூட அவர் அதிகமாக எந்த ஆர்டரும் கொடுத்ததில்லையா சின்ன சின்ன கேஸ் தான் அவர் அதிகமாக டீல் பண்ணியிருக்காரு மாத்திரை மருந்து இது எதையும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாமல் வித்தியாசமாக ஏதோ சிகிச்சையாக கொடுப்பதா கேள்வி எனக்கு என்னமோ அந்த டாக்டர் மேலே டவுட்டாக இருக்குது சம்திங் ராங் அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் தப்பாக இருக்குது ஆனால் எங்ககிட்ட அவருடைய ஆக்டிவிட்டி தப்பாகவே இல்லையே டாக்டர் என்னிடம் அவர் குழந்தையோட தாத்தா மாதிரி தான் பேசினார் தான் ஒரு டாக்டர்னு ஒரு இடத்துல கூட அவர் வெளிக்காட்டி கொள்ளவே இல்லை ஏன் தான் ஒரு டாக்டர் என்பது என்கிட்ட மறைச்சார் அதான் எனக்கு புரியலை அதுதான் டாக்டர் எனக்கும் குழப்பமாக இருக்குது எதற்கும் அவர் மேலே கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க நான் வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம் என்ற டாக்டர் தனிக்காய்ச்சலம் தன் காரை கிளப்பினார் இப்போ நம்ம முதல்ல யாரை பார்க்கணும் டாக்டரையா இல்லை சக்கரவர்த்தியையா என்றால் அனிதா சக்கரவர்த்திய இருவரும் வெளியே வந்து ஒரு ஆட்டோவை பிடித்தன பெரிய வீடு என்று சொன்னதுமே ஆட்டோ டிரைவர் எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் ஏறுங்க என்றான் அரை மணி நேரம் ஆட்டோ பயணத்திற்கு பின் வண்டி நின்றது இதுதான் நீங்கள் கேட்ட பெரிய வீடு என்ற ஆட்டோ டிரைவரிடம் கேட்ட பணத்தை கொடுத்துவிட்டு நடந்தனர் இருவரும் காளிங்கல் அடி என்றால் அனைத்தா காளிங்கலை அடித்த தாஸ் ஏமாற்றமாக உதட்டை பிதிக்கினான் சத்தமே வரல கரண்ட் கட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இருவரும் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தன கார்டனை தாண்டி நடந்து தேக்கு கதவை தொட்டதும் அது தானாகவே திறந்து கொண்டது மிஸ்டர் சக்கரவர்த்தி அவன் இப்போ உயிரோடு இல்லை என்றது இருட்டில் இருந்து ஒரு குரல் குரல் வந்த திசையில் திரும்பி பார்த்தான் தாஸ் ஹாலில் இருந்த சோஃபாவில் கால் மேல் கால் போட்டு வாயில் சிகரெட்டோடு உட்கார்ந்திருந்தார் டாக்டர் ஹரிபிரசாத் அவரை வாயில் சிகரெட்டோடு பார்ப்பது தாசிற்கு இதுவே முதல் முறை சிகரெட்டின் சிவப்பு முனை மட்டுமே தெரிந்த நிலையில் கரண்ட் திடீரென வர ஹாலின் அனைத்து விளக்குகளும் எரிய ஆரம்பித்தன
தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான் இல்லை நான் அவனை பண்ண வச்சேன் எஸ் ஐஎம்ய கில்லர் என்றார் டாக்டர் வெறிப்பிடித்த உண்மத்த நிலையில் அமைதியான டாக்டர் காணாமல் போய் வேறொரு நபராக மாறி நிற்கும் டாக்டர் ஹரிபிரசாத்தை இருவரும் பயத்துடன் பார்த்தன அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது நான் பார்த்த அமைதியான டாக்டர் நீங்க தானன்னு எனக்கே சந்தேகமா இருக்கு டாக்டர் என்றான் தாஸ் அவன் கைகளை இருக பற்றி இருந்த அனிதாவின் கைகள் நடுங்க தொடங்கியன இந்த டாக்டர் ஹரிபிரசாத் ஏக்டே யாருன்னு உனக்கு தெரியணும்னா இந்த இதை படிச்சு பாரு நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியும் என்று டாக்டர் தன் மெடிக்கல் கிட்டிலிருந்து ஒரு புத்தகத்தை தாசை நோக்கி விட்டெறிந்தார் அதை கையில் வாங்கி பிரித்தான் தாஸ் அது உலக புகழ்பெற்ற டைம் பத்திரிகை அதன் முகப்பில் சற்று இளமையாக சிரித்து கொண்டிருந்தார் டாக்டர் ஹரிபிரசாத் கீழே தலைப்பு மரணத்தை வென்றவன் என்ற ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது உள்ளே நான்கு பக்கங்களில் ஒரு கட்டுரை டாக்டரை பற்றி நீளமாக எழுதப்பட்டிருந்தது டாக்டர் உண்மையாகவே நீங்க யாரு இங்க நடக்கிறத பார்த்தா எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு என் பெயர் ஹரிபிரசாத் ஹேக்டே எம்பிபிஎஸ் எம்டி படித்த ஒரு டாக்டர்னா என்னோட சொந்த விருப்பத்தில் மெஸ்மரிசம் ஹிப்னடிசம் இவற்றையெல்லாம் கற்றுக்கொண்டு அதில் பல மாஸ்டர் டிகிரிகள் முடித்தவன் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது நோயாளிகளுக்கு அனஸ்தீசியா என்னும் மயக்க மருந்து தருவது வழக்கம் நான் அதை மாத்தினேன் நோயாளியை மெஸ்மரிசம் செய்து மயக்க நிலைக்கு கொண்டு போய் ஆப்ரேஷன் செய்கிறதுல நான் அடிபுனேன் என் சக மருத்துவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும் அது ஒரு புதிய வைத்திய முறை என்று நான் நம்பினேன் மனிதர்களின் மனதை குணப்படுத்துவதன் மூலம் உடலில் ஏற்படும் நோய்களை குணப்படுத்த முடியும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை தியரி இப்படி புது விஷயத்தில் இறங்கியனா அதில் உச்சநிலை அடைய விரும்பின சாகும் நிலையில் இருக்கும் ஒரு நோயாளியை மெஸ்மரிசம் செய்து வாழ்விற்கும் சாவிற்கும் நடுவில் திரிசங்க சொர்க்கம் போன்ற ஒரு நிலையில் அவனை மூன்று மாதம் வாழ வச்சேன் நவீன மருத்துவம் நாளைக்கு இறந்து விடுவான் என்று சொல்லிய ஒரு மனிதனை என்னுடைய தேரியால் மூன்று மாதம் வாழ வச்சேன் அது எப்படியோ மருத்துவ கவுன்சில் வரை போய் என் மீது மனித தன்மையற்ற சிகிச்சை முறையை பிரயோகித்தவன் என்று குற்றம் சாட்டி என்னுடைய சான்றுகள் பறிக்கப்பட்டது நான் யாருக்கும் சிகிச்சை தரக்கூடாது என்று எனக்கு மருத்துவ கவுன்சில் தடை விதித்தது என்னுடைய ஆய்வை வெளிநாட்டு பத்திரிகைகள் கொண்டாடின உள்ளூரில் நான் கேவலப்பட்டேன் உலகமே தேடும் ஒரு ஆள் இந்த ஊருக்கு ஏன் வந்தீங்க அதுக்கு காரணம் என் மகள் நிவேதா தான் அன்பானவள் ஜுவல்லரி டிசைனிங் படித்தவள் அவள் மேல் நான் உயிரே வச்சிருந்தேன் வெளிநாட்டு அழைப்பை நிராகரித்து விட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்தபோது என் ஒரே மகள் நிவேதா எவனோ ஒருவனை காதலிச்சு சொல்லாம கொல்லாம வீட்டை விட்டு ஓடிட்டா அந்த வேதனையில் என் மனைவி இறந்துட்டா ஒரே நேரத்தில் தொழிலும் குடும்பமும் சிதைந்து போய் நான் தனி மரமாக நின்னேன் எனக்கு இந்த பூமியில் இருக்கும் ஒரே சொந்த என் மக தான் நான் அவள் காதலை ஏற்றுக்கொண்டு அவளோடு வாழ விரும்பின அவளை தேட ஆரம்பித்தேன் அவளை காதலிச்சு திருமணம் செய்ததாக நடித்தவன் அவள் கர்ப்பமானதும் அவளை தனியாக விட்டுட்டு ஓடிட்டா ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்றுவிட்டு நிவேதா இறந்துட்டா அந்த குழந்தை தான் மாயர் என்னுடைய பேத்தி அவளை நான் தத்தெடுத்து வளர்க்க ஆரம்பித்தேன் அந்த அயோக்கியனுடன் நடந்த கல்யாணத்தின் போது நிவேதா இரண்டு மோதிரங்களை சொந்தமாக டிசைன் செஞ்சிருந்தா அதை மருத்துவமனையில் கர்ப்பமாக இருந்தபோது பண உதவி செய்த தோழிக்கு பரிசா கொடுத்துட்டா அது நிவேதாவை பற்றி விசாரித்த போது அவள் தோழிடமிருந்து என்னிடம் வந்து சேர்ந்தது அதே போல் இன்னொரு மோதிரம் யாரிடம் இருக்கிறதோ அவன் தான் என் மகளை ஏமாற்றிய அயோக்கியன் அதனால் பல நகை கடைகளில் நகை அடகு கடைகளில் அந்த மோதிரத்தை தேடிட்டு இருந்தேன் என் பேத்தை மாயாவோடு என் மிச்ச நாட்களை கழிக்க ஆசைப்பட்டு யாதவோடு நட்பான உன் மாமாவோடு எனக்கு இருக்கும் நட்பு போலவே தான் யாதவோடும் என் நட்பு இருந்தது அதனால் பேருக்கு ஒரு டிஸ்பென்சரி ஆரம்பித்து இங்கேயே செட்டில் ஆயிட்டேன் அங்கே என் பாணியில் சின்ன சின்ன கேஸ்களை கையாண்டேன் அப்புறம் என்னாச்சு டாக்டர் ஒரு நாள் காலையில் மாயா ஊஞ்சலில் விளையாடிட்டு இருந்தா நான் அவளை கொஞ்சிட்டு வாக்கிங் கிளம்பின வாக்கிங்கை முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்து பார்த்தபோது மாயா ஊஞ்சல் கயிறு கழுத்தில் இறுகி இறந்து போயிருந்தா அது ஒரு விபத்துன்னு எல்லாரும் நினச்சாங்க ஆனால் அது ஒரு கொலைன்னு நான் நினச்சேன் நீங்க அப்படி நினைக்க என்ன காரணம் ஊஞ்சலுக்கு கீழே கிடந்த அணைக்கப்படாத ஒரு பீடி தான் அந்த இனத்திற்கு காரணம் ஒரு குழந்தைய யாரு எதற்காக கொல்லணும் மாயவை கொன்னது மகேந்திர அவனை ஏவி விட்டது சக்கரவர்த்தி இதை நான் யூகிச்சேன் அப்பு சிவனேசருக்கு ஃபோன் பண்ணி தேவி மேற்ற பேப்பர்ல வர வச்சது மகேந்திரன் தானே இல்ல அதை செஞ்சது நான் செத்து போன மாயா திரும்ப ஆவியா வந்துட்டான்னு தெரிஞ்சா கொலையாளி மறுபடியும் அவளை கொல்ல வருவான்னு நினைச்சேன் அதற்காக தேவிய மாயாவாக மாத்த தீர்மானிச்சேன் கடிகாரத்தில் விண்டர் ஸ்பிரிங் ஓசியை வச்சு அவளை மெஸ்மரிசம் செஞ்சேன் அந்த சத்தம் கேட்டதும் தேவி இந்தியில பேசுவா உன் பெயர் என்ன உன்னோட அப்பா அம்மா பெயர் என்ன பொதுவான கேள்விக்கு அவ பதில் சொல்லும்படி பழக்கின வேறு புது கேள்வி கேட்டா அவ மயங்கி விழுந்துருவா அவ படுக்கையிலிருந்து மிதப்பது போல் தெரிய ஆலோசனேஷன் ட்ரக்கு தினமும் வாங்கி வரும் பாலில் நான் கலந்த நான் நினைச்சது போலவே எல்லாம் நடந்துச்சு 
நான் எதிர்பாராத விஷயம் அந்த நள்ளிரவு டார்ச்சர்ட் வெளிச்சம்தான் அதுதான் இவ்வளவு தூரம் எங்களை கொண்டு வந்திருக்கு மகேந்திர ஏ மாயவ கொள்ளணும் சக்கரவர்த்தியோட அண்ணன் வினோத் சக்கரவர்த்தி தான் என் மகளை ஏமாத்தி கர்ப்பமாக்கியவன் தன் தம்பியோட சதியால மரணப்படுக்கையில் இருந்தவன் தன் பாவத்திற்கு பரிகாரம் செய்ய விரும்பினான் பிரைவேட் டிரெக்டிவ் மூலம் என் மகளை தேட ஆரம்பிச்சான் நிவேதா செத்து போய் விட்டதையும் தன் மகள் மாயா உயிரோடு இருப்பதையும் தெரிஞ்சுகிட்டவன் தான் பங்கு சொத்த மாயாவிற்கு எழுதி வைக்க முடிவு செஞ்சான் அதனால தான் அண்ணனை கொன்றதுடன் தான் அண்ணன் மகளான மாயாவை மகேந்திரன் மூலமா கொண்டுட்டான் அதன் பிறகு அவனது குற்ற உணர்ச்சி அவனை துரத்த ஆரம்பிச்சுது இரவுல தூக்கம் இல்லாம தவிச்சவன் என்ன தேடி சிகிச்சைக்காக வந்தா என் மெடிக்கல் கிட்ல இருந்த டைம் புத்தகத்தை படிச்சு என்னை பத்திய எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் மகேந்திரன் மாயாவின் கொலைய வச்சு மிரட்டி பணம் பறித்ததால நானும் அதை போல் செஞ்சிருவேன்ற பயத்துல அவனது ஆள் மனது திறக்கல மகேந்திரனின் மரணம் அவனது மனதை திறந்துருச்சு தான் அண்ணனை கொண்டதிலிருந்து எல்லாவற்றையும் மனம் திறந்து சொல்லிட்டான் அவன் பரிசா கொடுத்த மோதிரம்தான் எனக்கு உண்மையை முழுசா சொன்னது கையில் வெண்ணையை வச்சுக்கிட்டு இத்தனை நாள் நெய்யற்க அழிஞ்சிருக்க இப்போ இப்னடிச்சுத்தால சக்கரவர்த்தி தற்கொலை செய்து கொள்ளும்படி செஞ்சிட்டேன் நீங்க பழிவாங்க குழந்தையோட விளையாடிவிட்டீர்கள் டாக்டர் என்ன மணித்துடுதாஸ் எனக்கு ஒரு வழி இல்லை அந்த கடிகாரத்தை உடைச்சிட்டா தேவி பழைய நிலைக்கு திரும்பிடுவா நீங்க இப்படி பண்ணுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல அனிதா நீ என்னை மன்னிச்சிடுமா நீயும் தாசும் பீரியட் ஆகலைன்னு பேசுறத நான் ஒட்டு கேட்டேன் பீரியட் தள்ளி போகும் மாத்திரைய நீ இரவுல சாப்பிடும் ரசகுல்லாவில் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்க அதை தூக்கி போட்டு என் பொண்ண தெருவுல அனாதியா அலைய விட்டவனை கொல்ல இதை வாங்கின இப்ப எனக்கே யூஸ் ஆகுது என்ற டாக்டர் தன் கோட் பாக்கெட்டில் இருந்து துப்பாக்கி எடுத்தார் டாக்டர் முட்டாள்தனமா எதையும் முயற்சி பண்ணாதீங்க சாரி தாஸ் என் மகளும் மாயாவே இல்லாத உலகத்துல வாழ எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் தப்ப ஏதாவது பண்ணியிருந்தா என்னை மன்னிச்சிரு தாஸ் நீ ரொம்ப புத்திசாலி சீக்கிரமாகவே எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்ட உன்னோட சினிமா கதையில நான் விலனா ஹீரோவான்னு ஆடியன்ஸ் தான் சொல்லணும் என்ற டாக்டர் தன் நெற்றி போட்டியில் துப்பாக்கியை வைத்து அழுத்தினார் போட்டோவில் இருந்த வினோத் சக்கரவர்த்தியின் முகத்தில் ரத்தம் சிதறி தெளித்தது தாஸ் போலீஸிற்கு போன் செய்ய ஆரம்பித்தான் ஊஞ்சல் கதை முடிந்தது மீண்டும் அடுத்த ஒரு கதையில சந்திக்கலாம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கதை கதைப்போம் தோழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி